Nisan'ın da söylediği gibi ikinci sempozyumumuz medyan hukukta güncel meseleler konusundaki ikinci sempozyumumuz yapıyoruz. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çünkü bu sempozyumu online yapıp yapmama hususunda oldukça bir tereddüt yaşamıştık. Aylar öncesinden çağrıya çıktığımız sempozyuma birçok katılımcı bildiri özetlerini göndermişti. Yaşadığımız bu olağanüstü sürecin ne kadar süreceği ve belirsizliğini dikkate alarak erteleyip ertelememe konusunda dekanımız ve düzenleyici kurulla görüştük. ve En sonunda da bu şekilde online yapmaya karar verdik. Nasılsa eğitim, eğitimlerimizi ve derslerimizi de artık bu şekilde yapıyoruz. Bunu da yapabiliriz, becerebiliriz diye düşündük. Umarım her şey yolunda gider. Teknik bir arıza yaşamadan sempozyumumuzu başarılı şekilde e, bitirebiliriz bugün. E, keşke fiziksel ortamda yeniden bir araya gelebilsek. Bunu da hani özle, özlüyoruz hepimiz. Ama dediğim gibi süre, süreç bu şekilde ve e, bilimsel etkinliklerimizi de online yapıyoruz. Öncelikle ben e, bu sempozyumu düzenleyen kurula çok teşekkür etmek istiyorum. E, Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin değerli e, medeni hukuk öğretim üyeleri, öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Meliha Ser, Sermin Paksoy, Erhan Kanışlı ve araştırma görevlisi Melisa'ya çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi... E, Oturumlarla ilgili kısa bilgi vereceğim. Çünkü ilk oturumu da ben yöneteceğim. E, i̇ki oturumdan oluşuyor sempozyumumuz. Bu oturumda e, sabah oturumu diyelim buna. E, üç tane tebliğ sunan e, genç e, öğretim üyemiz var. E, bunlara da çok teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara ve tebliğ sunacak olanlara da öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, izleyici olarak katılanlara da unuttum bu teşekkürlerimi. Burada izleyici olarak bulunan, belki de Türkiye'nin her yerinden katılan bu online etkinliklerin de böyle bir güzelliği var. Sadece hani fiziki olarak üniversiteye gelmek değil, Türkiye'nin her yerinden belki yurt dışından izleyenler de var. Tüm izleyicilere, sevgili öğrencilerimize de hoş geldiniz diyorum. Onları da selamlıyorum. Evet iki oturumdan oluşuyor. Ee, i̇lk oturumda 3 e, tebliğ sunulacak ve her bir tebliğ sunacak olan kişinin 20'şer dakika tebliğ sunmasını arzu ediyoruz. 3 tebliğden sonra bittiği zaman e, soru cevap alacağız. Fakat tabii ki bu ortamda online ortamda soru cevapları canlı almak çok arzu ederiz ama e, yoğunlukta bu çok mümkün olamayacak sanırım. E, soru ve cevaplarınızı yazarak iletebilirsiniz. Çok özel durumda el kaldırma işareti var gördüğünüz gibi. El kaldırarak belki bazı kişilere de soru sorma fırsatı da verebilirim. Ama öncelikle yazılı olarak sorularınızı almak isterim. Daha sonra bir yarım saat öğle arası vereceğiz ve öğleden sonra da ikinci oturum başlayacak. İkinci oturumu da çok değerli meslektaşım ve değerli dostum Profesör Doktor Sahibi Oktay Özdemir yönetecekler. <gülüyor> evet, artık başlayabiliriz diye düşünüyorum. Katılımcılar kameralarını açabilir mi? Tebliğ sunacak olanları ben bir görebilir miyim? Bir deneyelim bakalım. Kameralarını açabilirlerse. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk hocam. Evet, şu anda 3 tebliğ sunacak olan ben hemen kısaca onlardan bahsedeceğim. Ee, i̇lk e, tebliğ sunacak olan doktor öğretim üyesi Ali Hulki Cihan, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin değerli bir öğretim üyesi. Daha sonra üniversitemizin, hukuk fakültemizin değerli öğretim üyesi e, İlyas Gölcüklü bize bir sunum yapacak. Ve doktor öğretim üyesi Semih Yünlü, Tekirdağ Namı Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden o da bize tebliğini sunacaklar. Ee, i̇lk olarak evet şimdi 20 dakikalık süreniz var Sayın Ali Hulki Cihan teori ve uygulamada aile konutu üzerindeki tasarruf işlemleri ve bunlara ilişkin hukuki sorunlar ben bu oturumu biliyorsunuz özellikle istedim <gülüyor> çünkü aile konutu benim çok gözde bir alanım. Doktor, e, doçentlik takdim tezi olarak yazdığım aile konutu üzerine diğer işin rızası 
ve bu konuda birçok yaratay kararı ve en son hukuk genel kurulu kararları çıktı. Çok hala tartışmaların devam ettiği bir alan. Sanıyorum siz de bu tartışmalara değinerek bu e, konuyu bizimle paylaşacaksınız. E, öncelikle hoş geldiniz diyeyim. <gülüyor> Her ne kadar üniversitemizde fiziken bulunmuyorsanız da e, biz ev sahibiyiz şu anda bu sanal ortamda da. Çok teşekkür ediyoruz katılımınızdan dolayı. E, şu anda saat 10.56. E, bir, biraz erken başlamış oluyoruz. Belki ben giriş konuşmamı kısa tutmuş olabilirim. E, buyurun Sayın Cihan. Peki hocam çok teşekkür ederim. E, tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Ve özellikle de e, sempozyumu düzenleyen meslektaşlarıma başta siz olmak üzere tüm emeği geçenlere de tekrar tekrar teşekkür ediyorum. E, herkese de bu zor günlerde sağlıklar diliyorum. E, benim konum hocam sizin de e, belirttiğiniz gibi e, aile konutuyla ilgili daha doğrusu aile konutunun üzerindeki bir takım tasarruf işlemleriyle ilgili e, malumunuz zaten bu konuyla ilgili aslında iki farklı yargıtay uygulamasına e, şahit olduk. Onlara değineceğim ve e, Nisan ayının başında da hemen başında da bir anayasa mahkemesi kararı e, söz konusu oldu. Bu evet. aile konutuna ilişkin e, işte haciz edilip haciz edilemeyeceğine ilişkin bir ihlal kararı çıktı. Ona da e, değineceğim yeri geldiğinde. Şey, öncelikle hepimizin bildiği gibi aslında aile konutu e, ve eşlerin aslında yapacakları hukuki işlemlerle ilgili aile konutundan da öte eşlerin yapacakları hukuki işlemlerle ilgili genel kural aslında hem kendi aralarında hem de üçüncü kişilerle her türlü hukuki ilişkiye girebilecekleri genel kuralı mevcut. Fakat Türk Medeni Kanunu bu genel kurala istisna teşkil edecek bir hükümle 194. madde düzenlemesini sevk ediyor. Ve burada aile konutu üzerindeki hem tasarruf işlemleri hem de e, kira sözleşmeleriyle ilgili fesih veya işte diğer işlemler e, diğer eşin yani malik olmayan eşin açık rızasına tabi tutuluyor. Şimdi öncelikle e, bununla ilgili esasında aile konutu kavramının belirlenmesi gerekiyor. Bu zaten e, öğretide de yargı kararlarında da net bir kavram. Ailenin işte deniyor ki ortak hayatlarının e, bir arada geçirdikleri ve işte e, bütün hayatlarını idame ettirdikleri, orayı merkez alarak e, aslında hayatlarını geçirdikleri e, bir yer e, ve tek bir aile konutunu olabileceğini biz biliyoruz. Şimdi bununla ilgili e, benim konum tasarruf işlemleri e, noktasında olduğu için bu noktada esasında e, Türk hukukunda aile konutuyla ilgili bu 194. maddedeki sınırlamanın hukuki niteliğiyle ilgili tartışmalar da çok e, yapılıyordu. Bunun dışında e, aile konutu şerhinin etkisiyle ilgili bir takım e, tartışmalar mevcuttu. Ve e, bununla ilgili işte şerhin yapılıp yapılmamasıyla ilgili de bir takım tartışmalar mevcuttu. Şimdi esasında benim değinmek istediğim, e, özellikle değinmek istediğim nokta sınırlamanın hukuki niteliğinden ziyade e, Yargıtay uygulaması ve Anayasa Mahkemesi kararı ekseninde olacak. E, şu, şu çok net bir gerçek, diğer eşin açık e, rızasına tabi tutuyor 194. madde aile konutu üzerindeki e, tasarruf işlemlerini ve diğer eşin açık rızası olmadığı takdirde yapılan işlem hükümsüz olacak tasarruf işlemi bağlamında. E, şimdi bununla ilgili Buna ilgili esasında e, şerhin etkisinden biraz bahsetmek isterim. E, Yargıtay'ın e, işte yaklaşık 2015 yılına kadar e, uygulaması bu şerhin kurucu bir e, etkisinin olduğu ve esasında şerh yapıldıysa e, bundan e, işlemin diğer tarafının hak kazanamayacağı eğer şerh yapılmadıysa 1023. madde bağlamında medeni kanunun e, işte işleme girişin 3. kişinin iyi niyetinin korunacağı yönündeydi yargıta uygulaması. Öğretide de bu noktada e, görüşler mevcuttu ve işte bir nokta bir kısım yazar e, yargıtay gibi bu 1023'ten dolayı e, işte şeyle eşlerden e, hak sahibi olan eşle işleme girişen 3. kişinin işte 1023'ten dolayı hak kazanacağını e, öne sürüyorlardı eğer şerh yapılmadıysa. 
e, şer yapıldıysa bunun iyi niyeti ortadan kaldırıcı etkisi olduğu söyleniyordu. Şimdi bu noktada hakim görüş e, şer olmasa da esasında işlemin üçüncü e, kişisinin yani eşle işleme girişen üçüncü kişinin iyi niyetinin korunmayacağı yönündeydi. E, dolayısıyla bu görüş uyarınca ifade edildiği üzere esasında burada e, kanun koyucu şerh olsa da olmasa da bir sınırlama getiriyor 194. maddeyle ve aslında e, 1023. madde e, medeni kanunumuzun 1023. maddesi aslında tapu da tapu sicilinde belirtilen bir e, hususun e, 23. madde tam ifadesiyle şunu söylüyor aslında. Medeni Kanunu 1023. maddesi. Tapu kütüğündeki tescile iyi niyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka aynı yak kazanan 3. kişinin bu kazanımının korunacağını söylüyor 1023. Dolayısıyla burada aslında tescille ilgili herhangi bir sorun zaten yok. Yani hakim görüşte bunu ifade ediyordu bu konuda. Dolayısıyla eşlerden e, aile konutu üzerinde mülkiyet hakkı sahibi olan kişinin örneğin bu e, aile konutunu devretmesi halinde tasarruf işlemiyle devretmesi halinde e, bu anlamda üçüncü kişinin iyi niyetinin zaten sorgulanmayacağı çünkü burada iyi niyetin e, tescile veya tapunun e, tapu siciline ilişkin bir hususa ait olmadığı e, söyleniyor hakim görüş tarafından yerinde olduğu üzere şimdi e, Buradan hareketle Yargıtay'ın tutumuna e, gelmek istiyorum. 2015 yılına kadar Yargıtay e, bu hakim görüşün aksine e, diyordu ki şer kurucu etkiye sahiptir. Dolayısıyla şer yapıldıysa üçüncü kişinin iyi niyeti ortadan kalkar. Yok eğer şer yapılmadıysa üçüncü kişinin iyi niyetli kabul edilmesi gerekir. 1023 uyarınca diyordu özetle. E, fakat şeyde... E, 2015 yılında Yargıtay bu anlamda uygulamasını değiştirdi. Bir iştihadı birleştirme kararıyla bu mevcut uygulamasını e, Yargıtay değiştirdi. Ve şu noktaya geldi esasında e, ve diğer emsal davalarda da uygulanacağı üzere çok kısaca e, aynen aktarmak isterim bunu gerekçesini Yargıtay'ın. Diyor ki Yargıtay. Türk Medeni Kanunu 194. madde hükmü ile eşlerin fiil ehliyetine getirilen sınırlama aile konutuna şerhin konulması ya da konulmaması koşuluna bağlanmadığı gibi işlem tarafı olan üçüncü kişinin iyi niyetli olup olmamasının da herhangi bir önemi yoktur. Dolayısıyla 194 fıkra bir hükmü ile aile konutu şerhi konulmuş olmasa da eşlerin birlikte yaşadıkları aile konutu üzerindeki fiil ehliyetleri sınırlandırılmaktadır. Burada işte Yargıtay zaten baştan beri fiil ehliyeti sınırlaması olduğunu söylüyordu. Bu tam olarak hani konumun e, içine dahil değil o yüzden çok girmeyeceğim ancak şey açılırsa e, fikir beyan ederim. Sınırlandırma aile konutu şerri konulduğu için değil zaten var olduğu için getirilmişti. İşte burası çok önemli aslında. E, bu sebeple tapuya aile konutu şerri verilmese bile o konut aile konutu özelliğini taşır. Zira dava konusu taşınmaz. Şer konulmasa dahi aile konutudur diyor ve bu nedenle aile konutu şerri konulduğunda konulan şer kurucu değil, açıklayıcı bir özellik taşımaktadır. Ee, ve devamında da esasında e, yapılan işlemin eş rızası alınmadığı için e, hükümsüz olduğunu söylüyor. Şimdi e, burada esasında yargıta şer konulmamış olması ihtimalinde dahi eşlerin aile konutu ile ilgili e, ehliyetlerinin sınırlanmış olduğunu, e, yani başka bir ifadeyle aslında bu sınırlamanın şerhe bağlı olmadığının altını çiziyor. Dolayısıyla burada söz konusu davadan olumlu bir sonuç alınabilmesi için şerhin konulmasının gerekli olmadığı neticesine varıyor. Şimdi bu noktada aslında Nisan 2020'de yani çok kısa bir zaman önce bir anayasa mahkemesi kararı da mevcut. Benzer bir noktada şöyle ki Anayasa Mahkemesi kararında da esasında e, karara konu olay, başvuruya konu olay özetle şu, e, hak sahibi olmayan, e, aile konutu üzerinde hak sahibi olan eş, e, işte kredi borcundan dolayı bu e, aile konutu banka tarafından hacz ediliyor. Ve daha sonra hak sahibi olmayan eş 
bu hacizin kaldırılması için bir e, dava açıyor. Fakat esas mahkemesi tarafından e, söz konusu dava, e, dava ehliyeti yokluğu nedeniyle reddediliyor ve bu şekilde kesinleşiyor. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'ne e, başvuru yolu e, söz konusu oluyor ve Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar esasında şu şekilde diyor ki e, o çokluğuyla verdiği kararda aile konutunun haczedilmesine karşı, karşı borçlunun eşinin de yargı yoluna gitmekte hukuki yararının olduğu aile konutu güvencesinden kaynaklanan haklarını ileri sürebilme ve bunları yargı mercilerinde tartıştırabilme imkanına sahip olması gerektiği açıktır. E, aksi takdirde ailenin yaşamını sürdürdüğü konutun aile konutu güvencesinden yararlanmasının hiçbir anlamı kalmaz. E, ve diyor ki netice itibarıyla yukarıda açıklanan sebeplerle aile hayatına saygı hakkının e, öngördüğü pozitif yükümlülükler yerine getirilmediği anlaşılmakla anayasanın 20. maddesi güvence altına alınan e, aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir. Şimdi ee, biz biliyoruz ki Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararları esas mahkemesine e, bir yeniden yargılama e, olarak geri dönecek dava dosyası. Ve burada e, gerek HMK gerek işte adli, yani adli yargı yönünden gerek HMK gerek ceza yargılaması yönünden e, yapılan yeniden yargılamalarda olduğu gibi esas mahkemesinin burada bir takdir hakkı yok. Yani Anayasa Mahkemesi'nin bu anlamda e, verdiği ihlal kararıyla bağlı ve e, ihlal kararının e, aslında içeriğine uygun yeni bir karar oluşturmak durumunda esas mahkemesi. Şimdi burada e, özellikle de merak ettiğim için baktım karşı o yazıları da var. E, yaklaşık 5 üyenin e, tam, tam olarak 5 üyenin karşı oyu var ve e, merak ettiğim nokta şuydu karşı oy gerekçeleri İcra İflas Kanunu'nun 82. maddesindeki haline münasip ev kavramıyla e, Medeni Kanunumuzun 194. maddesinde düzenlenen aile konutu kavramının özdeş kavramlar olmadığını e, aslında merkez alıp karşı oylarını oluşturmuşlar. Fakat bu noktada tabii e, merak ettiğim nokta şu oldu. Bu üyelerin üçü hukuk fakültesi mezunu değil. Dolayısıyla aile konutu e, kavramının aslında tüm hukuk düzenine e, teşmil edilmesi gerektiği bağlantısını maalesef kuramamışlar bu noktada. Çünkü İcra İflas Kanunu'ndaki 82. madde haczedilemeyecek mallarla alakalı haline münasip ev diyor. Yani bunun anlamı yargı kararlarıyla da çok zaten belirlenmiş bir kavram. E, i̇şte bir takım kriterler var. O kriterler mevcutsa borçlunun gerçekten e, evi haline münasip ev olarak kabul edilip haczedilemeyecek. Yok eğer o kriterler Yoksa mevcut değilse bu e, borçluğunun söz konusu evi haczedilebilecek. Yani aile konutuyla farkı bu noktada. Yoksa o konutun aile konutu olma e, özelliğini veya niteliğini değiştirmiyor. Kaldı ki Nisan 2020'deki bu bahsettiğim Anayasa Mahkemesi kararına kadar öğretide de kabul edildiği üzere açıkça e, 194. madde Yalnızca sınırlı bir koruma getiriyor aile konutu kavramını, aile konutu üzerinde. Çünkü gerek icra iflas kanun hükümleri, e, gerekse işte yine icra iflas kanun hükümleri son tahlilde olmak üzere e, borçlar hukukuna, borç ilişkisinden kaynaklanan bir takım uyuşmazlıklardan dolayı aile konutu tam bir koruma altında değil. 194. madde aile konutu üzerinde yapılacak işlemler yönünden eş rızasını arıyor. Yani... 194'ün koruma kapsamı bu. Tabi şuna da değinmek lazım. Bu e, aile konutunun eşler arasında malik olmayan, hak sahibi olmayan daha doğrusu aynı hak sahibi olmayan eşin de bu işlemlere bir katılma hakkı olduğu noktasında e, bunu göz ardı edemeyiz. Bu bir gerçek. Ama bu e, tasarruf işlemleri ya da borçlandırıcı işlemler yönünden e, Türk hukukunda da e, savunulan ve e, oldukça da e, taraftar bulan da bir görüş. Fakat şeyle alakalı yani Anayasa Mahkemesi'nin bu son Nisan'da, Nisan ayında verdiği karar esasında tüm bunların ötesinde e, İcra İflas Kanunu ile Medeni Kanunu 194. maddesi arasında ve Anayasa'nın 41. maddesi arasında bir bağlantı kurulmak suretiyle verilmiş. Aslında sevindirici bir karar. Çünkü e, gerçekten bazı durumlarda 194. maddenin özellikle uygulamada yeterli gelmediği noktada e, aslında bir tıkaç görevi görmüş. Ee, ve e, 
kötü kararların da çıktığını biliyoruz Anayasa Mahkemesi'nden. Ee, özellikle medeni hukuka ilişkin olmak üzere. Ee, bu aslında sevindirici bir karar bu anlamda. Şimdi e, sonuç itibariyle peki e, ne olacak bugün? Şimdi Yargıtay'ın değiştirdiği iştahat dolayısıyla da aslında sonucu şu. Yargıtay'ın e, 2015 yılında değiştirdiği görüş dolayısıyla da sonuç şu. E, aile konutu üzerindeki sınırlama kanundan doğan bir özel hukuk sınırlamasıdır. Ve şerhe ihtiyaç duymaz. Şerh burada açıklayıcı bir işlev görmektedir. Dolayısıyla şerh yapılmamış olması e, eşlerden biriyle işleme girişen üçüncü kişinin iyi niyetini ortadan kaldırmaz. Çünkü burada 1023 bağlamında korumaya değer bir iyi niyet yoktur. Fakat şerhin yapılmış olması bu anlamda bu eşle işleme girişen Kişiden daha sonra aynı hak edinen diğer üçüncü kişinin iyi niyetini ortadan kaldırıcı etkiledir. Böyle bir etkisi vardır şerhin. Yani esasında eşle işleme girişen kişi değil, eşle eşten aynı hak kazanan üçüncü kişiden e, aynı hak kazanan diğer üçüncü kişinin iyi niyetini ortadan kaldırıcı bir etkisi olduğunu aile konutu şerhinin söylüyor Yargıtay aslında bu son verdiği. E, kararla. E, dolayısıyla gerek Anayasa Mahkemesi kararının gerekse de Yargıtay'ın yeni iştahadının ben e, yerinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, gerçekten e, hem teorik hem uygulama yönünden birçok tartışmayı bünyesinde barındıran bu konu hakkında en azından Anayasa'da güvence altına alınan, medeni kanunla da perçinlenen ailenin birliği, e, işte eşlerin birbirleri ile e, bir takım yükümlülükleri ve ailenin korunması noktasında e, daha e, güvenli bir hukuki ortam yarattığını e, düşünüyorum. Hem Anayasa Mahkemesi kararının hem de Yargıtay'ın bu konudaki yeni e, uygulamasının. E, bilmiyorum süreyi aşmadım sanıyorum ama benim açıklamalarım e, müsaadenizle e, bu merkezde olacak e, değerli hocam. Ee, çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Sayın Hulki Cihan sürenizi aşmadınız. Hatta 3 dakika bile erken bitirdiniz. Ee, i̇nşallah bu, bu meseleyi soru cevap kısmında biraz daha ele alacağız. Benim de belki birkaç sorum olacak ama şimdi hiç dağıtmak istemiyorum. Çok güzel bir sunumdu. Özellikle de son Anayasa Mahkemesi kararını ben de heyecanla inceledim. Onun üzerinde son kısımda tartışırız. Çok teşekkür ediyorum Rica size. Ederim. Evet, şimdi ikinci tebdi sunulacak olan kişi, Üniversite Hukuk Fakültesi'nin değerli e, öğretim üyesi İlyas Gölcüklü. Yine benim e, sevdiğim bir alanda bu sefer sınır taşıyan, sınır aşan taşıyıcı annelikte soybağının kurulmasını tartışacak bizlerle. Sayın Gölcüklü, buyurun. 20 dakika süreniz. 13 geçiyor. Yani 20 dakika koyarsanız 33 gibi bitecek sanırım. Çok Bunu yapacaksınız. Hocam. Ben çıkayım o zaman. Başarılı. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sayın hocalarım, kıymetli misafirler. Bugün sizlere sunacağım sunumun konusu e, sınır aşan taşıyıcı annelikte soy bağının kurulması. E, medeni hukuk hocalarımın yanında bunu belki bilmiyorum nasıl söyleyebiliriz ama artık günümüzde e, aile hukukunun, geleneksel aile hukukunun büyük ölçüde değiştiğini söyleyebiliriz. Bunun en temel sebeplerinden bir tanesi de milletler arası aile hukuku alanında birçok güncel gelişmelerin yaşanmasıdır. Örneğin ölüm sonrası evlilikler, eşcinsel evlilikler, ortak velayet gibi birçok mesele Esasen geleneksel aile hukukunu büyük ölçüde değiştirmekte ve adeta yeni tip aileler yaratmaktadır. Bu tebliğ kapsamında taşıyıcı anneliği hem Türk hukuku hem de karşılaştırmalı hukuk anlam, bağlamda ele alırken, öncelikle soy bağının temel esaslarına ve sonuçlarına değinmek istiyorum. Sonrasında ise taşıyıcı anneliğe dair tanım ve genel esasları da ele aldıktan sonra, hem Türk hukukunda hem de karşılaştırmalı hukukta, Taşıyıcı anneliğe nasıl yaklaşıldığını irdeleyeceğim. En son olarak da güncel gelişmeler ve kararlar ışığında taşıyıcı annelikte ne gibi sorunlarla karşılaştığımızı, ne tip çözüm önerilerinin mümkün olduğunu ele alacağım. 
Bilindiği üzere soy bağı genel olarak bir kişi ile onun üst soyu yani ataları arasındaki doğal ve biyolojik ilişkiyi ifade etmektedir. Yani Türk hukukunda mevzuat ve yargı kararları çerçevesinde biyolojik bağ ön plana çıkmaktadır. Türk Medeni Kanunu 282. maddesi de çocuk ile ana arasında soy bağı doğumla kurulmaktadır. Yani çocuğu doğuran kadın anadır e, şeklinde bir hüküm kurmuştur. Çocuk ile baba arasındaki soy bağı ise biraz daha farklıdır. Ana ile evlilik, tanıma veyahut hakim hükmüyle e, kurulabilmektedir. Soy bağı ayrıca yapay olarak da evlat edinme yoluyla da kurulabilmektedir. Babanın anne ile evli olması da soy bağını etkilemektedir. Evlilik devam ederken veyahut evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün içinde doğan çocuğun babası koca olarak kabul edilmektedir. Soy bağ çok önemli olduğu için sadece bir takım temel sonuçlarına değinmeyi yeterli görüyorum. Soy bağının Türk hukukundaki temel sonuçlarından biri vatandaşlığın tayini noktasındadır. Zira Türk, e, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 66. maddesinde Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür cümlesiyle doğan çocuğun Türk vatandaşlığının nasıl tespit edileceğine dair kadın erkek eşitliğine dikkate alacak şekilde hem ana hem de baba açısından bunu değerlendirmiştir. Velayet hakkı açısından baktığımız zaman soy bağının hükümleri çerçevesinde Türk Medeni Kanunu 321. maddesi ve devamında soy adının verilmesi, çocuk ile kişisel ilişki kurulması gibi soy bağına bağlı olan çok temel sonuçlar vardır. Ayrıca ergin olmayan çocuk anne ve babasının e, velayeti e, altında olduğu için birlikte kullanmalarını bizim kanun düzenlemiş. Bu şekilde soy bağının hükümlerini de değerlendirmemiz mümkün. Peki bunları niye söylüyorum? Sunumun başında belirttiğim gibi geleneksel aile hukuku günümüzde büyük ölçüde değişmiştir ve yeni tip aileler e, meydana gelmiştir. Medeni kanunda doğumla kurulur diyor fakat e, günümüzde taşıyıcı annelik için baktığımızda birazdan göreceğimiz üzere Çocuğun anası gerçekten bellidir prensibim yoksa belli midir sorusunu mu sormamız gerekiyor buna değineceğim. Öncelikle taşıyıcı anneliğin tanım ve türlerine baktığımız zaman taşıyıcı annelikte biyolojik anne ve ve baba ikisi birlikte de olabilir. Üreme hücreleri kullanılırken taşıyıcı annenin ise rahmi gebelik açısından kullanılmaktadır. Bu durumda çocuk taşıyıcı anneden doğuyor. Daha sonra ise biyolojik olan ve olmayan müstakbel anne ve veya babasına taşıyıcı annelik sözleşmesi kapsamında teslim ediliyor. Burada intended parents dediğimiz müstakbel, müstakbel anne baba, isteyen anne baba, talep eden, bu sözleşme yapan anne babanın karşısında bir taşıyıcı anne yer alıyor. Günümüzde taşıyıcı anneliğin küresel bir ticari işe dönüştüğü noktasında ortak fikir var. Hatta yapılan bir araştırmada 5 yıl içerisinde bu sektörün 27.5 milyar dolara çıkacağı da belirtilmektedir. Taşıyıcı annelikten doğan çocuğun yasal olarak anne ve babasının kimler olacağı meselesi bu noktada çok daha önem arz etmektedir. Bazı ülkeler taşıyıcı anneliğe izin verirken bazılarının vermemesi Sınır aşan taşıyıcı annelikte soy bağının kurulmasını ve alınmış olan bir soy bağ kararının o ülkenin hukukuna işlenmesini büyük ölçüde zorlaştırmaktadır. Taşıyıcı annelikte taraflar e, dediğimiz üzere e, başkasının istemi üzerine gebeliği kabul eden, çocuğu doğuran ancak doğurduktan sonra istem sahibine teslim etmeyi kabul eden taşıyıcı anne vardır. Diğer tarafta ise gönüllü ya da müstakbel anne baba diye, diyeceğimiz ebeveyn vardır. Esas olarak iki tip taşıyıcı annelikten bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi çocuğu taşıyan annenin yani biyolojik annenin aynı zamanda genetik anne olması yani üreme hücresinin de e, bizzat taşıyıcı anneden kullanılması. İkinci olarak da genetik anne ile biyolojik annenin tamamen iki değişik kadın olmasıyla e, tanımlayabileceğimiz gestasyonel e, annelik, taşıyıcı annelik e, olarak karşımıza çıkıyor. Genel anlamda ülkelere baktığımız zaman bazı ülkeler taşıyıcı anneliğe hiç izin vermemektedirler. Özellikle ticari nitelikte taşıyıcı annelik e, başta olmak üzere e, cezai yaptırımlara da taşıyıcı anneliği tabi tutmaktadırlar. 
Türkiye bu örnek örnek arasında yer alıyor. Almanya, İsviçre, Fransa gibi özellikle kıta Avrupa'sında bunun olduğunu söyleyebiliriz. Bazı ülkeler ise ihracat ülkeleri olarak geçer ve bunlar taşıyıcı aneli kabul etmektedirler. Rusya, Ukrayna, ABD, Kanada gibi bazı yerlerde. Bu da yasak olan ülkelerden bu ülkelere geçişi geçişe neden oluyor. Bir de arada kalan gri ülkeler dediğimiz ülkeler vardır. Bunlar yasal düzenleme öngörmemekle birlikte tamamen yasaklayıcı veya izin veren bir şekilde e, politika gütmemektedirler. Bizim Türk hukukuna baktığımız zaman Türk hukukundaki en temel düzenlemelerden bir tanesi sağlıkla ilgili bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 7151 sayılı kanunumuz. Ancak en çok kullandığımız üreme yardımcı tedavi uygulamaları ve üreme yardımcı tedavi merkezleri hakkında yönetmeliğimiz var. <gülüyor> Türk hukukunda genel olarak kıta Avrupa'sında olduğu gibi kamu düzenine aykırılık nedeniyle e, bu e, taşıyıcı anelik eleştiriliyor. Bizim Ü üyete kapsamında açıkça taşıyıcı anneliğe yasak koymuyor fakat sınırları belirlerken diyor ki homolog yani eşten üreme ücretinin alındığı dönemmeyi kabul ediyor fakat heterolog dönemmeyi kesinlikle yasaklıyor. Dolayısıyla üyete uygulanacak eşlere sadece kendilerine ait üreme ücretleri uygulanır demek suretiyle aslında bunu tamamen dışlıyor. Diğer yandan en açık düzenleme ise e, 7151 sayılı ve e, diğer kanunlarda yer alıyor. Burada ek madde 1, 2238 sayılı kanun ek madde 1 der ki, Eşlerden biri veya her ikisinden alınan üreme hücreleri ve bu hücrelerden elde edilen embriyonun başka kişilere uygulanması yoluyla çocuk sahibi olmak ve taşıyıcı annelik yapmak açıkça yasaktır diyor. Kıta Avrupa'sında da tartışıldığı üzere acaba bu tür taşıyıcı annelik sözleşmelerinin geçerliliğine de Türk, Türk Borçlar Kanunu madde 27 kapsamında kısaca değinmeyi gerekli görüyorum. Kanun emredici hükümler, hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkansız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür. Burada açıkça kanunen e, e, yasak olan bir e, dönenmeden bahsedildiği için, bir yöntemden bahsedildiği için hem kanuna aykırılık hem de Alman hukukundaki tartışmalarda da vurgulandığı üzere ticari anlaşma olsun veya olmasın kadın bedeninin adeta sözleşmenin konusu haline getirildiği, çocuğun tesliminin, çocuğun devrinin e, sözleşmenin konusu haline getirildiği bir sözleşmenin ahlaka aykırı olabileceği şeklinde endişeler de mevcut. Belki tartışmalar esnasında bunları detay, detaylandırabiliriz. Türk hukukunda çocuğu doğuran kadın anadır prensibinin büyük ölçüde minnettar aile hukukuyla uyumlu olmadığını söylemiştik. Bizim doktrinimizde doktrinde Nomer Hoca genetik bağı genetik bağın biyolojik bağdan üstün olduğunu e, savunmaktadır. Dolayısıyla burada adeta e, an, bir annelik davası, tıpkı babalık davasında olduğu gibi annelerin de böyle bir dava hakkı olduğunu söylüyor. Annelerin de bu yönde bir davaya e, sahip olabileceğini söylüyor. Serozan Hoca ise önemli olan göbek bağdır, biyolojik bağdır. Adeta çocuk ile anne bütünleştiği için bu noktada taşıyıcı annenin anne olarak kabulünü e, öngörmektedir. Yabancı unsurlu sınır aşan bir taşıyıcı annelik olduğu için burada bizim bakacağımız esas hüküm MÜYÖK madde 16'dır. MÜYÖK madde 16'ya göre bir çocuğun soy bağı nasıl kurulur? Soy bağının kuruluşu çocuğun doğum anındaki milli hukukuna, vatandaşlık hukukuna kurulamıyorsa çocuğun, çocuğun mutat meskeni hukukuna tabidir. Soy bağı bu hukuklara göre de kurulamıyorsa annenin veya babanın Çocuğun doğma anındaki milli hukuklarına yani adete ikiye ayırıyor. Seçenek daha fazla oluyor. Bunlara göre kurulamaması halinde anne ve babanın çocuğun doğma anındaki müşterek mutat mesken hukukuna buna göre de kurulamıyorsa çocuğun doğum yeri hukukuna tabi olarak kurulur. Dikkat edilirse MÖK madde 16 bu basamakları mümkün olduğu kadar çeşitlendirerek adeta ne olursa olsun en nihayetinde çocuğun soy bağının kurulmasını desteklemektedir. Birazdan göreceğimiz üzere bu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi bakımından da e, yerinde bir düzenlemedir. Fakat en nihayetinde siz soy bağını kurarken anne kimdir, baba kimdir, annenin milli hukuku diyorsunuz. Dolayısıyla öncelikle anneyi tespit etmemiz gerekiyor ki bu da taşıyıcı anneliğin yol açtığı en temel sorunlardan bir tanesidir. 
Uygulanmada birçok problemlerle karşılaşıyoruz. Birkaç örneğine değinmek istiyorum. 2012 yılında hali hazırda biyolojik erkek sahibi olan Avustralyalı çift izin verilen Hindistan'da taşıyıcı anneliğe başvuru yapıyor ve İkinci çocuğa bu yolla kavuşmayı ümit ediyor. Ancak e, ikiz çocuk dünyaya gelince zaten bir çocukları olduğunu ve üçüncü çocuğa bakamayacaklarını ileri süren aile sadece kız çocuğunu alıyor ve dev adındaki erkek çocuğu Hindistan'da bırakıyor. Bu da büyük ölçüde taşıyıcı anneliği e, tartışmaları açıyor. Diğer yandan e, Avustralyalı bir başka çift bu kez Taylandlı bir kadınla taşıyıcı annelik sözleşmesi yapıyor. Doğan ikiz çocuklardan biri Down sendromlu olduğundan çift sadece sağlıklı çocuğu alıp e, oradan ayrılıyor. Çocukların terki, cinsiyete bağlı tercih, kadının vücudunun istismarı, çocukların ticarileştirilmesi gibi birçok noktada tartışmalara sebebiyet veriyor. Taşıyıcı anelik turizminin bir diğer olumsuz sonucu ise çocuğun vatansız kalması durumudur. Gerçekten de Japon bir babanın genetiğine sahip olan çocuk Hindistan'da Taşıyıcı aneden dünyaya gelmiş ancak bu çocuk özellikle Japon mevzuatındaki düzenleme eksikliğinden dolayı 2 yıl Hindistan'da mahsur kalmıştır ve vatansız olan bu çocuk Japonya'ya dahi götürülememiştir. Ülkeler arasındaki e, soy bağının kurulmasına dair farklı prensipen öngörülmesi de bunu tetikliyor. Örneğin Hindistan'da genetik bağ arandığı için Alman çift taşıyıcı anelik yöntemiyle Hindistan'da iki çocuk sahibi oluyor. Ancak Alman vatandaşının kazanmaları talebi Almanya'da ceza yaptırma tabi olmasından mütevelli bu yöntemin e, ceza yaptırma ta, e, tabi olmasından dolayı reddediliyor ve çocuklar Hindistan'da mahsur kalıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde de tartışılmış Meneson ve Lavesi davalarında da Fransız evli çiftler e, ABD'de bu yöntemle çocuk sahibi oluyorlar. Yasal velayetini de alıyorlar ancak Fransız yetkili makamları, nüfus e, müdürlükleri vesaire ABD'de alınan doğum sertifikası bilgilerinin nüfus kayıtlarına işlemeyi reddediyorlar. Alman hukukunda da benzer e, şeyler olmasına rağmen kıta Avrupa'sındaki katı yaklaşımının e, yaklaşımın örneklerinden biri olan Almanya'da bir takım olumlu gelişmelerin olduğunu söyleyebiliriz. 2014 yılında eşcinsel bir çiftin San Francisco'da almış olduğu yani bu yolla e, elde etmiş olduğu velayet e, kabul edilmiştir. Önce reddediliyor fakat BGH vermiş olduğu kararda Çocuğu gönüllü ebeveynlerin soybağını almıştır ve hatta eşcinsel diğer çift, diğer babayı da midfather olarak e, kabul etmiştir. Dolayısıyla genetik baba olmayan tarafı da kabul ediyor. Ancak daha güncel bir kararda 20 Mart 2019 tarihindeki kararda ise e, burada e, çifti çocuğunu Almanya'da nüfusa kayıt ettikten sonra nüfus dairesi taşıyıcı annelik yoluyla çocuğun doğduğunu fark edip genetik anne yerine taşıyıcı anneyi nüfusa alıyor. BGH önünde tartışılan bu kararda e, her ne kadar taşıyıcı annelikle ilgili net bir şey söylenmese de bizim tanıma temsil hukukunda da değindiğimiz kesin bir kararın olması, mahkeme kararının olmasından yola çıkarak nüfus belgelerini e, tanımaya yeterli olarak görmemiş. Ancak 2014 yılında verilmiş olan kararla bu katı yaklaşımın büyük ölçüde e, yumuşatıldığını söylememiz mümkün. Bizim Türk hukukunda elbette Açıkça yasaklandığı için buna dair karar bulmak çok zor. Fakat aslında bir mal praktis davası olan 2014, 2015 yılında verilmiş olan bir kararda Yargıtay şunu demektedir. Türkiye'de yasak olması sebebiyle Kıbrıs'ta başka bir donörden alınan yumurtaların taşıyıcı anneye naklini sakla, sağlamak suretiyle falanca kişinin hamile kalmasının sağlandığı ve hamilelik sürecinin takip edildiği hususunun ihtilafsız olduğu belirtilmiştir. Öncelikle bu karar gösteriyor ki taşıyıcı annelin Türkiye'de yasak olması, ebeveynin veya e, anne babadan birisinin dönenme sorunu yaşadığı durumlarda Türk vatandaşlarını da taşıyıcı anneliğe izin veren ülkelere gitmeye zorlamaktadır. Burada e, bu karar taşıyıcı anneliğin Türk hukukuna olan dolarlı etkilerini göstermesi bakımından da çok önemli bir karardır. Son olarak da özellikle Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi madde 7 fıkra 1'i hiçbir şekilde unutmamamız gerekiyor. Çünkü bu madde diyor ki çocuk doğumdan hemen sonra derhal nüfus kütüğüne kaydedilecek ve doğumdan itibaren bir isim hakkına, bir vatandaşlık kazanma hakkına ve mümkün olduğu ölçüde anne babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahip olacaktır. Bugün 
anne, aile hukukunda, milletler ise aile hukukuna ilişkin birçok uluslararası sözleşmede açıkça taşıyıcı annelik kapsam dışında bırakılmaktadır ilk maddelerde. Fakat milletler arası özel hukuk konferansı, lahey milletler arası özel hukuk konferansı bu konuyu da içeren güncel çalışmalar yürütmektedir. Türkiye'nin de ve kıta Avrupa'sındaki birçok ülkenin de bu gelişimleri yakından takip etmesinde fayda vardır. 2020 yılında 6. 7. toplantısını şu an gerçekleştiriyor ve burada hem taşıyıcı annelik kararlarına ilişkin sözleşme hem de bir protokol üzerinde çalıştığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak Süremi de aşmadan, evet 2-3 dakikam var. Şöyle ki şu şekilde toplama, toparlamak istiyorum. Hangi yöntemle doğmuş olar, olursa olsun, hangi yöntem benim senmiş olursa olsun fark etmez. Şunu unutmamak lazım. Artık ortada doğmuş ve korunmaya muhtaç bir çocuk vardır. Bu çocuğun evlilik içi doğması, evlilik birliği içinde doğması, taşıyıcı annelik yönteminde doğmuş olması vesaire belli bir noktadan sonra önemli yitirmektedir. Çünkü burada çocuk hakları noktasında baktığımız zaman bir ülkenin kamu düzeniyle çocuğun üstün yararının çelişmesi normal. Fakat burada ikisi arasındaki hassas dengenin gözetilmesi gerekiyor. Nitekim bizim anayasa madde 41 fıkra 3 gereği de çocuğun yasal anne ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma, sürdürme hakkı da vardır. Ve bu hakkı da göz önünde bulundurarak Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi madde 7'yi de dikkate alarak e, bu, hususa, bu hususa ayrıca e, değinmemiz gerekiyor. Ama e, genel olarak bu iki, iki korunmaya değer e, prensip arasında hassas bir dengenin gözetilmesi gerekiyor. Türk adli ve idari makamları kamu düzeniyle çocuğun üstün yararı arasındaki çatışmayı ele alırken ayrı bir hassasiyet göstermelidirler. E, bu da milletler arası Aile hukukuna ilişkin uluslararası sözleşmelerde de e, belirgin bir kural olarak karşımıza çıkıyor. Ben e, dikkatiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sayın İlyas Gölcük diye ben de çok teşekkür ediyorum. E, diğer e, sunumunu yapan e, akademisyenimiz de süresini aşmamıştı. Hatta daha az sürede bitirmişti. İlyas da o şekilde e, süresinde bitirdi. Bunu özellikle e, vurguluyoruz çünkü canlı yaptığımız, yüz yüze yaptığımız oturumlarda sürekli biz hep e, uyarmak zorunda kalırdık. Koşunuza gitmese de süreniz bitti, lütfen toparlayın derdik. Burada böyle bir şeyle karşılaşmadım. Bu açıdan belki de bu sanal ortamda e, hassasiyet gösterdiniz sunucular, e, sunum yapan arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi gerçekten çok e, özel noktalara değindi Sayın Gölcüklü. Benim de yıllar önceden beri üzerinde durduğum, e, tartıştığım konular taşıyıcı anneliğin Türkiye'de yasal olup olmadığı yani yasak olmadığı dönemlerde yapmış olduğumuz çalışmalar vardı. E, şimdi yasak ama bu yasak tabii. Tabii ki de facto durumlarda yine hukuki sorunları karşımıza getirecek. Sayın İlyas Gölcüklü de e, milletler arası özel hukuk bağlamında e, baş, bazı ülkelerdeki e, izin verilen ülkelerde taşıyıcı annelik sözleşmesi kapsamında bu çocukların işte Türkiye'ye getirilip getirilmeyeceği ya da başka Almanya'daki olayları Alman Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını da bizlerle paylaştı. İleride herhalde biz de böyle hukuki sorunlarla karşılaşacağız. Yani taşıyıcı annelerin anneliğin iç hukukta yasaklanmış olması bazı hak kayıplarına yol açacaksa özellikle de çocuğun soybağını öğrenme hakkı açısından bir hak kaybı olacaksa e, bu yine bizim ülkemizde gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Bu konudaki sorularınızı da yine üçüncü e, sunumdan sonra yani ilk oturumun sonunda sizlerden Almak isterim sorularınız varsa. Evet, şimdi üçüncü oturuma geç, üçüncü sunuma geçiyoruz. Doktor öğretim üyesi Semih Yünlü bize yeniden evlenmenin yoksulluk nafakasına etkisi konusundaki sunumunu yapacak. Ee, bakın üç e, sunum yapan kişi de hep aile hukukundan yaptılar. Bu da beni çok mutlu etti. Ee, buyurun efendim Sayın Yünlü. Evet, çok teşekkür ediyorum. 20 hocam. dakika süreniz var. Bütün hocalarımızı ve katılımcılarımızı ben de selamlıyorum. Sayın ee, Yünlü, başlamadan bir şey sorabilir miyim? Siz Namık Kemal Üniversitesi'ne yeni mi geçtiniz? Evet hocam. Hayırlı olsun. Sağ Merak ettim onun için. Peki evet. 20 dakika süreniz başladı, buyurun. 
Teşekkür ederim hocam. E, konumuz e, yeniden evlenmenin e, yoksulluk nafakasına olan etkisi. Yani e, her dönemin en güncel, en tartışmalı konularından bir tanesi. Aile hukuku içerisinde de genel olarak hukuk içerisinde de en e, güncel, popüler konulardan bir tanesi. E, yalnızca hukukçuların değil, hukukçu olmayanların, e, bilim insanların dışındaki kimselerin de e, her herhangi bir kimsenin her yaş grubunda söyleyeceği sözü olduğu konulardan bir tanesi diye düşünüyorum. O yüzden tartışma e, ve güncelliğini hiçbir zaman yitirmiyor. Yeniden evlenmenin yoksulluk nafakasına etkisini, e, nafaka boyutunu, yoksulluk nafakasını Türk Medeni Kanunu 175 ve devam maddelerinde düzenliyor. E, 175. maddede yoksulluğa düşecek olan taraf boşanma neticesinde e, kusuru daha ağır olmamak koyduğuyla e, yoksulluk nafakasını süresiz bir şekilde karşı taraftan boşandığı eşinden talep edebilir düzenlemesi söz konusu. Yine e, diğer tarafın e, kusurun aranmadığını görüyoruz. Bizim için daha e, konumuzla ilgili olan kısmı nafakanın hangi durumlarda sona ereceğine ilişkin e, konu. Şimdi konuyu hem nafaka alacaklısının hem de nafaka yükümlüsünün yeniden evlenmesinin konuya olan etkisini, nafaka yükümlülüğüne olan etkisini e, inceleyebiliriz. Bu noktada 176. madde e, alacaklının Yeniden evlenmesi, taraflardan birinin ölümü gibi durumlarda nafakanın kendiliğinden sona ereceğini, mahkeme kararına gerek olmadığını, e, bununla birlikte e, alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, e, yine yoksulluğun ortadan kalkması, aysiyet hayat türmesi gibi hallerde de mahkeme kararıyla nafakanın e, sona erdirileceğini e, düzenliyor kanun koyucu. Şimdi burada dolayısıyla iki tip sona erme söz konusu. Biri kendiliğinden herhangi bir mahkeme kararına, Esasen bir tespit e, hükmü alınmasına dahi gerek olmadan nafakanın kendiliğinden sona ereceği haller ve mahkeme kararına ihtiyaç duyulan haller. Şimdi burada e, az önce ifade ettiğim üzere nafakanın alacaklının yeniden evlenmesi durumunda e, hangi durumlara tabi olacağına ilişkin öncelikle bir değinmek gerekiyor. Daha sonra e, nafaka yükümlüsünün evlenmesi halinde e, yoksulluk nafakasının akıbetine değinmek gerekiyor. Şimdi nafaka alacaklısının ee, yeniden evlenmesi halinin kendiliğinden yoksulluk nafakasını sona erdireceği açıkça düzenlenmiş durumda. Dolayısıyla bu konuda bir tartışma söz konusu değil. Ee, bunun dışında Yargıtay'ın e, bu konuya nasıl yaklaştığına bakacak olursak şöyle kararlara rastlamamız mümkün. Ee, nafaka alacaklısı eş yeniden evlendiği takdirde e, Yargıtay diyor ki böyle bir durumda kendisine karşı yapılacak olan icra takibine e, nüfus kayıtlarıyla karşı koyabilme ihtimali imkanı her zaman mevcut olduğu için böyle bir durumda tespit davası açılmaya e, gerek yoktur. Dolayısıyla kendisine karşı yapılacak olan münferit e, icra takiplerine e, dava dışı yolla e, karşı koyması, nüfus kayıtları göstermesi yeterli olacaktır diyor e, Yargıtay. E, bu noktada e, ben e, tespit davası da açılabilmesinin Önünde yasal veya farklı bir engel olduğu düşüncesi de değilim. Tespit davası açılabilmesinde yükümlünün menfaati olabilecektir. Örneğin nafaka alacaklısının evlendikten sonra tekrar boşanması ve o sırada bu devam eden süreç içerisinde bunun tespit edilebilmesi çeşitli açılardan nafaka yükümlüsü için fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ama onun dışında... Ee, dava açmak istese de istemese de e, kendisine karşı yapılmış olan icra takibine e, bir şekilde öğrenmekle birlikte nüfus kayıtlarına da ulaşabiliyor ise bunun teknik boyutu hakkında e, ayrıca bilgi sahibi olmak lazım. Gerçekten boşanılan eşin e, hakkında böyle nüfus kayıtlarına üçüncü kişiler olarak ulaşabilme imkanı e, olup olmadığı konusunda çok detaylı bilgiye sahip değilim. Ama bir şekilde e, usulü imkanlarla bu takibe karşı konulabilmesi mümkün olacaktır. Peki, e, nafaka alacaklısı veya nafaka yükümlüsü bir şekilde öğren nafaka alacaklısı da aksine bir bildirimde bulunmadı, bilgi vermedi. Nafakanın e, yeniden evlenme konusunda bilgi sahibi edilmedi nafaka yükümlüsü ve ödeme devam etti. Veya, sayın Yünlü, sayın Yünlü, bir saniye. E, yeni giren... E, İzleyicilerden rica ediyorum. Acaba mikrofonlarını kapatabilirler mi? Oldukça bir ses yankılanması oldu. Ee, birincisi bu. Bir de ikincisi sunumunuzda şimdi aklıma geldi. Yani kendisine icra e, yapıldığında 
e, eşinin nüfus kayıtlarını göstererek yeniden evlendirmiştir, evlenmiştir demesinde acaba icra müdürlüğü buna ilişkin bir şey yapamaz mı? Yani bu borcunun olmadığına ilişkin bir itiraz mutlaka bir menfi tespit davası mı açması gerekir? Belki sunumumuzda vardır ama şu anda bir anda aklıma geldi. Özür diliyorum kestiğim için. Buyurun. Estağfurullah hocam. E, hocam bu durumla da ilgili olarak e, daha yüzeysel bir şekilde yani incelediğim kaynaklarda e, hem Yargıtay'ın tespit davası açılamaz e, bu şekilde nüfus kayıtlarını ileri sürerek ortaya koyarak e, karşı koyması gerekecek şeklinde Yargıtay'ın e, kararları var. Ama benim de düşündüğüm bir şekilde e, geçerli bir sebep olmasa bile yapılacak olan icra takibine e, itiraz edilmesi durumunda e, daha sonra bir e, ilamlı bir e, takip yapılmak durumunda kaldığında dava açıldığında alacak davası açıldığında e, böyle bir durumda her zaman e, savunma imkanı ileri sürmesi zaten mümkün olacaktır yükümlünün ama burada e, geldiğimiz nokta e, önemli olan yükümlünün e, yeniden evlenmeyi bilip bilmiyor olması e, bilmeyip ödemeye devam ettiği durumda veya Nafaka alacaklısı bunu bilerek e, nafaka yükümlüsüne bildirmediği durumda nafaka ödemeye devam edecek e, nafaka yükümlüsü. Böyle bir durumda ise sebepsiz zenginleşmenin ele alınacağı e, ifade ediliyor. E, dolayısıyla burada sebepsiz zenginleşme noktasında şunu belki söyleyebiliriz. E, i̇yi niyetli sebepsiz zenginleşen mi, kötü niyetli sebepsiz zenginleşen mi olur burada? E, evlenmesine rağmen, nafaka kendiliğinden sonra ermiş olmasına rağmen nafaka alacağına almaya devam eden alacaklı bakımından incelediğimiz zaman kanunda böyle bir şey açıkça düzenlendiği için kanundaki bu düzenlemeyi bilmediğin ileri sürülememesi noktasında ben kötü niyetli sebepsiz zenginleşen olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Devam edecek olursak peki nafaka alacaklısı kendiliğinden sona erecek nafaka yükümlülüğü sona erdi kendiliğinden çünkü nafaka alacaklısı Yeniden evlendi. Peki nafaka alacaklısı boşandığı takdirde nafaka yükümlülüğü tekrar canlanır mı? Hayır canlanmaz. Ee, bir kere evlenmesiyle birlikte nafaka yükümlülüğü e, sona erecektir. Kendiliğinden mahkeme kararına dahi ihtiyaç duymadan sona ermesi gerekecek. Peki sonradan aslında bu e, husus daha sonradan aklıma geldi. Daha sonra e, inceledim. Peki yokluk durumunda evliliğin iptal edilmesi halinde nasıl e, bir muamele yapılması gerekecek yani hangi işlemlerin yürütülmesi gerekecek yine kendinden sona mı erecek çünkü orada bir evliliğin yok olduğu veya e, iptal edildiği batıl olduğu neticesinin sonucuna varılacak aslında üzerine daha detaylı düşünülebilir sizlerin de e, bu konuda ayrı görüşleri varsa bunu gerçekten e, ben de öğrenmek isterim ben burada şu şekilde bir yöntem üzerinde e, durdum evlilik devam ettiği sürece şimdi bedeni kanun düzenlemesi itibariyle Batıl olan, batıl olsa bile evlilik hakimin vereceği karara kadar e, geçerli bir evliliğin bütün hüküm ve sonuçlarını doğurduğundan dolayı burada e, kendiliğinden yine sona ermiş olduğu sonucuna varılabileceğini daha sonrasında ise yine e, yokluk durumunda özellikle belki fiilen evli gibi yaşama olgusuna dayanılabileceğini ama yeniden e, evlenme olgusuna değil kendiliğinden sona ermeye değil e, yokluk durumu söz konusu olduğu için fiilen evliymiş gibi yaşama e, olgusu varsa burada mahkeme kararıyla o zaman yoksulluk nafakasının sona erdilmesi yoluna başvurulabilir diye e, düşündüm. Bu e, nafaka alacaklısının e, yeniden evlenmesi halindeki e, durumdu. Naf yoksulluk nafakası olan etkisiydi. Peki diğer taraftan yoksulluk nafakasına nafaka yükümlüsünün evlenmesinin e, etkisi ne olarak bakacak olursak Şöyle e, burada nafaka alacaklısı yeniden evlenmekle nafaka e, yükümlülüğü sona erecek olmakla birlikte nafaka yükümlüsünün yeniden evlenmesi kesinlikle nafakayı sona erdirmiyor. Nafaka e, yükümlülüğü sona erdirmiyor. Bu durumda da ne defaten ifade edildiği üzere 176. maddedeki düzenlemeye dayanak gösterilerek ancak indirme tabi tutulabileceği e, belirtiliyor. Çok kısaca e, hızlı bir şekilde Alman Medeni Kanunu, İsviçre Medeni Kanunu ne düzenleniyor, ne düzenliyor bu konuda diye Kısa bir bilgi verecek olursam, e, İsviçre Medeni Kanunu, Alman Medeni Kanunu da bizim yoksulluk nafakası düzenlememizden çok daha fazla maddede ya da paragrafta Alman Medeni Kanunu düzenlemeye sahip olduğunu görüyoruz. E, temel olarak aynı düzenlemeler Alman hukukunda da İsviçre hukukunda da yine yoksulluk nafakası yükümlünün yeniden evlenmesi halinde sona ermiyor. Birebir paralellik söz konusu burada ayrık bir durum mevcut değil. 
E, yalnızca e, farklı bir nokta olarak İsviçre Medeni Kanunu'nda aksine anlaşma yoksa e, alacaklılığının evlenmesi halinde de nafaka e, sona erer deniyor. Yani dolayısıyla kanundaki ifadeyle taraflar aksine bir anlaşma da yapabilir. Yani alacaklı yeniden evlense de yine nafakanın devam edeceğine ilişkin anlaşma yapılabilir. Buna ilişkin bizim hukukumuzda açıkça bir kanun e, imkan olduğuna veya yasaklanma ilişkin bir ifade düzenlemiş değil. Alman medeni kanuna baktığımız zaman burada da ufak bir farklılık var. Çok ayrıntılı düzenlenmiş. Bizim medeni kanunumuzdan çok çok daha ayrıntılı düzenlenmiş. Ama bizim konumuzla ilgili ayrık bir nokta şu var. Bizim hukukumuzda ilk başta belirttiğim üzere e, taraflardan herhangi birinin ölümü, yine İsviçre medeni kanunda taraflardan herhangi birinin ölümü yoksulluk nafakasını sona erdirirken Alman medeni kanunda ayrık bir durum olarak yükümünün e, ölümüyle birlikte tereke üzerinden nafaka borcunun devam ettiğine ilişkin bir düzenle bir paragraf e, görmekteyiz. Ama e, diğer ana hatlar bakımında bir farklılık e, ayrıca zikretmemiz gereken bir farklılık söz konusu değil. Karşılaştırmalı ya da kaynak hukuk incelemesi yaptığımız zaman. Şimdi diğer boyutta Türk hukukuna döneceğimiz zaman ben üç farklı başlık altında incelemeyi düşündüm. Tez, sen, antitez ve sentez. Şimdi tezden kastımız şu kanundaki düzenleme ve doktrindeki ifadeler yargı uygulamaları. Nedir bu uygulamalar? E, nedir bu tez? Nafaka borçlusunun yeniden evlenmesi nafakayı sona erdirmemelidir. Gerçekten incelediğimiz zaman ee, özellikle kadınlar için e, ailesi tarafından eğitimden soyutlanmış, eşi tarafından e, çalışma hayatından soyutlanmış kadınlar için yoksulluk nafakasının e, böyle kesilip atılması e, mümkün değil. Gerçekten hayati bir ihtiyaç ki yalnızca ülkemizde değil e, genel olarak üniversal bir konu olduğu için e, bunu söylemek mümkün olmayacak. Dolayısıyla e, hayati bir ihtiyaç olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Dahası e, yoksulluk nafakasında yükümlünün evlenmesi nafaka alacaklısının alacağını pardon ihtiyacını ortadan kaldırmadığı için arasında aslında bir bağlantı yok. Dolayısıyla mantıklı bakıldığı zaman yükümlünün evlenmesi nafakanın sona ermesi sebebi olmaması bakımından pozitif ve mantıklı noktalar mevcut. Bunları haklı görmekteyiz. Antites diğer adım antites ondan kastım da şu bu tezin tam aksine sürülebilecek görüşler. O da şu Özetle nafaka borçlusunun yeniden evlenmesi halinde nafaka borçlusu yine aynı şekilde sona ermeli. Nasıl alacakla evlendiğinde sona eriyorsa yükümlünün evlenmesi halinde de sona ermesi. Peki neye dayanıyor bu görüş ya da benim e, bu noktada dikkat ettiğim nokta? Şimdi yeniden evlenme ile birlikte az önceki konularda e, bahsedildi. Aile hukuk içerisinde eşler arasında cinsiyet fark etmeksizin kadın erkek bakım yükümlülüklerine sahip olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla aile birliği içerisinde eşler bakım yükümlülüklerine sahipler. Böyle bir durumda eski eşe e, ödenecek nafakayla yine e, mevcut olan eşe ödenecek nafaka bakım yükümlülükleri bakımından bir çatışma doğurabilir. Diğer taraftan bu olayın e, meselenin psikolojik boyutu, sosyolojik boyutu, e, ailevi boyutu, daha mikro boyutu ayrı bir husus. E, psikolojik olarak e, mevcut eşin başka bir eşe, eski bir eşe, başka bir kimseye ödeme yapıyor olmasının psikolojik bakımından mevcut ailenin psikolojik durumuna, duygusal durumuna negatif etkide bulunacağını öngörmek bence hiç de zor değil. Ekonomik boyutu ayrıca başka değerlendirilebilecek bir nokta. Eski eşine, yeni eşine, mevcutsa yeni evliliğindeki çocuklarına bakım yükümlülüklerini yerine getirmek için yaptığı harcamalar arasında kalacak olan nafaka yükümlüsü gerçekten hem ekonomik anlamda hem ruhsal anlamda zor durumda kalabilir diye düşünüyorum. Hatta bazı durumlarda gerçekten eski eşe yapılacak ödeme çok da ekonomik durumlarını zorlamayacak bile olsa yeni evlilikteki eşlerin yine ruhsal boyutu bakımından ailenin içerisinde dengelere negatif etkide bulunabilir diye düşünüyorum. Peki son olarak sentez ne diyor? Bir tarafta tez vardı, bir taraf her şartta devam etsin diyor. Diğer taraf diyor ki yoksulluk nafakası yükümlü de evlenirse sona ersin kendinden diyor. Ben orta yolun bulunması ve iki tarafın da zedelenmemesi daha makul bir çözüm bulunması şeklinde bir mantık yürüttüm. Böyle hem psikolojik boyutuyla hem hukuki boyutuyla hem sosyal boyutuyla harmanlayarak meseleyi ve şöyle bir sonuca vardım. Kural olarak yeniden evlenme halinde tıpkı nafaka alacaklısının yeniden evlenmesinde olduğu gibi nafaka yükümlülüğünün nafaka yükümlüsünün evlenmesi halinde de sona ermesi, kendinden sona ermesi üzerinde durdum. Burada kendinden mi sona ermeli yoksa 
mahkeme kararıyla mı sona ermeli konusunda şüpheye düşsem de bu haliyle bıraktı. Daha belki üzerinde düşünülebilir tabii ki. Peki bunu kural olarak düşündüm. İstisna olarak da şuna ekledim akabinde. Kötü niyetli olarak evlenme, muazzalı evlenme söz konusu olabilir. Onun dışında e, yine ilk maddede tezde belirttiğimiz gibi e, yükümlü evlense bile alacaklı gerçekten zor durumda olması sebebiyle e, gelecek olan yardıma çok e, ihtiyaç duyuyor olabilir. Çeşitli sebeplerle. Böyle bir durumda ise e, nafaka alacaklısının talebi ve hakimin somut olayı takdirine bağlı olarak belirli bir azami süreyi aşmamak üzere yeniden evlenmiş bile olsa yükümlü e, aynı şekilde nafakanın devamına karar verilebileceğini e, verilmesinin uygun olacağı şeklinde bir mantık yürüttüm. Bu şekilde bir e, düşünce geliştirdim. Son olarak son noktaya geliyorum. Bu nok- e, hukuki düzenlemeler e, yani e, yapılabilecek muhtemel hukuki düzenlemeler e, ile ek olarak hukuki düzenlemelerin ya da sosyal düzenlemelerin e, diğer sosyal politikaların da e, buna destek olması gerekecek. Yoksa bir yeni bir kanun e, metni ortaya konulduğu takdirde bu tek başına yeterli olmuyor. Yalnızca bu konuda değil genel olarak hukukta tek başına yeterli olmuyor. Uygulama ve diğer sosyal politikalar desteklenmesi gerekiyor. Ben burada şuna dikkat çekmek istedim. Bazı uygulamalar var ki e, özellikle Burada mevzu bahis kadınlar olduğu için onların lehineymiş gibi görünen aslında onları daha da soyutlayan bazı uygulamalar olabilir. Mesela e, kıdem tazminatı alabilme noktasından evlendikten sonra işten çıkarsan kıdem tazminatını alabilirsin gibi düzenler. Bu sadece bir örnek. E, olumlu bir gibi görülebilecekken aslında e, sizi iş hayatından şöyle kenara alalım e, ma yol açabilecek bir düzenleme olarak görüyorum. Bunları arttırabilmemiz de yine e, mümkün. Son olarak cinsiyet eşitliğine dayalı hakkaniyetli çözümler için aşırı uçtaki bir tarafı e, ihya ederken diğer tarafı mağdur eden çözümler değil. Orta yolu çözümlerin bulunmasını e, daha uygun bulduğumu burada nacizane sizlerle paylaşmak isterim. E, teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah süremi de aşmamışımdır. Diyerek sona erdiyorum. Sesim... Heh. Sayın çok teşekkür ediyorum. Siz de aşmadınız. Gayet güzel e, sürenizi de bitirdiniz. Çok teşekkürler. Şimdi ben şöyle bir söylediklerinizi özetleyeyim. E, i̇lgi alanım olduğu için yoksulluk nafakası da. E, biliyorsunuz yoksulluk nafakası son yıllarda çok tartışılan bir e, mesele. Yeni katılanlardan rica edebilir miyim? Seslerini ve kameralarını kapatabilirler mi? Kendilerine daha sonra söz hakkı vereceğiz soru cevap bölümünde. Yeni katılan arkadaşlarımız, izleyiciler siz seslerini de kapatırlarsa çünkü bazı sesler geliyor şu anda. Evet, Sayın Yünlü yoksulluk nafakasına farklı bir bakış açısıyla bakış açısı getirdiniz. Onu fark ettim. Bir kere yoksulluk nafakası bizim kanunumuzda evet çok kısa olarak düzenlenmiştir. Ve bu konuda da birçok tartışmalar var. Süreye bağlı olsun veya kaldırılsın şeklinde tartışmalar var. Biz de bunlara bilimsel ortamlarda zaman zaman yanıtlar verdik. Aile Hukuku Derneği olarak da bir rapor düzenledik, gönderdik. Ee, Türkiye'de gerçekten bazı Türk kadınlarının, belki de çoğunluk Türk kadınlarının yoksulluk nafakasına ihtiyacı var. Bunu siz de belirlediniz. Özellikle de eğitimsiz ve bir meslek sahibi olmayan kadınlarımız için bir nebze de olsa hayatlarını idame ettirebilmeleri açısından önemli. Ama burada vurguladığınız bir husus var. İki husus var daha doğrusu. Onu ön plana çıkartmak isterim. Bir tanesi nafaka alacaklısı olan eşin yeniden evlenmesi halinde kanun gereğince zaten 176. madde gereğince kendiliğinden sona eriyor. Ama uygulamacıları belki ilgilendiren bir alan var orada. Ona girdiniz. İcra takibi yaptığında yani yeniden evlenen bu alacaklı eski kocasına karşı nafaka alacağından dolayı icra takibi yaptığında nafaka borçlusu olan eş onun bu evliliğini icraya nasıl getirecek? Bir bunu vurguladınız. Ben de bunu hani uygulamacı olmadığım için bir yorum yapamayacağım ama e, gördüğüm kadarıyla şu anda izleyicilerden birçok aile hukuku davası yürüten avukat dostlar var. Belki onlar bize bu konuda yardımcı olabilirler soru cevap kısmında. İkinci vurguladığınız husus da e, bu ilginçti benim için. Nafaka borçlusu eşin yeniden evlenmesi kural olarak yine kanunumuz gereğince nafaka borcunu ortadan kaldırmıyor. 
e, mali durumu değişirse kendisi bir dava açarak indirilmesini talep edebilir. Bunu ispat ederek. Ama siz yeni bir bakış açısıyla şöyle bir öneride bulundunuz. E, onu gö- fark ettim. Dediniz ki e, yeniden evlenecek olan nafaka borçlusunun bu nafaka borcu yeni evliliğini olumsuz etkileyecektir. Değil mi? Hem ekonomik açıdan olumsuz etkiler hem psikolojik ve duygusal açıdan da ikinci evliliğine de bir takım huzursuzluklara yol açacaktır. Bu nedenle dediniz yapılacak olan bir yasal değişiklik söz konusu olduğunda onun yeniden evlenmesi, borçunun yeniden evlenmesi de nafaka borcunu ortadan kaldırsın. Ama istisnai durumlarda devam etsin. Hatta bir öneride daha belirli süre devam edebilir dediniz. Bunları yakaladım sunumunuzda. Değişik bir bakış açısıydı. Bu açıdan size teşekkür ediyorum. Böyle bir tartışma en azından ortaya attınız. Bakalım uygulamacı avukat dostlar buna ne diyecekler? Teşekkür ediyorum size de. Şimdi efendim birinci oturumun sunumları bitti. Sorularınızı alacağım. Ama öncelikle yazılı olarak sorularınızı almak istiyorum. Araştırma görevlisi Melisa Gündoğdu e, bana yardımcı olacak bu konuda. Öncelikle yazılı gelen soruları bana yönlendirecek. Ben de ilgili e, tebliğ sunucusuna cevap vermesi için süre vereceğim. Daha sonra yani yine süremiz kalırsa yazılılardan sonra el kaldırma işaretine basan e, soru sormak isteyen katılımcılarımız da ee, seslerini ve arzu ederlerse kameralarını açarak katılırlar. Yani öncelikle yazılı soruları alacağım. Sonra süre kalırsa sözlü olarak da katılmanızı sağlamaya çalışacağım. Çünkü teknik olarak bazen aynı anda karışıyor, girilmesi zor oluyor. Ee, var mı şu anda yazılı bir soru iletildi mi Melisa? E, hocam şu an toplantı sohbetine bakıyorum. E, herhangi bir soru göremedim. Acaba e, nasıl yazacaklar ya da nereye yazacaklar onu mu bilemediler katılımcılar? Peki o zaman soru yoksa biraz bekleyeyim yazan var mı diye bakıyorum. Ben kendi sorularımdan başlayayım. Öncelikle Sayın Hulki Cihan'a aile konutuyla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin bu son kararı Nisan ayında çıkan kararında bahsedeceğim. Sizin de belirttiğiniz gibi Anayasa Mahkemesi bu kararda <gülüyor> aile konutunu irdelemiş, şerhin üzerinde durmuş. Fakat o kararda benim dikkatimi çeken icra iflas kanunu kapsamında 82. madde kapsamında bir inceleme yaparken diğer eşin de menfaati gereğince İcraya itiraz edebileceğini e, kararı almış. Yani orada şu sonuç çıkıyor mu sizce Anayasa Mahkemesi kararında? Hacize rağmen, şöyle söyleyeyim, hac, haciz işlemlerinde diğer eş rıza vermezse haciz geçersiz olur diye aile konutunun hacizinde diğer eşin rızası yoksa diğer eş bu hacize itiraz edebilir her halükarda. Böyle bir sonuç çıkıyor mu Sayın Cihan? Hocam şöyle, e, diğer eşin rızası e, olmaksızın zaten icra iflas kanunu uyarınca cebri icra işlemleri eş rızası olmaksızın e, kamu gücü kullanılarak yürütüleceğinden e, eşin rızasına tabii gerek e, yok bu anlamda haciz koyulması için ama e, esas mahkemesi e, yanlış hatırlamıyorsam İzmir e, mahkemelerinden biriydi. İzmir icra mahkemelerinden şey demişti e, benim de aklıma kaldığı kararı, e, kadarıyla kararda şunu söylemişti dava ehliyeti yok. Bu anlamda e, hak sahibi olmayan eşin bu hacize itiraz anlamında dava ehliyeti yok. Hak sahibi olan eş e, itiraz etmelidir e, demişti. Anayasa mahkemesi de böyle daraltıcı bir yorum şeye aykırıdır. E, işte hem anayasayla hem medeni kanunla güvence altına alınan ee, işte aile konutu ve aile birliği e, hükümlerine tümden aykırıdır demişti. Dolayısıyla e, aile konutu üzerinde haciz işlemi uygulanması için zaten e, cebri icra e, işlemi olan haciz, haciz için zaten şeye de gerek yok. Eş rızasına da gerek yok. Bir de hocam anlatadığım kadarıyla. Şunu hemen ben de ekleyeyim. E, biliyorsunuz 194. maddede 
Eşin e, kendi iradi devirleri ya da iradi yaptığı işlemlere karşı diğer eşin rızası gerekiyor. Evet. E, bu anlamda aile konutunun e, o eşin herhangi bir borcundan dolayı haczedilmesi halinde diğer eşin tabii ki rızasına gerek yok. Çünkü irade dışı bir e, işlem bu. Fakat orada tartışılan şu yine İcra İflas Kanunu 82'deki haczedilmezlik itirazı yani aile konutunun işte e, ne diyoruz ona? Haline münasip, haline münasip bir aile konutu olduğu olmadığı için. O icra iflas hukuku anlamında diğer eş de buna itiraz edebilir mi? Bu incelenmiş ama diğer eşin hukuki menfaati 194 de ele alınarak evet. aile konutunun artık medeni kanunda nasıl korunduğu da dikkate alınarak yine icra iflas hukuku kapsamında ona da bir başvuru yetkisi vermiş sonucu çıkıyor bunda. Evet hocam kesinlikle. Evet. Zaten hocam müsaade ederseniz bir 30 saniye kadar bir şey. Ee, şöyle e, şeyde karşı oy yazıları değil de yani oy çokluğuyla verildiği için karar zaten bu noktaya şey temas ediliyor dolaylı da olsa hocam ama siz daha açtınız. Yani mahkemenin kararında dolaylı olarak bu şeyi ifadelerinden çıkartıyoruz. E, ayrıca hocam bir de şey var. Yani bu e, gerek Aile hukukunda gerek borçlar hukukunda e, icra flas kanunu hocam bazen tabiri caizse bizim ayağımıza dolanıyor şu şekilde. E, mesela paylı mülkiyet halinde bambaşka bir örnek geldi aklıma. Paylı mülkiyet halinde e, işte e, pay üzerinde e, intifa hakkı kurulması işte 1960 tarihli bir iştahı birleştirme kararı var ve ondan sonra me- medeni kanun değişince 700. madde. Ee, işte mevzu bayısı oluyor ve orada da o iştahı birleştirme kararında da medeni kanun 700. maddeye dayanak olan e, iştahı birleştirme kararında da icra iflas kanundaki satış hükümleri yanlış yorumlanıp Yargıtay tarafından hatalı bir düzenleme yapılıyor. Şimdi burada da e, özellikle de hocam vurgulamak istedim o karşı oydaki 3 üye e, baktım Anayasa Mahkemesi'nin sayfası hukuk e, lisans eğitimi almamış üyeler. Dolayısıyla Haline münasip evle aile konutunu ve sizin e, işaret ettiğiniz üzere 194. maddeyi yorumlayamamışlar açıkçası. Yani şeyi bu aslında karşı oyların gerekçesi bu ama karardan ben de naizane memnuniyet duydum Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir karar vermesinde. Peki ikinci bir sorum var mı soru diye bakıyorum. Melisa var mı soru yoksa ikinci size yine Sayın Cihan yöneltmek isterim. E, yok hocam gelmedi. Peki. O zaman biz karşılıklı böyle soru cevap gidelim. Evet. Ee, hocam kadar. şimdi Selmin Hoca yazmış. Bir e, soru. Okuyun bana. E, İlyas Hoca'ya bir soru sormak istiyorum. Ha, tamam o zaman e, ben o soruyu biraz sonra alacağım Melisa. Ben Sayın Hulki Cihan'a ikinci sorumu sorayım ondan sonra e, İlyas Hoca'ya geçeceğim. Tamam. Sayın Cihan, e, ne diyeceğimi unuttum mu acaba diye düşünüyorum. Ha yok şey, e, en son hukuk genel kurulu kararları 2015'ten sonra e, diğer eşin rızası olmadan yapılan işlemin kesin hükümsüz olacağını çünkü fiil ehliyeti sınırlaması olarak kabul etti. Evet, yargıta evet kabul ediyor. E, öyle, öyle baktığımızda biz medeni hukukçular baktığımızda acaba bu durumda sadece tasarruf işleminde mi bir fiil ehliyeti sınırlaması var? Eyvah çok güzel. Benim yazdığım kitaptaki evet. görüş belki İsviçre'deki bir görüşle tartışmaya açılabilir ama bu da ayrı bir tartışma konusu bence. Ee, öyleyse borçlandırıcı işlem de mi? Yani aile konutuna ilişkin yapılan bir borçlandırıcı işlem de mi geçersiz olmalıdır sizce? Hocam şöyle fiil ehliyeti sınırlaması olduğunu kabul edersek haliyle borçlandırıcı işlemin de geçersiz olduğu sonucuna bağlı gerekiyor. Ama burada doktrinde de ifade edildiği üzere fiil ehliyeti sınırlamasını gerektiren haller belirlidir ee, ve sınırlı sayıdadır. Örneğin işte erginlik, e, ayırt evet. etme gücü ve kısıt, e, kısıtlama Hı-hı. sebebinin varlığı. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi olmadığı için aile konutunun e, yani aile konutuna ilişkin sınırlama dolayısıyla burada hani fiil ehliyetinin e, sınırlandığından söz etmek e, bence de mümkün Yargıtay, Yargıtay daha mı geniş almış? Yani tasarruf evet. ehliyeti sınırlaması diyecekken fiil evet. ehliyetine bilinçli mi demiş, bilinçsiz mi merak ediyorum gerçekten. Hocam e, herhalde bilinçsiz dediğini düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü, e, Çünkü Sayın Cihan eski kitaplarda okumuşsunuzdur. Benim bizim dönemimizde de vardı bu. E, eskiden kadın eşler sınırlı ehliyetli, sınırlı <gülüyor> ehliyetli. 
evet, üzerine evet. vurguluyorum öğrencilerim de dinliyorsa statüsündeydi. Şimdi bütün evli eşler ben de dahil sınırlı ehliyetli olduk. Evet hocam. Yani fiil ehliyetimiz kısıtlandıysa belirli işlemlerde sınırlı ehliyetli olmuş oluyoruz sonuç olarak. Peki bu keyifli sohbet için teşekkür ediyorum size. Ee, şimdi diğer hocalarımızla ilgili olan soruları ee, alalım. Hulki Hoca'ya bir soru daha geldi hocam. Hulki Hoca'ya mı geldi? Hulki Hocam siz hemen sistemde evet. kalın o zaman. Beni ee, okuyabilirsiniz. Hayır Nisa Özdemir Hanım. E, Hulki Bey Anayasa Mahkemi kararı yerinde midir? Aksayan kısım nedir? Nedir kararda saygılarımla? Demiş. E, Hayrı Nisa Özdemir hoş geldiniz. Göremiyoruz sizi ama e, sevgiyle selamlıyorum. E, Medeni Hukuk Öğretim Üyesi biliyorsunuz. Erzincan Üniversitesi yanlış söylemiyorum değil mi Hayrı Nisa? Evet soruyu tekrarlamam gerekir mi Sayın Cihan? E, hocam aksayan kısım nedir? E, yerinde midir? Evet, Anayasa Mahkemesi kararı yerinde midir diyor. Ben yerinde olduğunu hocam e, ifade etmiştim. Bu vesileyle bence e, tekrar hani ifade edeyim. Bu vesileyle yerinde olduğunu düşünüyorum Anayasa Mahkemesi kararının. Çünkü e, burada gerçekten e, esas mahkemesi ve temiz merciinin e, göz ardı ettiği bu hem Anayasa'nın hem Medeni Kanun'un düzenlediği hükümler uyarınca e, eşin yani malik olmayan veya aynı hak sahibi olmayan eşin ee, o anlamda korunmaya değer bir hukuki yararı var aile konutu üzerinde. Ki zaten bundan dolayı 194. madde böyle bir e, sınırlama getiriyor. E, fakat buradaki tabii söz konusu olan durum tasarruf işlemi değil. Direkt olarak cebri icra işlemine itiraz noktasında. Ama ben hem tasarruf işlemi yönünden hem kira sözleşmeleri yönünden getirilen sınırlamanın aslında bu cebri icra işlemine itiraz edebilme ile aynı ortak hukuki menfaatten kaynaklandığını e, düşünüyorum. Dolayısıyla e, Anayasa Mahkemesi kararının bu anlamda yerinde olduğunu e, düşünüyorum ben. Peki teşekkürler. E, Hayrı Nusa Hocam katılma şansınız var mı? Size sesli olarak bir olanak tanıyayım. Bir ayrıcalık yapayım. Evet. İsterseniz kameranızı açabilirsiniz, istemezseniz sadece sesli olarak da katılabilirsiniz hocam. E, hocam yazmış sohbet kısmına Hayrı Nisa hocamız. E, i̇nternetten kaynaklandığı için göre, e, görüntülenemiyormuş şu an ama Hı -hı. kendisi görebiliyor ve duyabiliyor bize. Öyle ama ses, sesli de katılamıyor herhalde anladım. Kadarıyla. Evet sanıyorum ki ve artık evet. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ndeyim diye de not düşmüş. Öyle mi? Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde yeni görevinizde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun Hayrı Nusa Hocam. Sevgiler. E, Melisa başka soru var e, mıydı? Sermin Hoca, İlyas Hoca iki tane soru yöneltmiş. İlyas Hocam size alalım o zaman sistemi. Merhaba hocam. Merhaba. Bir soruyu görmüştüm ama tekrar bakayım ikinci soruya. Melisa sesli olarak alabilir miyiz? E, Ahim içtihadı çerçevesinde yurt dışında taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olan Türk anne, Türkiye'de evet. çocuk ile soybanlık kurulmasını sağlayabilir mi? Şu an gördüm evet, soruları. Evet. Sizin de gördüm hocam. Yani gönül isterdi ki bu soruya yüzde yüz net bir cevap verebilelim ama sizin de bahsettiğiniz gibi tartışmalı bir husus. Ta eskiden beri tartışla gelen bir problem bu. Ben bu soruya cevap verirken aynı mesele Fransa'da tartışıldığı için kısaca bahsetmiş olduğum kararı biraz daha detaylandırmak istiyorum. Fransa'ya karşı açılmış olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde tartışılmış olan kararda da Fransız evli çift çocuk sahibi olamadığı için ABD'de taşıyıcı annelik yoluyla e, evlat sahibi oluyor. Fakat e, Fransız yetkili makamları bu söz konusu velayet kararını yani soybağ kararını e, işlemeyi reddediyor. Ve böylece çocuk haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle e, müstakbel anne baba diyebileceğimiz isteyen talep eden anne babalar e, e, bir dava açıyorlar. Burada temel gerekçe şu, hem Avrupa İnsan Hakları e, Sözleşmesi hem de çocuk hakları bakımından bir ihlal olduğunu ileri sürüyorlar. Burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin değerlendirmesi çok güzel ve yerinde. Diyor ki her ne kadar devletlerin kendi e, kanunları çerçevesinde vatandaşlık tanımaları, soy bağını kurmalarına yönelik kurallar belirlemeleri onların takdirinde ise de diyor, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları 
sözleşmesi kapsamındaki özel hayatın gizliliğine dahi götürüyor meseleyi. Burada çocuk yararının yani üstün çocuk yararının da dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Her ne kadar Fransız makamlarının belli noktalarda takdir yetkisi var ise de en nihayetinde ortada doğmuş olan bir çocuk vardır ve bu çocuğun taşıyıcı annelik yöntemiyle doğmuş olması ortadaki hak ihlalinin olduğu gerçeğini de değiştirmemektedir diyor. Dolayısıyla Sevin Hocam'ın sorduğu soru çok güzel. Bunu Türkiye'ye uyarladığınız zaman Türkiye'nin Fransa'ya, Almanya'ya nazaran daha katı olduğunu söyleyebiliriz. Zira 2014 yılında Almanya'da bu katı tutum yumuşatılmışken mevzuatı açıkça yasak olmasına rağmen yani diğer bir ifadeyle siz yorum kısmında çok güzel belirttiniz. İç hukukta yasak olması, hali hazırdaki hak ihlallerinin gözden kaçırılması veya göz ardı edilmesini meşrulaştırmıyor ki. Bir, bir çocuk var ve ülkeler biz bu mevcut problemle nasıl baş edebiliriz buna yönelik çözümler üretiyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de taşıyıcı anelik yoluyla elde edilmiş bir çocuğun getirip Türkiye'de soy bağının kurulması Mevza çerçevesinde mümkün değildir. Hatta cezalandırılmalıdır. Katı bir hukuk kuralı olarak yorumladığımız zaman. Fakat e, çocuk hakları sözleşmesi kapsamında ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uygulaması çerçevesine baktığımız zaman çocuk, çocuk ile soy bağının kurulması e, noktasında hiçbir problem olmamalıdır. Kamu düzeni de burada bir engel olarak katı şekilde yorumlanmamalıdır. Çocuğun üstün yararı da dikkate alınarak pekala Çocuk ile soy bağ kurulabilmelidir. Bunu niye söylüyorum? Hani bu izninizle bir hususu daha vurgulayayım. Taşıyıcı annelik sözleşmesinde yapılan araştırmalarda taşıyıcı annelik sözleşmesinde taşıyıcı annenin çoğu zaman çocuğu kabul etmediği görülmüştür. Yani dolayısıyla siz çocuğu doğuran kadın anadır deyip ille de taşıyıcı annelik e, e, taşıyıcı anne ile soy bağını kurmaya çalıştığınızda aslında iyi bir şey yapmıyorsunuz. Zira taşıyıcı annelerin çocuğu büyük ölçüde e, ticari bir amaçla e, bu yöntemi benimseyip çocuğu reddettikleri de bir gerçektir. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu ihlalleri de dikkate alarak e, soy bağı tesisinin mümkün olduğunu, iç hukuktaki yasağa rağmen mümkün olduğunu belirtmiştir. İlyas Hoca'ya bir diğer soru. Türk hukukunda taşıyıcı annelerin yasaklanmasını anayasaya uygun mudur? Değerlendirebilir misiniz? Şimdi taşı, tabii ben bir anayasa hukukçusu değilim ama anayasada yer alan temel hak ve özgürlükler kanun çerçevesinde sınırlandırılır. Hakkın özüne dokunmamak kaydıyla, belli sınırlanmalara da dikkat etmek kaydıyla bir temel hak ve özgürlüğün de sınırlandırılması mümkün. Fakat eğer e, söz konusu yasaklama çerçevesinde insan haklarını, çocuk haklarını da göz ardı edecek şekilde bir kanunu yasak getiriyorsanız e, tabii ki bunun uygulamada e, yaratacağı sorunlar çok fazla olacaktır. Sunumun sonunda da anayasanın e, meşhur 41. maddesi olması lazım. Oradan bahsederken Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ndeki anne babasını bilme, onunla ilişki kurma gibi temel hakın bizim anayasada da e, yerini bulduğunu görüyoruz. Yani bu noktadan bakıldığında bir anayasaya uygunluk tartışması yapabilir miyiz? Aslında e, Aykırı olduğunu söylememiz mümkün. Fakat en nihayetinde bir temel hak ve özgürlüğün kanunla sınırlandırıldığı bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bizim mevzuat açıkça diyor ki ben e, homolog dönenmeyi kabul ediyorum ama heterolog dönenmeyi kabul etmiyorum. Taşıcı anneliği açıkça yasaklıyor ve bu bir kanunun getirilmiş olan bir yasak. Anayasa uygunluğunu bence çocuk hakları özelinde değerlendirmek lazım. Bu konuda ben Şükran Hocam'ın da fikirlerini almak istiyorum. Yani özellikle çocuk hakları noktasına baktığımız zaman anayasaya uygun olmadığını söyleyebiliriz. Fakat diğer yandan e, kıta Avrupa'sında da olduğu gibi genel bir kanaat olarak, genel bir düzenleme olarak biz diyoruz ki çocuğu doğuran kadın anadır. Ama bu prensip günümüzde büyük ölçüde değişiyor, değişmek durumunda. Bugün aile birliğinden bahsettiği işte, e, sunumlarını yapan değerli akademisyenler, e, nafakadan bahsettiler, aile birliğinden bahsettiler. Aile kavramı dahi değişiyor. Dolayısıyla bu gelişmeleri dikkate almakta yarar var. Lahey Milletler Arası Özel Hukuk e, Konferansı'nın bu yöndeki çalışmalarının Türkiye açısından da çok değerli olduğunu, değerli bulduğunu belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Gölcüklü, teşekkür ederiz. Başka soru var mı size? Yazılmış. Aşağı doğru bakıyorum hocam. Melisa İlyas Hoca'ya soru var mı başka? İlyas Merhaba. Hoca yok hocam, size var. 
Hocam Bana siz fikrinizi mı? almak istiyorlar. Benim dediğim e, husus e, Melek Hanım'ın beni, beni yine sosyal medyada troll yapacaksınız. <gülüyor> Konuşturmayı. <gülüyor> Peki biraz ben de konuşayım. Ee, tabii ki yani ben de taşıyıcı anneliğin belirli koşullar altında hani yasal olması gerektiğine inananlardanım. Özellikle de Türkiye'deki bir sosyal olgu olan kumalık olgusunu da engelleyeceğine inanıyorum. Ama şu anda bir yasak var ve bu yasak kapsamında da hani yapılamayacak. Ama şunu bir değerlendirelim. Yurt dışındaki bu de facto durumlar. Türkiye'ye döndüğünde ne olacak? Hani ona biz hukukçular nasıl bir çözüm bulacağız? Şu anda bunu tartışabiliriz. Bir, ikincisi de e, sesim geliyor mu Melisa? Yoksa bende bir problem oldu? E, geliyor hocam. Ha, tamam, tamam. E, gelmediği zaman lütfen beni uyarın. Ses gelmezse. Tamam hocam. İkincisi de. Şu anda hani ben bunu bir vaka olarak sorayım size aslında gerçek ama vaka mesela desem ki yurt dışında bu yasak bizdeki kanun çıkmadan önce taşıyıcı anneden çocuk edinmiş ve hala yurt dışında olan Türkiye'ye dönmeyen aileler varsa diyeyim ben bunu bir vaka olarak bir olay olarak anlatayım. Bunlar Türkiye'ye dönerse yasaktan önce bu işlemleri yaptırdık için Türkiye'ye döndüklerinde acaba bunları bir yaptırım bekler mi? Tabii ki aramızda bir ceza hukukçusu yok ama hani ceza fiilin işlendiği zamanda böyle bir suç yoktu. Ee, bunlar Türkiye'ye dönecek olsa çünkü orada çocukları üzerine de geçirdiler kaydını yaptılar ama Türkiye'de bir ihbar olsa cezalandırılar cezalandırılabilirler mi diye de düşünüyorum. Hani ama burada da ceza hukukunun genel ilkeleri bir suçun olmadığı dönemde yapılan işlemler. Yani bu şekilde ben de görüşlerimi belirtmiş olayım. Teşekkürler. Başka soru var mı? Hocam Melik Bilgin Yüce Hoca'nın sorusunu ben size tam okumak istiyorum. Ee, şöyle söylemiş. Merhaba, Türk hukuku bakımından soybanın kurulması konusunda Şükran Hocamızın fikrini de öğrenmemiz mümkün müdür? Bu durum açıklanmadan, nüfusta yazın olduğunda süreye bağlı olmadan sicilin düzeltilmesi davası açılabilecek mi? Teşekkür ederim. Peki kim sordu demiştiniz? İsmi Melek, alayım. Melek Bilgin Yüce Hoca. Aa, Melek Bilgin Yüce merhaba Medine Hukuk Hocalarından. Peki e, taşıyıcı annelik açısından mı soruyor genel olarak? Merhaba, yani... merhaba hocam duyabiliyor musunuz sesimi? Duyuyorum duyuyorum. Evet, evet merhaba, Melek çok buyurun. Çok güzel bir toplantı oldu. Böyle bir katılım çok güzel oldu. Teşekkür ederiz öncelikle. E, hocam evet bu şey e, taşıyıcı annelere bağlı olarak sizin de dediğiniz gibi yasaktan önce ya da yasaktan sonra sicile Hı-hı. yazdırıldı nüfusa. Evet. Şimdi e, düşünün alt soy olduğunda e, ikinci dereceye çıkmay- ikinci zümreye çıkmayacak mirasçılık. Doğrudur. Şimdi o ikinci zümredekiler nüfus için düzen fitilmesi davasını herhangi bir süreye bağlı olmadan açabilecekler o zaman. Doğru. diye sormak evet, istiyorum size. Evet. İşte en büyük biz, sorunlardan biz, biz, biz biri olarak bunları görüyorum. <gülüyor> yani yurt dışında taşıyıcı annelik yöntemiyle çocuk edinmişler, yurt dışında bunu nüfuslarına geçirmişler ve o çocuk da Türkiye'ye dönüyorlar, değil mi Melek Bilgin? Sesli evet kapı. hocam. Evet. Heh, tamam. Ben bunu şu, şuna benzeteceğim. Eskiden biliyorsunuz evlat edinme sözleşmeyle oluyordu ve evlatlıkta alt soy olarak mirasçı oluyordu ve başka diğer mirasçı olamayan menfaati zedelenen ikinci zümre mirasçılar da evlat edinme sözleşmesinin geçersizliğini ileri sürüyorlardı. İşte bunun gibi olacaktır diye öncelikle e, onlar da hani bu çocuğun bir taşıyıcı annelik yöntemiyle edinildiği konusunda e, bir Tespit davası belki açmaları gerekir. O anneden olmadığını tespiti, nüfus kaydının düzeltilmesi davası. Yani bence bu soy bağı değil de nüfus kaydının düzeltilmesi davası şeklinde açılması gerekir. Ee, onların hukuki menfaati vardır bu, bu konuda. Ee, tabii ki hani na, nasıl yapılacak bir DNA testi yapılması söz konusu olacak. Ee, Heyecanla bekliyoruz bu tür hukuki sorunlar geldiğinde biz medeni hukukçular da bunu çözmek için uğraşacağız. 
Evet hocam. Şey diyeceğim mesela hani e, amcadan alıyorduk. Mesela bizim çocuğumuz olmuyordu. E, eşimin e, kardeşinin çocukları oluyordu. Biz de ondan alıyorduk. O zaman DNA testiyle bunları hallediyorduk. Aynen şimdi, işte onu, onu o evet. olacak. Nüfus Ama DNA yükseltilmesi davası olacak Hı? bu da. Ama hocam e, şimdi DNA testinde ha, benim çocuğum evet. çıkacak. Orada doğru diyorsunuz. Bu sefer Yumurtayı sadece... veren anne ise, evet, daha farklı veren bir... anne ise sizin evet. çocuğunuz çıkacak. O zaman hani bu sefer sadece taşıyıcı annenin varlığını ispatlamakla nüfus kaydını düzeltebilecek miyiz? Bence değil. Çocuğun da üstün menfaati var ve biyolojik anne var. Bu konuda tartışmalar var. Hı hı. Ee, yani uygulama buna bir <gülüyor> bir iştihat yaratacak ya da e, yani doktrinal görüşlerde dikkat alınarak bir iştihat yaratmış gerekecek. Ama bana göre bir nüfus kaydının düzeltilmesi davası olmalı o. Tamam. Çok teşekkür ederim hocam. Ben hem teşekkür için hem de yanıtınız için. Dolayı. Sağ olun. Hocam evet. e, Semih Hoca'ya bir soru var. E, yoksulluk nafakası hakkında 2016'da Anayasa Mahkemesi yoksulluk nafakasının 175'e biri emredici hüküm olarak kabul etti ve yoksulluk nafakasının süresli olduğuna karar verdi. Bu anlamda Karar birçok haksızlığa sebebiyet vermez mi? Bunun yerine İsviçre uygulaması gibi ne kadar evli kalınmışsa o kadar süre nefaka olsa daha iyi olmaz mı? Ee, soranın ismi var mı Melisa? Hayrun İsa hocam. Ha, tamam peki. Buyurun sayın yeniden. Evet. Ee, Hayrun İsa hocam da bu konuyla e, ilgileniyor biliyordum. E, hocamdan geldi soru. E, hocam e, Anayasa Mahkemesi ve Yargı İçtihatları, yargıta enkarlarına baktığımız zaman gerçekten e, bu konuda herhangi bir esneme söz konusu değil. E, doğrudan e, en katı şekilde e, kanundaki ifadeleri e, uyguluyor. Dediğiniz gibi e, süresiz olması noktasında da herhangi bir tereddüt e, yaşamıyor yargı kararları. E, dolayısıyla aynı şekilde devam ediyor. Bu e, hukuki olmasının yanında daha böyle sosyal ve siyasi bir tartışma alanı e, çok yakından takip ediyoruz. Belki şu pandemi süreci olmasaydı çok güncel konulardan bir tanesi de bu olacaktı diye tahmin ediyorum. Üzerinde hukuki çalışmalar da yapılıyordu. Ben doğrudan konunun içerisinde olmadığı için tebliğ içinde yer vermedim ama bazı noktalarda nafakanın süreyle kısıtlanması hususunda işte o tebliğin son kısmında istisna en nafakanın devamına karar verilebilir ama onun da belli bir azami süreyi aşmamak kaydıyla şeklinde düzenledim. Dolayısıyla bence de e, bazı noktalarda süre getirilmesinde fayda olacaktır. E, şöyle alma medeni kanuna da baktığımız zaman tabii e, coğrafya olarak, e, nüfus yapısı olarak, e, oradaki meslek grupları, dağılım, kültür hepsi bunlar farklı nokta. Nafakaya ilişkin düzenlemede e, baktığımız zaman e, doğrudan e, eşler birbirlerinin geçimini sağlamakla yükümlüdürler şeklinde başlıyor düzenleme. Dolayısıyla esasen asıl olan eşlerin geçimlerini sağlaması. Dolayısıyla bu durumda nafaka kaldırılamaz ama belki benim tebliğ konum biraz açacak da olsa süre kısıtlaması getirilebilmesi de düşünülebilir ki gerçekten en sosyolojik anlamda, en hukuki anlamda en güncel, en hararetli tartışmalardan bir tanesi de buydu. Peki, peki sayın, sayın Yünlü, e, mutlaka 175. maddede bir değişiklik yapılması gerekir mi bunun için süre getirilmesi için? Yoksa hakim takdir yetkisiyle böyle bir süreyi uygulayamaz mı sizce? E, hocam hakim takdir yetkisiyle bence uygulayabilir. E, ama şu anki düzenleme ve bu içtihatlar doğrultusunda herhangi bir hakimin e, uygulayacağını çok da fazla düşünmüyorum. Yani geldiği gibi e, dosya bu taraftan gelip bu taraftan aynı şekilde uygulamayla çıkacaktır diye e, düşünüyorum. Eski bu süreyle ilgili ve yoksulluk nafakasının yapısıyla ilgili şöyle bir şey ekleyebilirim ee, unutmadan. Bazı eski kaynaklarda eski medeni kocalarımızın e, kaleminden çıkmış kaynaklara baktığımız zaman nafaka konusunun hem aile hukuku hem nafaka konusunun hem kilise hem İslam hukuku bakımından yani e, dini hukuk etkisinde de altında da olduğu söylenebiliyor. Dolayısıyla burada nafakanın her halükarda bakım yükümlülüklerinin devam ediyor oluşu, bunun süresiz oluşu birazcık böyle bir etki altında da olmuş olabileceğini ve bunun devam ettiğini söyleyebilirim. Tabi bu devletler için de çok önemli bir karar. Çünkü siz bir kimseye zor durumda kalmış yoksulluk içerisinde olan bir kimseye sosyal yardım yapmaktansa eşin sana bakmaya devam etsin dediğiniz zaman kamu harcamaları tabii ki azalacaktır. Dolayısıyla birçok ayağı var bunun. 
psikolojik, e, iktisadi, e, kamusal, e, hukuki birçok ayağı var. Dolayısıyla bunların hepsinin tek tek e, sorunların cevaplanması gerekecek diye düşünüyorum. Kolay kolay da e, aslında e, farklı görüşlerdeyiz e, bu noktada. Ama ben e, sadece kendi konuyla ilgili olan noktada belli bir süre sınırlaması getirilmesinin uygun olacağını düşündüm. Diyeyim. Peki teşekkürler. Ama şunu da vurgulamadan geçemeyeceğim. Birçok sosyal devlet e, statüsündeki Avrupa devletleri evet yani boşanan kadına ve çocuğa maddi destek veriyorlar. Sosyal haklar sağlıyorlar. Ama yine de kanunlarında adı yoksulluk nafakası olmasa bile boşanma sonrası katkı adı altında düzenlemelerine de kaldırmıyorlar. Yer veriyorlar. Çünkü bazı somut özellik olaylarda Özellikle de kadının çalışamayacağı, çocuklarla yalnız yaşayacağı durumlarda yine boşandığı kocasının desteğine de ihtiyaç duyuluyor. Ama adı yoksulluk nafakası değil. Ben zaten bunu eleştiriyorum. Keşke kanundaki de yoksulluk nafakası olmaktan çıksa. E, boşanma sonrası katkı payı, katkı e, ödemesi gibi bir şey olsa. Bir de hakimlerimiz takdir yetkilerini gayet cesurca kullanabilseler. Ve evliliğin süresi, çocukların yaşı, kadının yaşı ve hastalığı gibi birçok kriteri mehas kanunu da örnek alarak gerekçeli kararlarında verdikleri zaman bence şu anda hiçbir değişikliğe de gerek kalmadan 175. madde çok da güzel uygulanabilir. Böyle cesur hakimlerimiz var. 7 yıl toplu e, yoksulluk nafakası veren, 5 yıl veren, 2 yıl veren ve bunu gerekçesinde de gösteren e, hakimlerimiz de var biliyorum. Yani biliyorsunuz kanun maddesi emredici değil. Bu çok güzel iştahatlarla gayet güzel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde doldurulabilir. Teşekkürler. Başka evet. soru var mı Melisa? E, Hulki Hoca'ya bir soru var. Son soru sanıyorum ki. Hulki Hoca bağlanabilirse onu Buyurun. okuyayım. Sorayım. Evet. Buyurun. Eş aile konutu üzerinde mülkiyet hakkı, hakkı sahibi ise hacizin mümkün olmaması ama eş aile konutuna malik değilse aynı miktardaki nakit paranın haczedilebilmesi eşitlik ilkesine uygun mudur? Ben pek anlayamadım. Tekrar okur musun Melisa? Eş aile konutu üzerinde mülkiyet hakkı sahibi ise haczin mümkün olmaması ama eş aile konutuna malik değilse Aynı miktardaki nakit paranın haczedilebilmesi eşitlik ilkesine uygun mudur? Sermin Hoca sormuş. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii bir tanesi e, bir mal üzerindeki haciz, diğeri e, bir nakit üzerindeki haciz. E, tabii şöyle bir durum. E, kanun ayrıca 194. maddede e, aile konutunu bir koruma kalkanı için alıyor. Ama nakit bakımından bir kere borçlu e, eşin kendisi değil... E, yani söz konusu olan kişi değil esas borçlu onun eşi. Dolayısıyla burada da artık e, işleme özgürlüğü işte e, borçlanma özgürlüğü gibi bir takım e, durumlar söz konusu olacak. Dolayısıyla e, o anlamda ben eşitliğe aykırı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü borçlanan kişi de en nihayetinde e, ailesini kendisini e, ve başta ailesini zor duruma e, sokmayacak bir takım e, hukuki işlemleri yapmak ya da yapmamak noktasında özgür. Çünkü hem e, borçlar kanunu ve diğer mevzuat hem başta anayasa olmak üzere e, hukuki işlem özgürlüğü e, var söz konusu. Dolayısıyla bunun bir ucu bucağı da yok bence. Yani sınırlaya sınırlaya e, bunun bir e, şeyi de yok. E, ucu bucağı da yok. Fakat 194. madde tabi aile konutuna özgü olarak özel bir koruma kalkanı getiriyor. Çünkü bunun altında bir takım başka münazalar da e, var. Aile konutu işte e, ailenin acı tatlı anılarını işte e, yaşadığı, hayatını idame ettirdiği adeta hani eski e, sözlerde de eski özdeyişlerde de vardır ya aile evin kalesidir. E, bu münazadan hareketle e, e, daha özel bir koruma altına alınmış. Ee, Şükran Hocam müsaade ederseniz bir başka konuda çok kısa bir katkı verebilir miyim? Bir dakikalık buyurun. Tabii, tabii sürmez bile hocam. Şöyle e, ben bu 175. maddeyle ilgili e, zaten hükmü şu anki halinin de esasında süreli veya süresiz nafakaya hükmetme noktasında hakimin takdir etkisi e, olduğunu düşünüyorum. Yani aslında 
e, doğru ve olması gereken bir uygulama olsa belki 175 ile ilgili hiçbir değişikliğin dahi mevzu bahis olmaması gerekecek. Çünkü e, bizde uygulamada hakimler e, gördüğümüz kadarıyla şu şekilde algılıyorlar 175'i. Sadece süresiz nafakaya hükmedilebilir. Hı-hı. Hayır ben böyle yorumlamıyorum çünkü hükmün lafzı da süresiz nafakaya hükmedilebilir diyor. Dolayısıyla süreliye de... Hükmedilebilir de değil yani süresiz nafaka isteyebilir. Evet. Evet, İsteyebilir. Hocam. Evet. O kadar. Yani burada, takdir yetkisi hakimde e, nafaka e, gerekli görüyorsa somut olayın koşullarına Hı-hı. göre süreli veya süresiz e, hükmedebilir e, isteme doğrultusunda. Bir de e, Semih Hoca'nın orijinal görüşüne ben de çok e, şey yaptım yani e, yerinde bence de çok güzel. Sadece şöyle bir e, şey aklıma geldi. Acaba nafaka yükümlüsünün yeniden evlenmesi nafakayı ortadan kaldıracaksa bu Türk hukukunda özellikle uygulamada da muvazalı bir takım evliliklerin önünü açar mı açmaz mı? Onun da <gülüyor> e, önünü almak gerekebilir. Çok teşekkür ederim hocam müsaadenizle. Biz teşekkür ederiz yorumunuz için. E, ben e, Sermin Hoca'nın sorusuna sizin ilk cevap verdiğiniz ben de bir katkıda bulunmak isterim. Aile kontunun haczedilmesi ile e, o eşin parasının haczedilmesi arasında bir fark yok. Aile kontu da haczedilebiliyor. Buna bir engel yok. Bunu vurgulamak istiyorum. Yani haczine bir engel yok. İtiraz noktasında e, Anayasa Mahkemesi'nin kararı Ama zaten. Ama o itiraz yani... söylüyorum bakın o itiraz e, haline münasip bir evin ile ilgili bir itiraz. Evet, evet hocam. Yani... Bunun için ayırmak gerekiyor. Yani... Yani... Yani hocam katılmak ister misiniz tartışmaya? Müsaadenizle sesimle katılayım. Tamam buyurun. Bebek, bebeğin sesi de geliyor. Evet. Anayasa Mahkemesi'nin kararını ben de isabetli görüyorum. Hocam şöyle bir şey. Zaten e, e, somut olayın koşullarında haline münasip ev olmadığı sonucu çıkarsa zaten o zaman e, haczedilemeyecek haline münasip ev olduğu sonucu çıkarsa zaten haczedilemeyecek mal olarak kabul ediliyor. Ya o noktada işaret ettiğiniz gibi hocam siz de çok açık şekilde öyle bir Tabii. takdir ve yorum gerekiyor. Ama burada icra iflas kanununda bir sorun olabilir diye düşünüyorum. Neden? Çünkü ben 200 bin TL'lik bir evde yaşıyorum. Bu aile konutu halimize uygun bir konut ve bunun hadsi kabil değil. Ama ben kıt kanaat biriktirdiğim 200 bin TL ile ev alacaktım. Ev almak için çalışmaktaydım. Aile konutunda malik değiliz, kiracıyız. E onun parası gidiyor. Ama malikseniz belki biraz daha refah içinde bir hayat sürmekteyseniz onu da hazzedemiyoruz. E bu da bir benim açımdan bir sorun gibi ortaya çıkıyor. Hmm, şimdi anladım ne demek istediniz. Siz yani 194 ile ilgili bir tartışmaya girmiyorsunuz. İcra iflas hukuk açısından eşlerin yapmış olduğu birikimin ama bu çok çok aşar yani. Dediğim gibi hem tasarruf özgürlüğünü çok aşacak eşlerin hem de hani ailenin ortak malı haline getirir o parayı sizin bakış açınızla. O bir ailenin ortak malı olmuyor mal rejimi içinde. Bir eşin birikimi oluyor. Ha, be, benim önerim şu bir an önce bir aile konutu edinsin. <gülüyor> hani belki daha geniş <gülüyor> ailenin de şu kadar yıl kirasını karşılayacak kadar miktarların işte. Keşke keşke olabilse o icra ayıta suçlarıyla yapılacak evet. olan bir tartışma medeni hukukla ilgili değil. Peki süremizi bitirdik. Melisa var mı başka soru? Ee, başka soru yok hocam. Birinci oturum sonlandırabiliriz. Tamam. Sesli katılmak isteyen de şu anda el kaldıran da yok. Görmüyorum. Ee, öyleyse burada göremediğim, yüzlerini göremediğim tüm izleyicilere ve tebliğ sunanlara ben çok teşekkür ediyorum. Birinci oturum burada bitiyor. Saat 13 itibariyle ikinci oturum başlayacak. Sahibi hocamız oturum başkanlığı yapacak. Ee, bu anlamda belki son sözü de e, kapatır mıyım bilemiyorum dersim de var ama çok uzamazsa izleyeceğim. Ama çok uzarsa son sözü söyleyemeyebilirim. O nedenle hepinize, emeği geçen herkese, izleyenlere teşekkürlerimi sunuyorum. On ee, işte görüşmek üzere, hoşçakalın. Gelişme kararından sonra e, Aval'le ilgili yeni gelişmeleri bize Murat Can e, Atakan anlatacak. Ben e, 
Sözü uzatmadan ilk tebliğ için söz e, mikrofonu diyelim Azim Öncü Bey'e bırakıyorum. Evet e, Azim Bey sizi dinleyelim. Taşınmaz satış vaadinden doğan şerhin, e, taşınmaz satış vaadinden doğan hakkın daha doğrusu tabii ki şerhinin e, etkisiz ve e, sonuçları ile ilgili e, tebliğinize başlayın. Buyurunuz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum hocam. Ee, ekrandan açarak başlamak istiyorum. Evet. Sesim geliyor mu hocam? Öncelikle onu evet. sorayım. Ben alıyorum gayet iyi. Ben alıyorum. Şu an slide gösterisini ekrana yansıttım. Öncelikle e, bu konuyu sahibi hocamızın önünde sunacak olmak e, benim için hem bir mutluluk hem de bir heyecan kaynağı. Çünkü hocamız bu konuda gerçekten çok değerli çalışmalara sahip. Teşekkür ee, ederim. Sağ olun. Yakın zamanda bununla ilgili bir çalışmanız da çıktı hocam. Onu da takip ettim. Evet. Ee, ben de memnun oldum böyle bir konuda e, tebliğ verdiğiniz için. Kutluyorum Azim Bey. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Şimdi ben bu konuyu e, bir konuyla ilgili bir slide e, şeklinde bir sunum hazırladım ama hazırladığım sunumu 20 dakikaya sığdırmakta biraz zorlandım. Hani kendi yaptığım provalarda. E, bir kısaca özetleyerek başlamak istiyorum. Peki. Konu, konunun başlığını Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden doğal hakka ilişkin şerhine etkisi dedim. Yani bunu dememin sebebi sözleşmenin kendisinin değil sözleşmenin doğurduğu hakkın şerh edilmesi esasen. Etkisi dedim ama buradaki etkiden ziyade e, hani etkiyle birlikte daha doğrusu şerhin süresi e, ne kadar süreyle etkili olacağı e, bu varsa bir böyle bir süre bu sürenin sonunda terkinin ne şekilde olacağı ve bununla ilgili özellikle uygulamada karşımıza çıkan birbirinden farklı sonuçları doğuran yargıtay kararları tabii ki ve en sonunda hocamızın tabii ki çalışmalarının ışığında bizim de naçizane ulaştığımız bir takım sonuçları inşallah söyleyerek bitirmek istiyorum. Ben böyle bir satış vaat sözleşmesine kısaca değinmek istiyordum ama süre konusunda birazcık sorun yaşayacağımı düşündüğüm için çok hızlı geçmek istiyorum buraları. Peki. Satış vaadi sözleşmesinin tanımını yaparak geçeyim. Satış vaadi sözleşmesi sözleşme taraflarının birine veya her ikisine ileride bir taşınmazın devrine ilişkin satış sözleşmesinin yapılmasını isteme şeklinde. Yani ileride satış ilişkisinin kurulmasını isteme şeklinde kişisel bir hak tanır. Bu sözleşme hukuki niteliği itibariyle Türk ve İsviçre hukuk doktrininde ayrıca yargıtay kararlarında ön sözleşme olarak çoğunlukla kabul edilmektedir. Yani farklı görüşler var Sungur Bey Hoca'nın özellikle. E, or, oralara fazla giremeyeceğim süre sınırından dolayı. Ama soru cevap şeklinde olursa oraları e, belki girebiliriz. Bu sözleşmenin karşılıklı borçlu oran sözleşmelerden olduğunu niteli itibariyle söylemek gerekiyor. Yani bir tarafın satma borcu doğarken diğer tarafında satın alma borcu şeklinde bir borcu e, doğar. E, Şerhe bağlama açısından bu sözleşmenin hükmü, özellikle doğurduğu hak ve bu hakkın niteliği üzerinde de durulması gerekiyor. Bu sözleşme ileride satış ilişkisinin kurulmasını isteme şeklinde kişisel hak tanır demiştik. Bu hak sözleşme tarafları arasında etkili olan nisbi bir haktır esasen. Yani taşınmaz vaat sözleşmesi sonrasında malik tarafından üçüncü bir kişiye satılıp devredilirse vaat alacaklısının üçüncü kişiye karşı başvurabileceği bir imkan söz konusu değildir kural olarak. E, hükmüyle ilgili bir diğer tartışmada bu sözleşmede e, borcun hangi anda doğacağına ilişkindir. Bazı görüşler sözleşmenin kurulmasıyla borcun doğduğunu savunmaktayken e, bir takım görüşlerde bazı görüşlerde e, sözleşmenin kurulmasıyla değil daha sonra e, diğer tarafa muhataba satış ilişkisinin kurulması şeklinde yenilik doğrucu bir beyan yöneltildiği anda borcun doğacağını ifade etmektedir. Hemen belirteyim ben yenilik doğuran hak olduğunu düşünüyorum. Bunun hem ayrıca bir muadiliyetle ilgili sözleşme kurulurken taraflar arasında yani uygulamada da buna rastlıyoruz bir belirleme yapılmamakta satış vaadi sözleşmesi kurulurken e, bunun dışında bir de e, ileride de kısaca değineceğim şehrin etkisini açıklama bakımından özellikle şehrin eşyaya bağlı borç etkisinin de burada doğabilmesi için borcun sözleşmenin kurulduğu anda değil daha sonra yenilik doğrucu beyan yöneltildiği anda doğduğunu kabul etmek bana da biraz e, yakın ve mantıklı e, geliyor. 
E, genel olarak şerh kavramına e, bir çerçeve çizerek daha sonra konuya geçmek istiyorum. Şerhin amacı özellikle bir süreç içeren, yani bir süre devam etmesi söz konusu olan borç ilişkilerinden doğan kişisel hakların etkisini e, şerh süresi boyunca e, kuvvetlendirmektir esasen. Yani taraflar arasında değil sadece o taşınmaz üzerinde daha sonradan hak kazanacak kişilere de e, belli ölçüde bu hakkın yöneltilmesini sağlamaktır esasen. E, şerhin kurulması kural olarak yani bu 1009. maddede şerh edilebileceği öngörülen e, hakların ne şekilde şerhin kurulacağına ilişkin genel kuraldır bu esasen. Bunun için e, tescil için aranan şartların burada da gerekli olduğunu görmekteyiz özellikle. Yazılı bir tescil istemi, bu talebi tasarruf yetkisine sahip olan taşınmaz malikini yapması, bu anlamda tabii ki tasarruf yetkisini de ispatlaması. Aynı şekilde şerh verilecek kişisel hak hangi sözleşmeden doğmuşsa bu nedeninde ispat edilmesi ve şerhin hukuki sebebini teşkil eden şerh anlaşmasının da tabi zicil müdürlüğüne bu anlamda ibraz edilmesi gerekir kural olarak. Şerhin etkisi konusunda doktrinde iki temel görüşe rastlamaktayız esasen. Birincisi aynı etkililik görüşü olarak ifade edilebilir. Bu yine zaman kısıtından dolayı çok fazla girmeyeceğim. Bu da yine Sungur Bey hocamızın görüşü özellikle kitabında belirtmiş olduğu. Bir de yine Türkiye İspiçil Hukuk Doktrininde ve Yargıtay kararlarında çoğunlukla kabul edilen eşyaya bağlı hak görüşüdür. Yani şerhin eşyaya bağlı hak ortaya çıkardığına ilişkin savunulan görüştür. Bu görüşe göre, yani bu ikinci belirttiğimiz görüşe göre şerhin iki etkisi söz konusudur esasen. Bunlardan birincisi e, borç doğuncaya kadar, diğeri borç doğduktan sonra etkili olur. Bu anlamda e, kişisel haktan şerhi taraflar arasındaki ilişkiyi ilk olarak e, eşyaya bağlı borç haline getirir. Yani bunun neticesinde taşınmaz devredildikten sonra şerh verilmiş kişisel hakkın muhatabı ve borçlusu yeni malik olur. Yani o taşınmaz üzerinde sonradan hak kazanmış olan Kişi olur. Bu anlamda eşyaya bağlı borç haline gelmesi borcun muhatabını ve borçlusunu değiştirir diyebiliriz. İkinci olarak da borç doğduktan sonra gündeme gelen şerhin etkisidir bu da. Borç doğduktan sonra taşınmaz üzerinde hak kazanmış olanlardan doğmuş borcun ifasında özellikle vaat sözleşmesi açısından vaat alacak mısına zarar verenlerin onun, onun hakkını kullanmasına engel olduğu oranda bertaraf edilmesi, terkin edilmesinin sağlanabilmesidir. Bu anlamda e, borç doğduktan sonra taşınma üzerinde bir sınırlı aynaya kurulmuşsa veya başka bir e, kişisel hak şerh edilmişse e, bu hakların e, terkin edilmesini daha önceki yapılan satış vaadi sözleşmesinin alacaklısı e, terkin ettirebilecektir. Bu anlamda şerhin etkisine dayanarak. Satış vaadinden doğan e, hakkın şerhi meselesine geçiyorum böylelikle. E, şerhin hukuki dayana özellik, öncelikle şerh e, Türk Medeni Kanunu 1009. maddesinde e, diğer bazı e, sözleşmelerle birlikte taşınma satış vaadi sözleşmesinden doğan hak da sayılmak suretiyle tapu kütüğüne şerh verilebileceği açıkça belirtilmiştir. Bununla beraber tapu kanununda da 26. maddesinin 7. fıkrasında da ee, şöyle bir hüküm e, gözümüze çarpıyor. Notellik kanunu uyarınca noteller tarafından düzenlenmiş olan satış vadi sözleşmelerinin taraflardan biri isterse sicile şerh verilebileceği belirtiliyor. Tabi burada başta da belirttiğimiz üzere sözleşme değil, e, sözleşmeden doğan hak şerh veriliyor. Bu iki hüküm şerhe taşınmaz satış vadi sözleşmelerinden doğan hakkın şerhine imkan veren hükümler olarak karşımıza çıkıyor. E, burada şerhin kurulmasına değinelim. Biraz önce bahsettiğim diğer kişisel hakların şerhi bakımından e, gereken genel kuraldan ayrı bir takım e, bir, bir düzenleme getirilmiştir satış vaat sözleşmesinin şerhinde. Bu anlamda biraz önce bahsettiğim okuduğum hükümde e, taraflardan her birinin yani sözleşme taraflarından her birinin şerh isteminde bulunabileceği bu anlamda da e, bir şerh anlaşmasının aranmadığı e, yolunda bir e, sonuç karşımıza çıkmakta. Burada e, Özel olan husus şerh anlaşmasının gerekmemesi ve tasarruf yetkisine de sahip olmayan vaat alacaklısının o bir taşınma üzerinde şerhi talep edebilecek durumda olması. Şimdi burada da ayrıca tartışmalar var. Bu şerhi talep etmesinin niteliği konusunda vaat alacaklısının ama yine süre kısıtından dolayı çok fazla giremeyeceğim. Bir asıl konuya bağlayabilmek için. Burada şerhin etkisi konusunda 1009. maddenin ikinci fıkrasında e, yine şerhin etkisinin ayrıca e, hükümde düzenlendiğini, belirtildiğini görmekteyiz. 
Öncelikle şu söylenebilir. Yani şey bir kişisel hakkı aynı hakka dönüştürmez. Yani herkese karşı ileri sürülmez şerhten sonra kişisel hak. Sadece bir aynı etki ortaya çıkarır ve şerhin konusu olan taşınmaz üzerinde sonradan hak kazanan kişilere karşı şerh süresi boyunca ileri sürülebilmesini sağlar. Bu anlamda taşınmaz üçüncü bir kişiye devredilirse vaat alacaklısı satın almaya ilişkin hakkını üçüncü kişiye karşı kullanabilecektir. Burada şunu söylemek gerekir. E, satış bariinde şerhin eşyaya bağlı borç etkisinden bahsedebilmemiz için öncelikle burada satış bariinden doğan hakkın yenilik doğrucu bir beyan ile kullanıldığını yani yenilik doğrucu hak kullanıldığı anda doğduğunu kabul etmek gerekmektedir. Aksi takdirde sadece şerhin muzam etkisinin vaat sözleşmesinde söz konusu olduğunu söylememiz gerekecek. Ama biz yenilik doğuran bir hak burada söz konusu olduğunu düşündüğümüz için burada e, borç doğana kadar yani yenilik doğrucu beyan kullanılana kadar eşyaya bağlı borç etkisinin söz konusu olacağını ve taşınmazın sonraki maliklerinin aslında vaat sözleşmesinin taraf haline geleceğini ve borcunda muhatap haline geleceklerini söylüyoruz. Şerhin süresi bu anlamda yine Tapu Kanunu 26. maddesinin 8. fıkrasında şöyle bir hüküm karşımıza çıkıyor. Şerhin yapılmasına itibaren 5 yıl içerisinde taşınmaz satış vaadi sözleşmesine konu olan taşınmaza ilişkin satış sözleşmesi yapılmazsa şerh reysen terkin edilir deniliyor burada. Bu hükme göre satış vaadinden kaynaklanan kişisel hakkının şerhinin süresinin 5 yıl olduğu şeklinde bir sonuç karşımıza çıkıyor. E, bu süre dolduktan sonra yine aynı hükümde tapu müdürlüğünün resen terkin yetkisi bulunduğu açıkça ifade edilmekte. Biz burada kanunun burada e, tapu sicil tüzüğü 69. maddede e, kişisel hakların şerhinin tergini ile ilgili taşınmaz malikinin talebini arayan e, genel kuraldan yani sicilde talep üzerine işlem yapılması gerektiğini düzenleyen genel kuraldan e, farklı bir kural getirildiğini görmekteyiz bu anlamda. Burada şerhin e, terkini ile ilgili ve şerhin e, etki süresi ile ilgili farklı yargıtay kararları karşımıza çıkıyor. Tapu kanununda böyle bir reysen terkin e, imkanı öngörülmesine rağmen, daha doğrusu reysen terkin yetkisi öngörülmesine rağmen yargıtay bazı kararlarında şerhin terkinini malikin talebi şartına bağlamak. Yani açık bir kanun hükmüne rağmen bu hükmün yine de malikin talebi üzerine terkin yapılabileceği şeklinde anlaşılması gerektiği gibi bir ibare kullanarak aslında gerekçesi olmayan bir sonuca vardığını gör, görmekteyiz. Yani buna karşı başka kararlarında daha doğrusu önceden gelen e, bazı kararlarında ise tablo kanunu 26 uyarınca şehrin etkisinin 5 yıl olduğunu bu süre sonunda resen terkin yapılması gerektiğini, resen terkin yapılmasa bile şehrin artık 5 yıl dolduktan sonra e, alelade kişisel hak durumuna geldiğini yani etki kuvvetini yitirdiğini bu anlamda bu sonuca varan kararlar verdiğini görmekteyiz. Burada öncelikle etki süresini 5 yıl kabul eden kararlardan bir iki örnek koymaya çalıştım. Bunları hızlı geçiyorum. Bir de bayrak karar diyebileceğimiz kararlardan bir tanesi hocam siz daha iyi bilirsiniz. E, yargıtay kararı bu, burada e, açıkça şey belirtiyor. Buradaki birkaç hususa değinmek istiyorum ben öncelikle. Tapu kanunu 26. maddedeki düzenlemenin resen terkin yetkisi olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır diyor. Zira e, medeni kanunu 1027. maddesinde sadece adi yazım hatalarının tüzük hükümlerine göre e, sicil memurunca düzeltilebileceği, bunun dışındaki düzeltmelerin ilgililerin yazılı izniyle mahkeme kararı ile yapılabileceğini bir gerekçe olarak öne sürmüş bu kararda. Yine kararın devamında tapu seçil tüzüğü 69. maddesinde benzer düzenlemenin yer aldığı bu düzenlemede kişisel hakların süresinin dolması halinde sicilden terkinin taşınmaz malikinin talebiyle yapılabileceği hüküm altına alınmıştır deniyor. Burada da açık bir kanun hükmü olmasına rağmen tüzük hükmünün daha ön planda tutulduğunu kararda görmekteyiz. Ee, yine kararın devamında bu düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde Tapu Kanunu'nun 26. maddesindeki düzenleme şerhin malikin istemi üzerine terkin edilebileceği şeklinde anlaşılmalıdır diyor. Ama kanunda açıkça resen terkin edilir, olunur denir. Yani orada bir aksine kararlaştırılabilecek bir hüküm gibi dahi durmuyor e, hükmün lafzına baktığımızda. Ancak kanun, yargıtay neye göre kanunun bu şekilde anlaşılması gerektiğini 
e, izah etmeden doğrudan hükmün bu şekilde anlaşılması gerektiğine e, kesin bir dille ifade ediyor. Ve yine ilginç olan bir nokta bu kararın devamında vurgulanmış. Bu nedenle tapudaki satış vadi şerhini görerek taşınmazı satın alan kişi TMK'nın 1023. maddesi anlamında yani burada anlatmaya çalıştığı 5 yıl dolduktan sonra şerh telkin edilmemişse yani malik şerhin telkinini talep etmemişse bu e, oluşan hukuki durumda e, 1023. maddenin uygulanacağını taşınmaz bu 5 yıl dolduktan sonra devredildikten sonra devredilince Yeni malikin bu anlamda iyi niyetli üçüncü kişi kabul edilemeyeceğini ve madde korumasından yararlanamayacağını belirtiyor. Ve tapu seçilinin aleniliğini yani bilgilendirme fonksiyonunun burada bu şekilde devam ettiğini kabul ediyor buradaki karar. Yine bir başka kararında ben o karara tekrardan dönüş yapacağım hocam orada değineceğim o karara. Ee, yine başka benzer minvaldeki bir kararda. 2006 yılında verildiği için tabu sicil tüzü 29. madde önceki tabu sicil tüzüğünden bahsediliyor burada. E, bu madde karşısında terkinin tabu sicil müdürlüğü veya memurunca reysen yapılacağı şeklinde anlamamak, terkin işleminin taşınmaz mal malikinin istemi üzerine yapılabileceği şeklinde yorumlamak gerekir diyor. Yine aynı şekilde bu yorumlamanın neye göre yapılacağı konusunda bir e, izahta bulunmadan doğrudan açık kanun hükmünün farklı şekilde anlaşılması gerektiği belirtiliyor ve Şehrin taşınmaz malikinin talebiyle veya bir mahkeme kararına dayanarak terkin edilmesi gerektiğini kararda belirtmiş. Buna benzer birçok karar da var ama ben sadece bu iki kararı koyabildim buraya. Ee, öncelikle Yargıtay kararı bu e, önceki hukuk genel kurulu kararına e, göre bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bu kararda e, 1027. maddeye atıfta bulunum, bulunulmuş. Burada e, bu hükme göre tapu memuru sadece basit yazı yanlışlıklarını reysen düzeltebilir. Bunun dışında kalanlar için ilgililerin izni veya mahkeme kararı gerekir bu hükme göre. E, şimdi reysen terkini yani süresi sona erince satış vadi şerhini burada bu terkin hususunu bir düzeltme olarak kabul ettiğini görmekteyiz. Burada e, bir düzeltme mi söz konusudur hükmün düzenlenme amacı anlamında. Bir de e, bu hüküm aynı hakların tescilliğine ilişkin yanlışlıkların düzeltilmesi hususunun içerdiğini düşünüyorum ben. Hem e, hükmün bulunduğu yer kapsamı, e, kanun sistematinde bulunduğu yer bağlamında. Dolayısıyla burada şer süresi sona erdiğinde reysen terkinin yapılmasının ben düzeltme kapsamında olmadığını düşünüyorum. Yani bu hükmün amacı kapsamında olmadığını düşünüyorum. Oradaki düzeltmelerin sadece aynı hakların tescilliğine ilişkin bir takım... E, Belgelere uymayan yanlışlıklar veya gerçek hak durumuna uymayan yanlışlıklar, basit yaz yanlışlıkları bu anlamda yine bunun dışında kalanlar için tabii ki malikin talebi veya başka ilgililerin izni ya da doğrudan mahkeme kararı gerekir. Ama süresi sona ermiş bir şehrin terkinini bu anlamda düzeltme kapsamında gör, görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Naçizane. Bunun dışında bir de hükümde tabii ilginç olan bir kısım. Hocam siz de ayrıntılı incelediniz bunu. Ee, i̇yi niyet meselesi. Yani burada iyi niyet e, te ilişkin bir atıf yapılıyor. Burada 1023. maddenin uygulanabileceği bir durum mu var? Yoksa e, yani hukuki olmayan bir niteleme mi yapılmış veya gerekçe yanlış mı e, oluşturulmuş diye. Şimdi karardaki ifade aynen şu. Taşınmaz maliki tarafından terkini talep edilmediği için tabu sicilinde var olmaya devam eden şer etkisini devam ettirecektir deniliyor. Bu nedenle tabudaki satış vaadini görerek taşınmazı satın alan kişi TMK'nın 1023. maddesi anlamında iyi niyetli 3. kişi kabul edilmeyecek ve vaat alacaklısına karşı madde korumasından yararlanamayacaktır deniliyor. Şimdi hüküm şu şekilde 1023. madde hükmü tapu kütüğündeki tescile iyi niyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka aynı kazanan 3. kişinin bu kazanımı korunur deniliyor. Şimdi burada öncelikle şunu söylemek gerekir tabii ki 1023. madde hükmünün uygulanabilmesi için ve iyi niyet araştırmasına gelişilebilmesi için öncelikle bizim önümüzde bir yolsuz tescil olması gerekiyor. Ee, yine başka kararlarda yargıtayın başka kararlarında bu şerhin terkine ilişkin olarak 1024'de de atıf yapılıyor. 1024 için de yine ön şart tabii ki yolsuz tescilin bulunmasıdır. Ama burada e, bu durumun iki yönü var özellikle bu meselede. Birincisi e, yolsuz tescil e, var mıdır meselesine bakılırsa burada 5 yıl e, dolduktan sonra eğer taşınmazı 3. kişiye devretmişse malik e, yeni malik ve eski malik arasında yapılan işlemde 
bir e, geçersizlik durumu aslında bizim tartıştığımız bir mesele değil burada. Yani biz geçerli işlem olduğunu varsayıyoruz. Ve e, burada eski malik yani devreden malikin e, taşınma üzerinde hak sahibi olup olmadığı konusunda da ihtilaf yok. Yani hak sahibidir. E, gerçek hak sahibi odur. Mülkiyet onun adınadır. Dolayısıyla burada yolsuz tescil yani teknik anlamda aynı haklara ilişkin gerçek hak sahipliği durumunu yansıtmayan bir tescil veya hukuki sebepten yoksun bulunan bir tescil durumu hiç söz konusu değil. Dolayısıyla burada işleme sakatlayan veya iyi, doğru, doğru ifade etmek gerekirse iyi niyet araştırmasına girilmesi gereken bir durum söz konusu değil. Çünkü yolsuz değil geçerli bir tescil söz konusu. Geçerli tescil de artık iyi niyet araştırmasının bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla Yargıtay'ın gerekçe olarak e, belirlediği bu iyi niyet hükmünün burada aslında e, çok da uygulanabilecek bir hüküm olmadığını görmekteyiz. E, çünkü e, burada vaat borçlusu adına artık e, vaat borçlusu malik adına olan tescil yolsuz olmadığı için yeni malik adına da tescilin e, iyi niyet hükmü araştırılmadan doğrudan işlemin geçerliliği şartına bağlı olarak geçerli ve geçerli e, olmaması gibi bir sonuca varılması gerekir. Dolayısıyla 1023 hükmü burada uygulanmaz. Yolsuz tescil e, ile zaten 1024. maddede bağlayıcı olmayan bir hukuki işleme dayanan veya hukuki sebepten yoksun bulunan tescildir diye e, yolsuzluktur diye zaten açıkça ifade etmiş ve birinci fıkrasında 1024'ün e, burada aynı hak yolsuz tescil edilmiş ise denilmektedir. E, bu durumun ikinci bahsedilmesi gereken durumu da e, şerhin süresi sona erdikten sonra veya kanunda ifade edilen 5 yıllık süre sona erdikten sonra e, o taşınmaza ilişkin tescil yolsuz bir tescil durumuna mı düşüyor? Yani biz bunu yolsuz tescil olarak mı değerlendireceğiz? Şimdi bu, burada da zaten Kanun açıkça tescildeki yolsuzluğun teknik terim olarak sadece aynı haklara ilişkin olabileceğini açıkça belirtmiş. Dolayısıyla bir kişisel hakkı kuvvetlendiren şerhte bu anlamda gerçek duruma uymayan bir durum sonradan işte sürenin sona ermesiyle terkinin gerçekleşmemesiyle meydana gelmişse biz burada yine yolsuz tescilden teknik olarak bahsedemeyeceğiz. Dolayısıyla yine biz e, taşınması devralan üçüncü kişinin iyi niyet bulunup bulunmamasını e, burada değerlendirmememiz gerekiyor. Yani yolsuz tescilden burada bahsedilemeyeceği için. Burada bir takım sonuç ve değerlendirmelere değinmek istiyorum. Birincisi biraz önce de kısaca değindiğim üzere terkinde kural ve istisna meselesi. Terkin konusunda tapu sicil tüzüğündeki 69. madde hükmünün kişisel hakların şeridinin terkini konusunda belli bir süre söz konusu ise e, taşınmaz malikinin talep üzerine terkin yapılacağına ilişkin düzenleme aslında e, bu anlamda bir kuraldır. Yani diğer kişisel hakların şerri bakımından e, bir kural olarak öngörülmüştür. Ancak Tapu Kanunu 26. madde 8. fıkrasında bu kuralın bir istisnası öngörülmüştür. Yani istisnaların dar yorumlanması gerekir. Bu anlamda bu hüküm genişletilmeden sadece satış vaadine ilişkin bir istisna olarak kabul edilmesi gerekir. Yani satış vaadi sözleşmesinde eğer daha kısa süreli bir şey öngörülmemişse veya sözleşmenin süresi daha kısa değilse 5 yıldan 5 yıl dolduğu zaman bu sürede satış gerçekleştirilmemişse tapu sicil müdürlüğünün resen terkin yetkisi bulunduğunun kabul edilmesi açık bir kanun hükmünün gereğidir bu anlamda. Bazı ihtimaller tabi gündeme gelebilir. Ee, örneğin işte taraflar şerh anlaşması yapmışlar e, ve 5 yıldan daha kısa, kısa süreli bir şerh kararlaştırmışlarsa. Şimdi kanun diyor ki e, taraflardan her biri şerhi talep edebilir ancak sözleşme ile bir e, şerh kararlaştırılmasının da e, öne açıktır. E, yani sözleşme ile taraflar bir şerh süresi de kararlaştırabilir. E, öyle bir hakları da vardır. Eğer böyle bir durum söz konusuysa ve şerh süresini 5 yıldan daha kısa süreli kararlaştırmışlarsa örneğin 3 yıl süreli bir şerh. Şimdi bu durumda 3 yılın dolmasıyla bu terkinin genel kurala bağlı olması gerekir. Dolayısıyla taşınmaz malikinin burada terkini talep etmesi gerekir. Ama e, eğer şerh taraflardan birinin talebiyle verilmişse veya taraflar anlaşarak 5 yıldan daha uzun süreli bir şerh süresi öngörmüşlerse o zaman bizim istisna hükmünü uygulamamız ve 5 yıl dolduktan sonra e, tapu sicil müdürlüğünün resen terkin yetkisi bulunduğunu kabul etmemiz bu andan itibaren de artık şehrin etki kuvvetini yitirdiğini kabul etmemiz açık kanun hükmünün gereğidir diye düşünüyorum. Bir taraftan e, Yargıtay'ın verdiği karar doğrultusunda 
terkin talep edilmediği sürece sanki süresiz etkiye sahip bir şey ortaya çıkacak gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Ancak şu, şunu tabii ki ayırmak gerekir. Şey e, kişisel hakkı aynı hak yapmaz. Yani aynı hak e, yapacak, bu sonuca yol açacak durumlardan bu anlamda kaçınılması gerekir. Çünkü e, özel bir fonksiyonu icra eden bir kurumdur şey. Bu anlamda süreli olması şerhin doğası gereğidir diye düşünüyorum. Kanun burada açıkça 5 yılı zikretmekle bu konuda bir üst sınır öngörmüştür diye düşünüyorum. Bir de normlar hiyerarşisi meselesi tabii karşımıza çıkıyor. Biraz önce bahsettiğim kural istisna meselesi de bununla bağlantılı. Yani aynı konuda bir kanun hükmü var iken tüzük hükmünün kanun hükmüne üstünlük tanınarak yani kanun hükmü varken hala uygulanması gerekir iken ee, tamamen e, şahsi değerler, subjektif değerlendirmelerle e, kanun hükmünün yok sayılması tabii mümkün olmayacaktır. Bu anlamda aynı konuyu düzenleyen iki hükümden bir tanesi kanun, bir tanesi tüzük iken tüzük hükmünün e, kanun hükmüne aykırı olamayacak genel hukuk kaidesinden yola çıkarak burada bir normal hiyerarşisine aykırılık teşkil eden karar verildiğini e, söylemek gerekiyor. Burada e, yine bir örnek vermek istiyorum. E, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 2009'a 6 sayılı genelgesi. Genelgede de aynen bu ifade geçiyor. E, tapu zicine şerh edilmesinden itibaren anılan taşınma satışı 5 yıl içinde yapılmaz. E, ise malikin istemi ve terkin harcının yatırılması koşuluyla şerh terkin edilebilir deniyor. Burada da yine genelgeyle kanun hükmünün e, hilafına bir düzenleme getirildiğini görmekteyiz. Yine normal, normlar hiyerarşisine aykırılık teşkil eden bir durum ortaya çıkmış. Bir de terkin harcı meselesi var. Özellikle bu hususta dayanak olarak gösterilen bir durumdur bu. Burada e, Tapu Katastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı'nın Tapu Uygulamaları Kitabı 2014 yılında yayınlanmış. Bu e, ekranda görmüş olduğunuz linkte de hala mevcut erişilebilen bir e, kaynak bu kendileri. Burada aynen bu ifadeler geçiyor. Ancak tapu müdürü bu hakkı kanunda veya sözleşmede belirtilen sürenin sonunda resen terkin edilir, hükmü dahi olsa terkin edemez diyor. Yani kanun hükmü var ama bu hüküm olsa dahi biz buna göz yumacağız diyor açıkça. Çünkü tapu müdürünü harekete geçirecek ve yemi defterinden terkin için numara alacak bir talep ve daha da önemlisi o terkin için harçlar kanununun öngördüğü harcı ödeyecek birinin yani mükellefin bulunması gerekir diye bir gerekçeye e, bu anlamda dayanılmış. Öncelikle ben e, hani böyle bir açık hüküm yok ama e, buna e, benzer bir hüküm belki e, ihtas edilebilir veya uygulamada böyle bir e, uygulama şekli geliştirilebilir diye düşünerek bunu söylemek istiyorum. Şimdi Harçlar Kanunu 58. maddede harcı ödemesi gereken kişi lehine işlem yapılmış olan kişidir diyor açıkça. Yani bunu biz e, satış vaadinin şerhinde uygulayacaksak Terkin de e, taşınmaz malikidir e, bunda lehine işlem yapılacak olan kişi. Dolayısıyla burada bir e, biz e, haçlar kanununa göre bir borç tahakkuk ettireceksek bunun için taşınmaz maliki tabii ki mükellef olacak her zaman. E, bir de e, haçlar kanunu 68 ve 69 hükümleri var hocam. Şimdi haçlar kanunu 68 ve 69 hükümlerinde aslında e, tapulama ve kadastroya ilişkin hükümler. Ancak buna benzer hükümlerin satış vaadinin şerhinin terkininde de öngörüleceği, böylece harç sorununun e, oradan kaldırılabileceğini düşünüyorum. Yani bu tartışılması gerekir veya bir hüküm olarak belki getirilebilir. Şimdi 68. maddede şöyle bir e, hüküm var. Kadastro ve tapulama harçları tahakkukundan itibaren bir sene içinde ödenir diyor. Şimdi biz bunu satış vaadinin şerhinin terkininde uygularsak, terkin tarihinden itibaren bir sene içinde tapu e, malikinin, taşınmaz malikinin ödemesi gereken bir borç olarak tahakkuk ettirebilmeliyiz. Bil, Yine devamında e, ancak kadastro ve tapulaması yapılan gayrimenkul bu süre içinde tedavül ederse harç yeni malik adına yapılacak tescilden önce ödenir diyor. Yani burada e, taşınmazın e, olası bir satışında e, bu harcın öncelikle ödenmesi şartını getirebileceğimiz bir sistemimiz belki vardır veya bunun uygulanmasının çok da zor olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla biz... E, Açık bir kanun hükmünü uygulamamız gerekiyor. Bunu uygulamak için mesela Haçlar Kanunu ise e, taşınmaz maliki aleyhine böyle bir borç, e, vergi borcu e, çıkarıp bunun e, e, en geç satışta yani taşınmaz üçüncü kişi satacağı zaman ödemesi gereken bir harç e, konumuna getirerek bunun önüne geçebiliriz diye düşünüyorum bu sorunun. Yine bir başka e, yönü bu meselenin kanun hükümlerinin amacı yani kanun hükümlerinin 
aslında bir denge kurmak için böyle bir resen telkin yetkisi getirmiş olduğu. Bu anlamda e, tapu kanununun 26. maddesinin 7. fıkrası ve 8. fıkrası değerlendirilmeli. 7. fıkrasında e, taraflardan her birinin şerhi talep edebileceği düzenleniyor. 8. fıkrada ise e, 8. fıkrada e, şerhin 5 yıl içinde satış yapılmamışsa 5 yılın sonunda e, resen telkin edileceği düzenleniyor. Şimdi bu iki hükmün amacı aslında Bence birbirini dengeleyen tarzda düzenlenmiştir. Çünkü e, tasarruf yetkisi dahi olmayan bir kişi bir taşınma üzerinde şerhi talep edebiliyorsa bu anlamda tabii ki taşınmazın o süre içinde tedavülünü biraz olumsuz etkileyen bir durum ortaya çıkarmış oluyor. E, ve taşınmaz maliki aleyhine bir durum yarattığından bahsedebiliriz. Diğer taraftan 8. fıkrayı resen telkini getirerek bunun e, süresiz e, olmasını istemediğini ve 5 yılın sonunda şerhin terkininin bu şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini kanun düzenlemiştir diye düşünüyorum. Dolayısıyla 5 yıl sınırının bu anlamda önemli olduğunu da düşünüyorum. Bir de biraz önce de bahsettiğim üzere kanunun açıkça uygulanmaması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Hem uygulamada hem yargıtay kararlarında bahsedilen gerekçelerde. Medeni kanun birinci maddesinde, birinci fıkrasında kanunun sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanacağından bahsediliyor. Dolayısıyla açık bir kanun hükmü mevcutken hem bir devletin kurumu olan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün açıkça kanunun o şekilde uygulanmayacağını belirtmesi, hem yargı kurumu olan Yargıtay'ın kanunun o şekilde anlaşılmayacağını belirtmesi, kanunun değindiği konuda uygulanmaması anlamını taşıyor. Dolayısıyla bu hükümün de... Amacının dışında e, bu şekilde genişletildiğini görmekteyiz. E, bir de farklı sonuçlar yine e, oluşuyor bu kararın bu şekilde e, tesis edilmesinde. Sadece vaat sözleşmesinin varlığını bilmek devir işlemini sakatlamaz. Hocam sizin bu konularda e, ayrıntılı son yayınladığınız makalede ayrıntılı bilgileri zaten mevcut. Vaat sözleşmesinin varlığını bilmek e, devir işlemini sakatlamaz. Yani bu durumda Yargıtay biraz daha ileriye gidiyor. Ben oraya çok fazla değinmeyecektim ama... E, şey olmasa bile sadece vaat sözleşmesinin varlığından haberdar olmayı iyi niyetli olmama sonucuna bağlıyor ve e, vaat alacaklısını yeni malike bu anlamda başvurabileceği yolunda bir sonuca yargıtayın ulaştığını görmekteyiz. Ancak e, bu anlamda sizin de hocam öneride bulunduğunuz üzere şartları varsa borçlar kanunu 49'a 2'nin uygulanması gündeme gelebilir. Bu anlamda aynen ta tazmin ilkesi e, vuku bulur ve e, eğer şartları varsa yani ahlak aykırı bir fiille kasten başkasına zarar verme kastıyla yani bu kasta hareket ediyorsa yeni malik bu da ispat edilebiliyorsa tabii zor bir durumdur ama ispat edilebiliyorsa bu da o durumda e, aynen tazmin ilkesi gereği yani tapunun iptaline kadar gidilebilir. Ancak gerekçe sadece bu olabilir. E, i̇yi niyet yine bu olayda uygulanabilecek bir hüküm değildir. Çünkü tescil bu anlamda yolsuz bir tescil değil. Yani taşınma üzerinde e, bir başkasına kişisel hak tanımak yani tapu ile ilgili olmayan bir işlem yine aynı zamanda e, doğrudan malikin tasarruf yetkisinin önüne geçen bir durum değil. Sadece kişisel hak tanıyor. Adı üstünde nisbi haktır. Yine aynı şekilde taşınma üzerinde başkasına kişisel hak tanımak ve kişisel hakkın şerh edilmesi sonraki tasarrufları da engellemiyor. Pek tabii ki e, bir e, kişisel hak şeklinde vaat sözleşmesi kurulsa bile e, bu şerh edilse bile Vaat alacaklısının bu şerhe e, bağlı olan hakkını kullanmaması düş, e, ihtimal dahilinde. Yani kullanmak zorunda değil. Dolayısıyla biz doğrudan yeni maliki yapılan tasarrufu e, geçersiz sayamayız bu anlamda. Eğer e, yeni maliki karşı başvuracaksa vaat alacaklısı o anlamda şerhin etkisinin devam ettiriyor olması e, yegane şart olarak karşımıza çıkıyor. Sonuç olarak Yargıtay kararındaki bu gerekçelerin isabetsiz olduğunu düşünüyoruz. Süresi dolmuş. Bu nedenle şekli önemini, maddi önemini kaybetmiş bir şerh ilişkin kaydım bile taşınması devralanın devralanın kazanım üzerinde olumsuz bir etkide bulunması sonucu ortaya çıkıyor ki bu durumun kabul edilmesi mümkün değildir esasen. Taşınması devralan bakımından yolsuz tescil bulunmadığından bir niyet araştırmasına da gerek yoktur. Tekrar etmiş olayım. Bu durumda kural olarak şehrin geçerlilik süresinin 5 yıl olarak taşınma satış vaadinde kabul edilmesi gerekir. Yine bunun bir kuralın istisnası olduğunu kabul etmek ve tapu sicil memurlarınca resen terkin yolunun açık olduğunu kabul etmek gerekir. Bu anlamda resen terkin 
açıklayıcıdır. Yani resen terkin gerçekleşmese bile bundan başka bir kişi lehine bir sonuç yaratılmamalıdır ve 5 yılda olduktan sonra artık e, şerh edilmiş hak, kişisel hakkın e, etki kuvvetini kaybetmiş ve sadece geçerli bir sözleşme ilişkisi varsa sözleşme tarafları arasında e, etkili olabilen bir hak durumuna geldiğini kabul etmek gerekmektedir. Şerhin süresi bitmesine rağmen sicilden silinmezse e, bu durumda kural olarak şerhin etkisinin artık devam etmemesi gerekir. Sonuç olarak bunun anlamı süresi geçen ancak sicilden terkin edilmeyen şerhin koruyucu etkisinin bitmesidir. E, çok teşekkür ediyorum hocam. Biz teşekkür ederiz Azim Bey. E, geniş değerlendirmeleriniz için e, hem e, terkinle ilgili hem hem terkinle ilgili umarım bağlantı gitmedi. Yok hocam. Buyurun. Pardon. E, hem terkinle ilgili hem e, şerhin etkisiyle ilgili hem harçlar kanunu ile ilgili bence isabetli değerlendirmeler yaptınız. Ben de görüşünüzün dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. E, yani burada mesele e, e, harç alınması. Yani tapu dairesi harca almadan terkin yapmamak için bu terkini e, kanuna rağmen bırakıyor. De, mesele de aslında pratik e, mesele harç. Dediğiniz gibi harcı terkin edilip harcın bir sonraki işlemde ödenmesini şart haline getirmek bir kadas, tapu kadastro genel müdürlüğü genelgesiyle çok mümkün ve yapılması gereken de bu. Ayrıca maalesef ki Yargıtay son yıllarda tüm eşya hukuku meselelerine neredeyse abartıyorum ama neredeyse 1023 ile çözmek gibi son 10 yılda böyle değişik bir tutuma girdi. 1023'ün ee, şartlarının olmadığı birçok alay, olayda uygulanması hakikaten bu işte uğraşanlara ve hukuk e, arayanlara diyelim e, çözümlerde e, şaşkınlık ve acı veriyor. Sizin de buna isabetle değinmenize memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Bence iyi bir tebliğ oldu. Dinleyenlerin e, fayda sağladığını içtenlikle düşünüyorum. Tekrar teşekkürler. Şimdi yeni bir konuya geçiyoruz. E, Doktor Barış Demir Satan ki kendisi benim kürsümün mensubu ve e, öyle olduğu için de ayrı bir memnuniyetim var bugünkü oturumda başkan olmaktan dolayı. Barış Demir Satan bize e, Vakıf Yönetim Kurulu'nun vakfa karşı hukuki sorumluluğunu yani yönetimle vakıf arasındaki hukuki ilişkinin e, niteliğini ve doğurduğu sorumluluğu e, izah edecek. Bu da ilginç bir konu. Hemen sözü uzatmadan kendisine veriyorum sözü. Buyurunuz e, Barış Bey sizi dinleyelim. Çok sağ olun hocam. Ben de öncelikle sizin huzurunuzda bu sunum yapacağım için çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Katılımcılara da belirteyim ki akademik kariyerimi ve birikimi sahi, e, borçlu olup sahibi olacağını karşısında bunu böyle bir bildiri e, yapma şansını elde etmek benim için çok son derece önemliydi. Teşekkür ederim. Ben de aynı zevki duyuyorum. Sağ olun. Ben hemen hızlıca e, sunuma başlayayım. PowerPoint'i şu anda açıyorum. Evet konumuz vakıf yönetim organı vakfa karşı hukuki sorumluluğuna ilişkin esaslar. E, şimdi hızlıca vakıf düzeltkisine baktığımızda kanun koyucunun son derece basit bir organ yapısı öngördüğünü görmekteyiz. Vakfın tek bir organı vardır zorunlu. Bu da yönetim organı. Kanun koyucunun neden böyle bir tercihte bulunduğuna bakarsak da bunu bak baktığımızda ise bunun sebebinin vakıfta tüzel kişilik kazandırılanın vakıf senedinde <gülüyor> e, vakıf senedinde öngörülen amaca tahsis edilmiş bir mal varlığının tüzel kişiliği sahip olmasıdır. Yani derneklerde söz konusu olduğu gibi bir kişi birliği söz konusu değildir. Ya da şirketlerde olduğu gibi bir araya gelen sermaye paydaşlar bulunmamaktadır. Bu bakımdan vakıf tüzel kişiliğinde gerek ortak, genel kurul, üye gibi kavramların vak vakıflara yabancı olduğunu gör görüyoruz. Ve aslında bu tespitimizi ileride yapacağımız pek çok açıklamamızda bir dayanak noktası oluşturacaktır. Şimdiden bunu belirtmek isterim. Bu vakıflarda genel kurulun ve üye, üye ve paydaş gibi kişilerin bulmamasının önemli bir e, işlevi fonksiyonu olacaktır. Kuşkusuz, kuşkusuz tüzel kişinin organlarının görevlerini yitirirken yani bir takım zararlara yol açması mümkün olmaktadır. Bu zarar, bu zarara üçüncü kişiler de uğrayabilir. Nitekim medeni kanunun 
50. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında bu ihtimaller düzenlenmiştir. Bizim tebliğ konumuzu oluşturan nokta ise organların doğrudan doğruya tüzel kişiye zarara uğratmasıdır. Nitekim bu olasılık vakıflar kanununcu maddesinin dördüncü fıkrasında açıkça düzenlenmiş. Burada görüyoruz ki maddede vakıf yönetiminde yer alan kişilere vakıf çalışanları kusurlu fiillerinin nedeniyle vakfa karşı verdikleri zarardan sorumludurlar. Aslında bu düzenleme genel bir ilkeyi ifade etmektedir. Zaten gerek anonim şirketlerde, gerek diğer şirketlerde, gerekse de derneklerde bu yönetim organlarının sorumluluğunun son derece zengin bir uygulamaya sahip olduğunu, öğreti de, de yoğunlukla incelendiğini görmekteyiz. Buna karşılık vakıflara gelirsek böyle bir zenginlikle karşılaşmamaktayız. Ee, bu hükme rağmen ben araştırmadan hiçbir yargıtay kararına rastlamadım doğrudan doğruya vakıf yönetiminin sorumluluğuna gidildiği. Öğreti de bu konuda ayrıntılı bir açıklama söz konusu değildir. Peki bu öğreti ve uygulamadaki sus konu sebebi ne, nedir? Bunun yanıtı az önce belirttiğimiz gibi vakıflarda vakfın menfaatlerini gündeme getirecek, koruyabilecek üye, paydaş gibi unsurların Olmamasıdır. Dolayısıyla amiyane tabiri kol kırılıp yeni içinde kalmaktadır. Vakıf zararı uğrasa bile bu sorumluluk gündeme getirilmemektedir. Ama tabii bunun gündeme gel- gelmiyor olması bu sorumluluğun bulunmadığı anlamına gelmez. Gerek gerek genel ilke gerekse vakıflar kanununda bahsettiğim düzenleme gereğince bu olasılık ciddi bir şekilde mevcuttur. Bu çerçevede vakıf yönetim organı sorumluluğunu tespit edebilmemiz için öncelikle organ ve tüzel organ oluşturan kişiler ve tüzel kişilik arasındaki hukuki ilişkiyi tespit etmek gerekecektir. Gerek öğretide gerek uygulamada burada bir sözleşmesel ilişkinin bulunduğu ifade edilmekte. Tabi burada farklı teorik görüşler de mevcuttur. Gerçek anlamda bir sözleşmenin bulunduğu bazı yazarlar tarafından savunulmakta. Bazı yazarlar ise kendine özgü bir hukuki ilişki bulunduğu ancak bunun sözleşme hükümlerine tabi olacağını belirtiyor. Ancak ne olursa olsun her görüşü kabul edersek edelim sonuç aynı kalmaktadır pratik olarak. Vakıf e, yönetim organında diğer tüzel kişilerin organlarıydı tüzel kişiler arasındaki ilişki sözleşmesel ilişkiye tabi olacaktır. Bu durumda tabi bunu demek sadece yeterli değil. Sözleşmesel ilişkiye tabi olduğunu tespit ettikten sonra bunun hangi sözleşme hükümlerine tabi olacağını belirlememiz gerekir. Genel hükümler aklımıza gelebilir ancak genel hükümlerden daha özel uygulanabilecek hükümlerin olduğunu tespit edebildiğimiz takdirde ise hiç kuşkusuz onlara bakmamız gerekecek. Yine öğreti ve uygulamaya baktığımızda e, organ oluşturan kişiler ve, ve e, tüzel kişiler arasındaki söyle, e, ilişki uygulanacak hükümlere ve eser, e, özür diliyorum hizmet ve vekal sözleşmesi hükümleri önerisi önerileri verilmektedir. E, Burada yine farklı farklı görüşler ve tartışmalar mevcut. Bunlar buna karşılık vakıf tüzel vakıf tüzel kişisinde vakıf yönetim organına da ilişkin olarak burada e, çok kolay bir tespit yapmamız mümkün. Zira hizmet sözleşmesine bahsedebilmek için ne gereklidir? Bunun ayırt edici unsuru nedir? Bir tabiat ilişkisinin bulunması. Halbuki vakıf yönetimi onu oluşturan kişiler kimlerdir? Vakfın en tepesindeki, zirvesindeki kişiler. Dolayısıyla bu kişilerin tabi olabilecekleri, tabiyet ilişkisinde bulunabilecekleri başka bir kişi, organ, varlık mevcut değildir. Dolayısıyla da e, tabiyet ilişkisi bulunam- bulunmadığına göre, bulunamayacağına göre daha doğrusu vekalet sözleşmesi hükümlerinin uygulanması gerektiği sonucuna ulaşmamız gere- gerekmektedir. Nitekim zaten bu kişiler vakfın işlerini gördükleri için Borçlar Kanunu 502. maddesinin 1. ile 2. fıkraları gereğince vekalet sözleşmesi hükümlerini uygulamamız gerekecektir. Dolayısıyla vakıf yöneticilerinin sorumluluğunu tespit etmek, bu bunun kapsamını belirlemek için hareket noktamız vekalet sözleşmesi olacaktır. Vekalet sözleşmesinin ilişkin hükümler çerçevesinde de 506. maddemizin 2. ve 3. fıkraları bizim dayanak noktamızı oluşturacaktır. Buna göre vakıf yönetiminin organını oluşturan kişi veya kişiler 506. maddenin ikinci fıkrası uyarınca vakfın haklı menfaatlerini gözeterek sadakat ve özel vakfın yönetimini yürütmekle görevli. Başka bir deyişle yöneticilerin vakfa karşı hem sadakat borçları vardır hem de özen borçları vardır. Sadakat borcundan vakıf yöneticilerinin öncelik olarak vakfın menfaatlerini dikkate alacaklarını anlamamız gerekir. Mesela Vakfın ihtiyaç duyduğu bir taşınmaz, taşınmazın kirası söz konusu olduğunda yöneticiler kendi sahip oldukları bir 
E, taşınması vakfa raicin üstünde kiralarlarsa bu raicten üstün raic bedelden üstünlük söz konusu olduğu için ne olacaktır? Önce e, vakfa menfaatlerini değil kendi menfaatlerini gözettikleri için e, bu borca aykırı davranmış ol, olacaklardır. Yine belirttiğimiz üzere 506. madde uyarınca ikinci ve üçüncü fakraları gereğince bu hükmün e, yöneticinin özen borcuda bulunmaktadır. Tabi burada özen borcuna ilişkin çok yoğun e, tartışmalar vardır. Gene vekal sözleşmesinin ilişkin olarak bunlara değinmeden kısaca ben bunu belirtiyorum. E, burada temel sorunumuz e, vakıf yöneticilerin özen borcunu yerine getirirken hangi kapsamda hangi ölçütte bu e, bir özenle sorumlu tutulacaklarıdır. 506. maddenin 3. fakrası e, vekile benzer alanlarda iş ve hizmetler üstlenen basiretli bir vekilin özelinin dikkat, dikkate alınacağını düzenlemektedir, belirtmektedir. Ancak elimizde bulunan tek norm bu değildir. E, Türk Medeni Kanunu'nun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 23. maddesi bize, bizim elimize özel, özel düzenlemeye getirmektedir. Buna göre vakıf yöneticileri vakıf senedinde yazıldığı şartlara, yürürlükteki kanun ve nizamlara uymak ve genel olarak basiretli bir idareci gibi hareket etmek zorundadır. Bu iki hükmü yani 23. madde ile 506. maddenin borçlar kanununu birlikte değerlendirdiğimizde vakıf yöneticilerin birinci olarak vakfın amacına, ikinci olarak da mevzuata uygun hareket etmekle yükümlü olduklarını, bunların her halükarda özel borcuna dahil olacaklarını ifade etmemiz gerekir. Burada sorun basiretli de yönetiminden ne anlamamız gerekeceğidir. Şimdi burada elimizde iki olasılık vardır. Birincisi borçlar kanunundaki düzenleme ile tüzük hükmünü eşdeğer saymak ve dolayısıyla borçlar kanundaki ölçütü uygulamaktır. İkinci ihtimal ise e, tüzükte daha ağır bir e, özen bir hükümlülüğünü yüklendiğini kabul etmek. Bence ikinci seçeneği tespit etmek, e, kabul etmek daha doğru olacaktır. Zira bu bahsettiğimiz tüzük 1970 tarihinde yürürlüğe girmiştir. O, o tarihte borçlar kanununda zaten özenli bir, yani basiret bir vekile dair ölçüt bulunmamaktaydı. Ve daha da önemlisi e, bu tüzük yürürlüğe girdiğinde basiretli kavramı nerede geçmekteydi? Ticaret kanununda o basiretli bir tacir olarak geçmekteydi. Tacirin basit bir davranma yükümlülüğü çerçevesindeydi ve aynı ölçüt mevcut ticaret kanunu da aynen zaten benimsemek, benimsemekte devam ediyor. Yani buradan e, ifade etmek istediğim şey bu tüzükteki basiretli ifadesiyle amaçlanan o tarihte yürürlükte bulunan ticaret kanundaki basiretli tacire göndermede bulunmaktadır. Dolayısıyla bu tüzük hükmü daha ağır bir e, özen hükmü öngörmektedir. Başka bir deyişle vakıf yöneticilerinin aynı tacir kadar özenli basiretli davranması sı amaçlanmıştır bu düzenleme ile. Dolayısıyla e, dolayısıyla bu vardığımız sonuç ayrıca vakıfların ama vakıfların dolaylı yararlarıyla da uygun olacaktır. Zira vakıflar daha doğrusu vakıfların pek çoğu doğrudan veya dolaylı olarak kamu yararına hizmet etmektedir. Yöneticilere de bu kapsamda Normal bir vekilden daha ağır özen hükmünün yüklenmesi daha isabetli olun daha isabetli olacaktır. Yine e, bu sunumda görür bahsettiğim ilke ilişkin bir takım yargıtay kararlarında görmemiz mi, mümkün onun da işaret edeyim şu anda. Ayrıca bu tespit ettiğimiz noktalar vakıflar kanununcu maddesinde de ifade edilmekte ama şunu belirtelim vakıflar kanununcu maddesi esas itibariyle vakıf yöneticilerinin görevden alınmasına ilişkin bir düzenleme. Bu, bu maddeye göre vakıf yöneticilerinin vakfın amacına ve mevzuata uy uyması zorunlu az önce belirttiğimiz gibi ve vakfın amacına uygun davranmayan e veya vakfın gelirlerine amaçlarına uygun kullanmayan yöneticiler görevden alınır ve ayrıca vakfa ağır ve kasıtlı ihmal ile zararı uğratan yöneticilerin de görevden alınacağı düzenlenmiştir. Tabii bunlar sadece özen borcuna nelerin aykırı olabileceğini gösteren örnekler. Çünkü vakıf, vakıf yöneticilerinin görevden alınmasına gerekli kılmayacak derecede hafif e, özen borcuna ve sadakat borcuna aykırılıklarda bulunabilir. Bunlar da sorumluluğun doğumun buna engel olmaz. Nitekim aynı maddenin dördüncü fıkrasında kusursa kusurlu fiillerin sorumluluğun doğuracağına ilişkin yeterli olacağı 
düzenlenmiştir. Şimdi e, kadar yaptığımız değerlendirmelerde özen borcu ve sadakat borcunun aykırılık çerçevesinin yöneticilerin sorumlu olacağını tespit etmiş durumdayız. Bundan sonraki e, tespitlerimizde ise bu çerçevede ve sözleşme, sor, sözleşmesel sorumluluk ilkeleri uyarınca değerlendirmelerde bulunmamız mümkün. E, vakıf yönetim organının birden fazla e, kişiden oluşması son derece mümkün. Genellikle de öyle olmaktadır uygulamada. Dolayısıyla bu birden fazla kişiden oluşan yönetim organlarında bu kişilerin müteselsiren sorumlu olacaklarını açıktır. Bu husus birinci olarak Borçlar Kanunu'nun 511. maddesinin ikinci fıkrasından gelir. Birlikte vekaleti kabul edenler müteselsiren sorumludur denmektedir. İkinci olaraksa e, <gülüyor> buradaki dayanağımız Borçlar Kanunu'nun 61. maddesidir. Yani tam teselsül ilişkin düzenlemedir. Zira... E, bu durumda vakfın zararından sorumlu olan birden fazla kişi karşımıza çıkmaktadır. Bunların da kural olarak müteselsilen sorumlu olmaları söz konusu olacaktır. Burada aklımızda şu soru gelebilir. E, tüzel, e, bak, özür dilerim. Yönetim organı oluşturan kişiler tazminattan indirim sebeplerini, şahsi sebeplerini ileri sürebilecekler midir? Yoksa süremeyecekler midir? Bu aslında tam teselsüle ilişkin genel bir tartışmaya ilişkindir. Bir öğretideki ağırlıklı görüş ileri sürülemeyeceğini kabul ediyor. Şahsi indirim sebeplerinin sadece sorunlar arasındaki rücu ilişkisine dikkatini alınabileceğini söylüyor. Azınlıktaki görüş ise bunun dikkate her türlü alınabileceğini kabul etmektedir. Buradaki buradaki vereceğimiz yanıt aslında genel hükümlerle ilişkin yapacağımız sonuçla bağlantılıdır. Sadece ufak bir nokta olarak şunu belirtmek isterim. Anonim şirketlerdeki sorumlulukta İsviçre'den ilhamla farklılaştırılmış tesadüf kurumu kabul edilmiştir. Burada şahsi indirim sebeplerinin ileri sürülmesi mümkündür bu düzenlemeler çerçevesinde. Ama bu vakı- şirketlere özgü bir ayrık bir düzenleme olduğu için kıyasen vakıflar için uygulanmaması gereklidir. Bence mümkün değildir. Dolayısıyla farklılaştırılmış tesadüf kurumunun vakıflara ithal edilmesi. Yine az önce belirttiğim üzere Sözleşmesel sorumluluk rejim uygulandığı için temel hareket noktalarımızdan biri de borçlar kanunu 112. ve devamı hükümleri olacaktır. Dolayısıyla yöneticiler kusursuzluklarını ispat etmekle yükümlüdür. Bu çerçevede bunun son derece güç olabil olduğunu ifade etmek gerekir. Zira gerek özen borcuna aykırılıkta gerek sadakat borcuna aykırılıkta bu aykırılıkların genellikle çok büyük oranda kusurlu ortaya koyacağını belirt mümkündür. Sadece vakıf senedinde belli üyeler için özel görevler hasredilmişse e, o göre, bu, bu görevlerin dışında kalan hususlarda bu kişilerin sorumluluklarını daha sorumluluktan kurtulabileceğini ifade edebiliriz. Yansıda verdiğim örnekse aslında vakıf yöneticilerinin görevlerinin olmasına ilişkin bir husus. Yedek üyenin vakfın yönetiminde gere, kanunen metüzük gereği görev almadığı için sorumlu tutulamayacağını ifade ediyor. Bunu aynı şekilde az önce belirttiğim gibi sorumluluk bahsine de bahsine de uygulamamız mümkün olacak olacaktır. Yine kusursuzun ispatında önemli bir nokta da şudur, şu olacaktır bence. Eee yine anonim şirketlere ilişkin yönetim kurulu sorumluluğundaki bir tartışmalardan biri de sorumluluğun sorumluluktan kurtulmak için Yönetim kurulu üyelerinin iş adamı kararı olarak ifade edilen ilkeye başvurup başvuramayacağıdır. Bu aslında yine ticaret kanunu açıkça düzenlenmemiş bir ilkedir. Sadece şirk, yönetim kurulu sorumluluğuna dair madde gerekçesinde yer almaktadır. Bu önceki kanun döneminde Yargıtay'ın uyguladığı katı ilkeler ve kısıtlamalar sebebiyle böyle bir ilkenin uygulanmasıyla bunun aşılabileceği ileri sürülmekteydi. Öğreti de bunu büyük ölçüde kabul etmekte. Bu ilke uyarınca bu ilkeyi şöyle açıklayabiliriz. Anonim şirketlerin amacı kar elde etmektir. Kar elde etmek için de yönetim kurulu üyelerinin bir takım riskleri almaları mümkündür. Bu riskler her zaman olumlu sonuçlanmaz. Olumsuz olarak da sonuçlanabilir. Bu öyle bir ihtimalde de sadece riskin gerçekleşmesi şir- şirketin zarar uğraması sorumluluğu doğurmayacaktır şeklindedir. E, az, zaten bu açıklamadan da bunun vakıflara uygulanmaması gerektiğini kural olarak görmekteyiz. Zira vakıfların as, amacı, asli amacı kar elde etmek değildir. Dolayısıyla yöneticilerin de bir iş adamı gibi hareket etmesi söz konusu olmayacaktır. Ancak buna bir istisna koymamız gereklidir bence. Zira bazı vakıflar amaçlarını gerçekleştirebilmek için 
e, ticari işletme işletmektedir. Dolayısıyla iş adamı kararına dayanarak sorumluluktan kurtulmak sadece bu ticari işletme ile ilgili ve bu ticari işletme ile sınırlı hususlarda söz konusu olabilmelidir. Yani bu iş adamı kararı ilkesini mutlak anlamda reddetmek söz konusu değildir. Bu istisna kapsamında bence e, e, sorumluluktan kurtulma mümkün olabilecektir. Yine sözleşmesel sorumluluk kapsamında Borçlar Kanunu 114. maddesinin iki çift kırasındaki e, atıf gereğince 50-51-52. hükümleri uygulanabilecektir. Yani zararın ve tazminatın belirlenmesine ilişkin olarak genel hükümler bu sorumlulukta uygulanacaktır. Burada aslında özellik arz etmesi gereken, değinilmesi gereken bir nokta vardır. O da müterafık kusurdur. Müterafık kusur hepimizin bildiği üzere zarara uğrayan kişi zararın doğumunda veya artmasında bir katkıda bulunmuşsa hakim bu hususu tazminatı indirilmesine dikkate alabilir. Bunu vakıf organının sorumluluğuna uygularsak vakıf zararın doğumunda veya artmasında bir katkıda bulunmuşsa bu tazminatı indirilmesi gerekecektir. Ama halbuki vakıf, vakıf, vakıfta bu kusuru işleyen kimdir mütrafı kusurdu aslında? Yine vakfın yönetimini yapan ve uygulayamay ve özel ve sadakat borcuna aykırı davranan vakıf yöneticileridir. Dolayısıyla bu çerçevede mütrafı kusurun ileri sürülmesine cevaz vermek aslında sorumluların kendi hukuka ve sözleşmeye aykırı davranışlarına göz yummak demektir. E buna asla olanak tanımamak gerekir. Dolayısıyla... Vakfın, vak, vakfın tazminat talebinde o müterafik kusur ancak bu sorumlu kişiler vakıf organının ayrıldıktan sonraki süreçte ve zararın artması bakımından söz konusu olabilecektir. Ama bu kişiler yönetimde kaldığı sürece müterafik kusur savunmasını ileri sürmelerine asla imkan verilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Tabi sorumluluk davalarında önemli o Önemli noktalardan biri de sorumluluğun ne zaman, zaman sorumluluğun zaman aşımıdır. Sorumluluğun sona ermesi bakımından önemli noktalardan birinde bu zaman aşımı bahsi oluşturmaktadır. Daha önce de belirttiğim gibi vekalet sözleşmesinin ilişkin hükümler uygulanacağı için bu sorumlulukta da borçlar kanunu 147. maddesinin birinci fıkrasının beşinci bence gereğince beş yıllık zaman aşımı uygulanır. Tabi sadece zaman aşımı sürünün ne kadar süreceğini belirtmek son derece yetersizdir. Bunun için zaman aşımının ne zaman başlayacağını tes- tespit etmemiz gereklidir. Ee, Borçlar Kanunu 149. maddesi uyarınca kural olarak zaman aşımı muaceliyetle işlemeye başlar. Bu da mantıklıdır. Zaman aşımı ta- alacak talep edilemediği takdirde ve ölçüde zaman aşımı işletmek haklı olmayacaktır. Dolayısıyla bizim Tazminat borcunun vakfın başka bir işe vakfın tazminat alacağı ne zaman doğduğunu ve muaciliyet kazanacağını tespit etmektir. E, borçlar kanunu yine 90. maddesi gereğince işin niteliğinden aksi kaynaklanmıyorsa, aksine bir sözleşme hükmü veya kanun hükmü bulunmuyorsa bir alacak doğduğu anda muacil olacaktır. Dolayısıyla zaman aşımının başlangıcını tespit etmemiz için bu sorumluluk bahsinde ta, taz, <gülüyor> tazminat alacağını ne zaman doğacağını Belip, e, bulmak gerekir. Bu da aslında son derece basittir. Tazminat borcunun amacı nedir? Zararı ortadan kaldırmak, zararı gidermek. Dolayısıyla zararın doğumu ile tazminat bu, alacağı doğacaktır. Ve bu anda muhaceliyet olacaktır. Bu andan itibaren zaman aşımının işlemesi gerekecektir. Ama tabi bu sadece bu da kalıp bunu kabul etmemiz gene haklı ve doğru sonuçlara yol açmaz. Yine müterafik kusuru e, Bahs- bahsinde de açıkladığım gibi bu zararı talep edecek kimdir, alacaklı kimdir, vakıftır, borçlu kimdir, vakfın yöneticileridir. Dolayısıyla vakfın yöneticilerinin vakıf adına kendilerine karşı böyle bir dava açmalarını beklemek mantıklı veya makul değildir. Başka bir deyişle e, fiili veya hukuki bir talep ve tahsil engeli bulunduğunu ifade edebiliriz. Bu durumda başvurabileceğimiz kurum, aklımıza ilk gelecek kurum zaman aşımının durmasıdır. Borçlar Kanunu 150. 153. maddesi fiili veya hukuki anlamda tahsil imkan, olanan bulunmadığı pek çok halde zaman aşımının duracağını belirtmektedir. Bu çerçevede bu Borçlar Kanunu'nun 153. maddesinin kıyasına uygulanmasına olay, incelediğimiz o e, durum bakımından olanak tanımak gerekir. 
Başka bir de işte 153. maddedeki e, örnekler sınırlı sayılmamıştır. Kıyasen uygulanmaya elverişlidir. Dolayısıyla e, vakfın tazminat alacağı zararın doğumuyla doğsa ve muaciliyet kazanmış olsa bile doğduğu anda mevcut bulunan tahs- tahsil engelli sebebiyle zaman aşımı durur, işlemez ve ne, ancak ne zaman işleyebilir? Müterafik kusurda bahsettiğimiz üzere bu yöneticilerin görevden ayrılıp yerlerine yeni bir yönetimin gö- göreve başladığı andan, itib- andan sonra zaman aşımının işlemesi mümkün olacaktır. Çünkü bu andan itibaren vakfın zar- zararını talep etmesi mümkün olacaktır. Ancak yön yönetim de tabii 5 yıl boyunca e, talepte bulunmazsa önceki yönetimden. Önceki yönetimin e, borçları zaman aşına uğrar. Ancak ne olacaktır bu durumda da yeni yönetim e, kurulu, yani yönetim organı özür dilerim. Kendileri özen borcuna aykırı davrandıkları için kendileri bu sefer sorumlu olacaklardır. Son olarak değinmek istediğim nokta ise ibradır. Yine tüzel kişilerin yönetim organlarına ilişkin olarak sık sık ibradan bahsedildiğini du- duymaktayız. İşte gerek şirket yönetim kurullarında yönetim kurulu ibra edildi, edilmedi. Derneklerde ve özellikle spor kulüplerinde e, bu gene tartışmaları ve tartışmaları gerek uy- gazetelerde görebiliyoruz veya Yargıtay uygulamasında ve öğretide de olduğunu görebiliyoruz. Öncelikle şunu belirtmek gerekir. Hani Başlangıçta belirttiğim üzere vakıflarda gerçek anlamda, teknik anlamda bir e, genel kurulun bulunamaması, vakıflarda üye, paydaş gibi ka- unsurların bulunmaması sebebiyle gerek anonim ortaklıklarda ve gerekse derneklerde uygulama bulan ibra kurumunun vakıflarda uygulanması söz konusu değildir. E, zira bu durumda e, yönetim organı ibra edecek gerçek ve teknik anlamda bir genel kurul yoktur. Bu gerek derneklerde gerek şirketlerde e, yönetim kurulları e, yönetim organının görevlerini uygun e, sözleşmeye kanuna uygun bir şekil, y- y- şekilde e, ifade ettiklerini belirten tek yanlı bir irade açıklamasında bulunur. Bu anlamda bir sözleşme söz konusu değildir. Dolayısıyla ger- borçlar kanunu anlamda bir ibra da değildir aslında gerek derneklerde gerek şirketlerdeki ibra. O yeni, genel kurulun tek yan irade açıklamasıyla bir e, sorumlulukla <gülüyor> açıklamasının sonucunda yönetim organı bunu kabul etmesi de gerekmez. Tek taraflı bir irade açıklamasıdır. MNP borç ikrar niteliği taşır. Dolay, yani gerçek anlamda bir sorumluluk doğmuş doğ, doğ, doğmadığından da bu bağımsızdır. E, dolay, Dolayısıyla Sadece bu derneklerde ve şirketlerdeki ibra sorumluluk davası açılmasına bir engel teşkil eder. E, medeni borçlar kan anlamında bir ibra sözleşmesi değildir. Toparlamak gerekirse ve vakıflardaki kendilerini, vakıfların kendini özgü yapısı sebebiyle vakıflarda doğrudan veya dolaylı olarak bu kurumun uygulanma olanağı yoktur. Dolayısıyla vakfın Vakıf yönetim organının sorumun ibra ile sona ermesi sadece gerçek ve teknik anlamda bir ibra sözleşmesiyle mümkün olabilecektir. Yani alacaklı olan vakıf, borçlu olan yönetim organı oluşturan kişilerle ve bir ibra sözleşmesi aktetmesi gerekecektir. Bu durumda yine daha önceki de belirttiğim üzere teknik olarak bir aksaklık karşımıza çıkar. Yine nedir? Bir tarafta vakıf vardır, vakfı kim temsil edecektir yönetim organı, diğer tarafta borçlu vardır, borçlu kimdir? O da yine vakfın yönetim organı oluşturmaktadır. Başka bir de işte bu olasılıkta temsilcinin kendisiyle işlem yapma yasağı söz konusu olur. Yani vakıf yönetimi organı kendi kendini ibra edemeyecektir. Bu yönde bir karar alsalar, sözleşme aktetseler bile hükümsüz olacaktır. Gerçek ve teknik anlamda bir ibra ne zaman mümkün olabilir gerçekten? Mümkün olabilecektir. Yine mevcut yönetimin görevden ayrılıp yerlerine yeni bir yönetim geldiği takdirde yeni yönetim eski yönetim oluşturan kişilerle bir ibra sözleşmesi yapabilir. Bu durumda da ne olacaktır? Zaman aşımında bahsettiğim üzere bu hiçbir karşılık almadan böyle bir ibra anlaşmasının yapılması yeni yönetim bakımından vakfın menfaatinin gözetilmediği anlamına gelir. Ve bu ibra sebebiyle yeni yönetim organı sorumlu olması gereklidir. Ben herkese sabır için çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım.
Teşekkür ederim. Vakte uyuyoruz. 20 dakika aslında. Ama bir Şimdi ben sözü uzatmadan ama şunu da belirteyim. Barış, Doktor Barış Demirsatan'ın üzerinde durduğu hususlar gerçekten önemli ve değerli. Kişiler Koku kitabında bu yönetimle ilgili hususta benim de ekleyeceğim şeyler olacak bu tebliğden sonra. O nedenle de teşekkür ediyorum. Hemen e, ticaret hukukuna ilişkin tebliğe geçeceğiz. Murat Can Atakan, Doktor Murat Can Atakan, Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi. E, bize e, Yargıtay'ın e, Yargıtay adı birleştirme kararından sonra... E, Avali hukuki niteliği ile ilgili bir tebliğ sunacak. Buyurunuz e, Sayın Atakan, sizi dinliyoruz. Teşekkür ediyorum hocam. Evet, sunumu da açmaya çalışıyorum bir yandan. Evet. Ee, tekrardan teşekkür ediyorum. Ee, tabii normal otur normal e, sempozyumlarda bile son oturumda son tebliğde e, bulunmak çok zor bir şey. Şimdi evde herkes rahat bir ortamda dinlerken konsantrasyonu sağlayabilecek miyiz emin değilim ama elimden geldiği kadar sıkmadan yok, yok. yaparlamaya... Yani çok ilginç. Ben herkesin ilgiyle dinlediğine eminim Murat Bey. Zaman nasıl geçiyor anlamıyoruz. Buyurun. Rahat teşekkür olarak. ederim. Sağ olun hocam. Ee, şimdi... Ben e, tabii Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu kararı ışığında bir değerlendirme yapacağım ama dinlenenler arasında öğrencilerimizin de olduğunu varsayarak öncelikle bu kararın daha iyi anlaşılabilmesi için kefalet ve avali arasındaki ilişkiden çok kısaca müsaadenizle bahsetmek istiyorum. Daha sonrasında e, konumuza giriş yapacağım. E, evet. Şimdi kefalet kurumu aslında bildiğiniz gibi e, borçlar kanunu düzenlenen avali ise Ticaret kanunu düzenlenen bir kurum. Her ikisi de aslında e, bir nevi teminat fonksiyonu e, üstleniyorlar. Yani hem kefil hem de aval veren aslında e, alacaklıya borcunun e, bo, borcunun borcunu ödeyeceğini ödemezse kendisinin bizzat ifade bulunacağını taat ediyor, temin ediyor. Şimdi e, bu açıdan baktığınız zaman iki kurum birbirine çok benziyor. Şöyle bir karşılaştırmalı tablo yapıp ee, incelediğimiz zamansa e, şöyle bir tablo ile karşılaşıyoruz. Borçlar kanunu bir tanımlama yapıyor. 581'de e, kefalet tanımlıyor. Diyor ki kefilin alacaklıya karşı borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir. Şimdi üstlenmek ve sözleşme kelimeleri bu anlamda ee, önemli birazdan e, bunlara daha detaylıca değineceğiz. Çünkü Yargıtay'ın verdiği kararda da Zaten e, bütün bu fırtınalar bu iki kavram üzerinde e, kopuyordu. Hemen avale geçelim. Avalde ise belli bir tanım yok ama 700. maddede, Türk Cihat Kanunu 700. maddesinde e, kısmi bir tanım yapılmış denebilir. Yani şöyle diyor 700. madde, poliçede bedelin ödenmesi aval suretiyle tamamen veya kısmen teminat altına alınabilir. Aslında baktığınız zaman her ikisinde de bir Teminat altına alma, bir teminat fonksiyonunun bulunduğunu görüyoruz. Şimdi kefalet e, geçerli bir bağ, e, borca bağlı olarak yapılan bir sözleşmedir. Sözleşmenin altını çiziyorum çünkü dediğim gibi bütün fırtınalar burada kopuyordu. Birazdan detaylarını ineceğiz. E, bir sözleşmedir. Yazılı yapılması gerekir. Bir takım şartları vardır. E, bunları biliyoruz işte el yazısıyla yazılması, e, müteselsi ise onun belirtilmesi, miktar ne kadarsa onun yazılması gibi. Ama Görece olarak daha e, kolay şekilde yapılabiliyor. Yani senedini sadece ön yüzüne atacağınız sadece bir imza dahi sizi e, avalist konumuna getirebiliyor. Ama bunun haricinde dilerseniz siz de tıpkı kefayette olduğu gibi e, miktar yazabiliyorsunuz. Aval içindir ya da buna benzer başka bir ifade yazabiliyorsunuz. E, Biraz daha kefalete yaklaştırabiliyorsunuz. Yani kefaletin şekil şartlarına yaklaştırabiliyorsunuz bu anlamda. Uygulamada tabi buna poliçe kefaleti ya da senet kefaleti de deniyor. E, tabi şimdi e, yanımda yok. Aslında ben kıymetli evrak dersinde öğrencilere hep e, bir senet örneği gösteririm. Yerlere bu bono örneği olur. E, poliçede de benzer. Onların standart metinlerinde bile e, ön tarafında hatta kefil diye bir alan vardır. Yani artık o kadar uygulamada bu husus. Ee, 
kef, kefaletle bağdaşlaşmış, e, özdeşleşmiş bir kurum denebilir. Kefalet tabi e, feri nitelikli bir haktır. Yani e, asıl e, bu, borç e, söz e, sona ererse e, kefalet de bu anlamda sona ermiş olacaktır. Yani ben şuna benzetiyorum her zaman. E, kefalet e, de kefil olan kişiyle borçlu olan kişi hani şöyle derler ya bir elinin nesi var iki elinin sesi var bir araya gelmiştir. Bir arada birlikte koşarlar. Bir bütün haline gelmişlerdir. E, dolayısıyla birlikte hareket ederler. Avalide ise bu iki el birbirinden bağımsız ama birlikte yine hareket ediyorlar. E, dolayısıyla e, avalide bağımsızlık söz konusudur. Yani asıl borç e, herhangi bir sebepten dolayı bir şekil noksanlığından vesaire batıl olsa da e, aval verenin e, taahhüdüp bu anlamda geçerli olmaya devam edecektir. Tabii bu neyi etkiliyor? Bu defiler bakımından da bir sonuç doğuruyor. E, kefil asıl borçlunun ileri sürebileceği tüm defileri ileri sürebiliyor. Aval ise yani aval verense lehine aval verdiği kişinin şahsi defilerinden yararlanamıyor. Defiler bakımından da böyle bir e, fark karşımıza çıkıyor. Yine kefalet e, bir koşula bağlı e, bir borç için e, gerçekleştirilebiliyor, yazılabiliyor, kefil olunabiliyor. Aval ise kayıtsız şartsız olması gerekiyor. Eğer bir kayıt bir şart varsa bu yazılmamış sayılır. E, tek istisnası bunun işte kısmi miktarda bir aval verilmesinin mümkün olmasıdır. E, Yine eğer kefalet bir e, açıkça müteselsil e, kefaletten bahsetmiyorsak, adi kefalet söz konusuysa öncelikle asıl borçluya müracaat edilir. Daha sonrasında e, kefile e, gidilir. Avalde ise e, sorumluluk müteselsildir. E, alacaklı dilerse doğrudan aval ise de gitme imkanına sahiptir. E, yine bir e, diğer farkımız. Asıl borçluya karşı kefalet için e, konuşuyorum. Asıl borçluya karşı öne sürülebilecek defiler ödeyen kefile karşı da kullanılabilir. Avalide ise e, kişisel defiri avaliste karşı kural olarak e, ileri süremiyoruz. Şöyle bir tablo eşliğinde bu anlattığım hususa bir daha şöyle bir özetini de özetini yaparsak şöyle değerlendirebiliriz. Kefalet yazılı şekilde tabidir. Aval de yine aynı şekilde bir senet üzerinde yazılır. Kefalette geçerli bir borç ilişki, kefalet geçerli bir borç ilişkisi hakkında e, yapılırken aval bağımsız bir taahhüttür. Kefalette kefilin sorumluluğu feridir. Avalistin e, ise sorumluluğu aval verdiği e, kişi gibidir, bağımsızdır. Kefil borçluya ait olan ve yine borçun ödeme güçsüzlüğünden dolmayan tüm defileri alacaklığa karşı ileri sürebilirken Avalist, aval verdiği kişinin defillerini e, hamile karşı ileri süremeyecektir. Şimdi bu bilgiler ışığında. Yani biz e, kefaletle avali e, e, birbirinden e, ayırdıktan ya da aralarındaki farkı yaklaşık olarak e, ortaya koyduktan sonra eşin rızasına ilişkin düzenlemeden bahsetmek gerekiyor. Çünkü Yargıtay'ın İnşaat Birleştirme Kurulu kararı eş rızasına ilişkin düzenlemeler ışığında kefaleti ve avali karşılaştırıyor. Bildiğiniz üzere Borçlar Kanunu 584'te kefalette eşin rızasının aranmasını şart koşuyor. Yani biz e, evli birisinden bahsediyorsak e, ve bir, bir kefillik durumu söz konusuysa bu e, kişinin kefil olabilmesi için Eşinin de e, rızasının alınması gerekiyor. Bu rıza sözleşmenin kurulmasının önce ya da en geç kurulması anında, e, kurulması sırasında verilmiş olması gerekiyor. Eş rızasının aranmayacağı haller de söz konusu. Bu sonradan yapılan bir borçlar kanununa sonradan yapılan bir ekleme. 584'de 3. fıkraya yapılan bir ekleme. E, bu hususa sadece bu slaytta görmüş olalım 584'de 3. Çünkü birazdan daha detaylıca zaten bunlara değineceğiz. Evet. 584 ile bağlantılı bizim için önemli, ehemmiyetli bir diğer madde ise 603. Borçlar Kanunu'nun uygulama alanı başlıklı 603. maddesi şu şekilde diyor ki kefaletin şekline, kefil olma ehliyetine ve eşin rızasına ilişkin hükümler. Gerçek kişilerce kişisel güvence verilmesine ilişkin olarak başka ad altında yapılan diğer sözleşmelerde uygulanır. Şimdi bizim için çıkış noktası aslında tam olarak burası. Yani e, bu olayı çözümle çözümleyebilmek için e, çıkış noktamız bu. 603 yorumlarsak kısaca diyor ki eğer siz kefaletin şekliyle ilgili 
kefil olma ehliyetiyle ilgili, eşin rızası ile ilgili bir takım kuralları ortaya koyuyorsanız ve bunlar gerçek kişiler tarafından kişisel güvence sağlamak amacıyla ya da e, başka herhangi bir ad altına yapılan sözleşmelere de e, uygulanacaktır. E, bu anlamda borç hakkında ilgili hükümlerini uygulayabiliyor bize. Şimdi tek tek baktığımız zaman gerçek kişilerce güvence verilmesi gerekiyor. Evet demek ki dernek vakıf tüzel kişi e, gibi tüzel kişilerin e, için bu madde uygulama alanı bulamıyor. İki verilen e, güvencenin kişisel güvence olması şahsi teminat olması gerekiyor diyor. Buradan da şunu anlıyoruz. Rehin ya da ipotek tesisi gibi nesnel güvenceler aynı teminatlar e, eş rızasına tabi değil. Bir diğer çıkarımımız Başka ad altında yapılsa dahi bir sözleşmenin bulunması gerekiyor diyor. Bu bugün yaptığım bir, e, herhalde üçüncü ya da dördüncü vurgu sözleşme bahsine e, bir sözleşmenin bulunması gerekiyor diyor. 603'ün uygulanabilmesi için. Yakta işlerde birleştirme kararı 2017'ye 4 esas 2018'e 5 karar ve 2 e, sene kadar önce 20 Nisan 2018'de bu hususta bir karar veriyor. Diyor ki evet kefalette Eşin rızası aranıyor. 584 e, bunu e, ortaya koyuyor. Ancak bu maddenin Borsa Kanunu 603 maddesi uyarınca avale de uygulanması mümkün değildir diyor. Şimdi tabi e, neden böyle bir işlerde birleştirme kurulu kararı çıktı? Sebebi şu e, Yargıtay'ın e, çeşitli dairelerinin ve hukuk genel kurulunun kararları arasında ciddi bir çelişki vardı. Ve e, bu yüzden böyle bir iştihadı birleştirme kararına gidildi. Mesela ben buraya görüş hali içeren kararların e, kısaca e, e, özetini e, koydum. Yani gör, görüleceği gibi birçok e, kararda farklı daireler, e, bu kararlar tabi incelendiği zaman görülecek ki farklı yönlerde e, kararlar veriyor. Örneğin 11. Hukuk Dairesi işte eşin rızasının e, avalde de e, aranması gerektiğini söylerken belirtirken şu diğer daireler e, 19 hayır aranmayacak e, diyor. Bunun üzerine bir yargıta işade birleştirme kurulu kararı ortaya çıkıyor. Ben şimdi şöyle ilerlemeyi e, uygun e, gördüm. E, yargıta işade birleştirme kurulu kararını uzunca bir karar. Tabi tek tek e, yani hepsini bir arada kararı okuyup daha sonra kanaatlerimizi söylemeye kalktığımız zaman sonuç kısmında ee, yani işte az önce ne demiştim, e, karar neydi, neye cevap ben ne söylüyorum biraz karışıyor, unutulabiliyor. O yüzden tek tek inceleme e, yoluna gittim. Yani Yargıtay ne demiş e, kararında bizim buna karşı görüşümüz ne? Tabii bizim diyorum e, açıkçası bu e, sempozyumdaki bu sunumu yapmaktan da biraz e, çekiniyorum. E, çünkü biz e, e, kürsüdeki tabii hocalarımızla Genelde öyle bir alışkanlık vardır, öyle bir gelenek vardır. Kürsüdeki bütün hocalar e, e, Anabilim Dalı Başkanı ile tabi benzer bir görüşte e, görüşlerini dile getirirler. E, çünkü kürsü geleneğe gelecek. On, onlardan öğrenmişlerdir bu hususları. E, şimdi ben de aslında sunumu yapma anına kadar biraz rahattım ama sonrasında e, tabi ticaret hukuku Anabilim Dalı Başkanımız Sayın Profesör Doktor İsmail Kayar da e, e, izleyici olarak katıldılar. E, şimdi bu anlamda biraz utanıyorum. Çünkü biz İsmail Hocamızla biraz bu konuda farklı düşünüyoruz. E, neyse ki yüz yüze değiliz şu anda. Online olarak yapıyoruz bunu ama e, yani yüz yüze olsak e, gözlerin içine bakıp hocam ben sizden farklı düşünüyorum demek biraz da bir garip olacaktı. E, herhalde soracağım kısmında e, muhtemelen o da fikirlerini e, bizlerle paylaşacaktır. E, bu anlamda yani hocamızla aslında farklı düşünüyoruz. Ben şimdi kanaatlerimi Yargıta İçtihadı Birleştirme Kurulu kararı ışığında kanaatlerimi dile getirmeye çalışacağım. Yargıtay'ın verdiği karara karşı benim düşüncelerimi aktarmaya çalışacağım. Şimdi Yargıtay şöyle diyor kararı uzunca bir karar dediğim gibi özetlemeye çalıştım. Bir mesela diyor ki Kambiyo senedinde Aval Şahin'in şüphe uyandırması Aval'den başka bütün senedinde güvenliğini etkiler. Ve gerek lehter gerekse sonraki cirantalar ve nihayet hamil için Senet güvenliği zayıflar. Şimdi gerekçelerinden bir tanesi bu. Bizim kanaatimiz şöyle. Yani biz e, bu, burada bir güvenlik zafiyetinin olacağını açıkçası düşünmüyoruz. Çünkü e, yani eksiklikler diyelim ki var. E, diyelim ki böyle bir geçersizlik e, durumu e, söz konusu. 
Şimdi kefaletle e, arasındaki avalle kefalet arasındaki fark anlatırken orada da belirtmiştik. Yani e, iki el gibi düşünelim bir arada değiller. Birbirleriyle paralel şekilde hareket ediyorlar. Yani biz asıl sorumluluk sona erse bile avalistin borcu geçerli olmaya devam edecek. Yani aslında bakarsanız e, senet güvenliği açısından e, son derece e, yersiz bir kaygı gibi geliyor. Çünkü bu anlamda Asıl borçlunun sorumlu ya da diğer kişilerin sorumluluğu ortadan kalkmış olsa bile avalistin borcu zaten geçerli olmaya devam ediyor. O yüzden yani e, ya da tam tersi durum aval şerhinin geçersiz olması durumunda normal e, işte cirantaların e, ve senet borçlarının e, sorumluluğu devam ediyor. Bu anlamda hani güvenlik zafiyeti bakımından e, kanaatimizi çok e, yerinde bir kaygı değil diye düşünüyoruz. Şimdi aval için yine e, kararında şöyle diyor e, 2, 3 ve 4'ü birlikte inceledim. Ee, gerekçelerinden bir tanesi şu yargıtayın diyor ki aval için eş rızasının aranacağının öngörülmesi durumunda her şeyden önce aval verenin kimsenin evli olup olmadığının senetten anlaşılması gerekir. Sonraki cirantalının avalin geçerli olup olmadığını bilebilmeleri ve senede güvenebilmeleri için bu şarttır bir ile benzer bir hususta aslında bahset e, değinmiş. Yine e, üçüncü e, gerekçesinde diyor ki avalin ön yüzüne konulması halinde Eş rızasının da ön yüzüne konulacağı düşünülebilir. Bu durumda muhatabın veya düzenlerin imzaları hariç olmak üzere poliçenin ön yüzüne atılan her imza aval şahit sayılır ilkesi gereği ki 101'e 3'ten bahsediyor. Eşin de avalist konumuna girmesi söz konusu olacak. Buna karşın senedin arkasına konulması durumunda ise bunun da ciro ile karşılanması e, söz konusu olacaktır diyor Yargıtay. Son olarak da diyor ki e, bu noktada önemli vurgulamak gerekir ki Avalde eş rızasının aranması kambiyo senetlerinin tedavül kabiliyetiyle örtüşmemektedir. Ee, i̇şte kambiyo senedi hacmen çok büyüyecektir. Şimdi bizim e, buradaki e, cevabımız, e, görüşümüz şöyle. 700. madde bize avalde miktar belirtmek suretiyle daha e, miktar belirterek kısmen dahi aval verilebilmesinin önünü açıyor. Yani biz zaten e, hali hazırdaki uygulamada bir senet metninin üzerine e, işte aval içindir yazıyoruz, yazabiliriz. Veya buna benzer başka bir ifadeyi yazabiliyoruz. Kısmen aval veriyorsak o kısmi miktarı yazıyoruz. Yani aslında senedin ön tarafına e, elbette çok kısaca sadece bir imza atarak da avalist olabiliriz ama birden fazla ifade yazmamızda da bir sakınca yok. Yani biz aval içindir, şu kişi içindir, şu kadar miktar için, şu kişi için avaldir e, diye bir takım hususlar yazabiliyoruz. Ön tarafta e, ki zaten artık birçok basılı metinde yani e, işte bunu da poliçede malumunuz böyle basılı hazır senetler satın alınıyor. Orada onu ilişkin yerler bile var. Yani kefil diye hatta adlandırıyor birçoğu yanlış olarak e, avalde yazmıyor. Kefil yazıyor. O bölümde e, işte eşin de rızası alınabileceğini düşünüyoruz. Yani hacmen çok büyüteceği İddiası da e, bilmiyorum çok e, büyütecek kanaatinde değilim. Yani en kötü diyelim ki yer kalmadı. Bizim o çok havalı ismi olan bir e, aslında sıradan bir kağıdımız var. Alonj diyoruz. Yani senede yapıştırılacak bir alonj üzerine zımbalanacak ya da yapıştırılacak bir alonj üzerine dahi bunun yapılması mümkündür. O anlamda yani senede çok hacmen büyütecek e, işte e, e, tedavi kabiliyetini sınandıracak kanaatinde. Kısmı yersiz. Tabi burada bir diğer iki de demiş ki evli olup olmadığının senetten anlaşılması gerekir. Yani biz şunu biliyoruz ki bir kıymetli evrak üzerinde mesela cirantalar açısından düşünelim ya da avalist de olabilir elbette. Hayali kişilerin dahi olmayan kişilerin dahi imzalarının olması mümkündür. Yani evet bu makul bir aslında sebep diyor ki ya Aktay ya ben ne bileyim benden önceki kişinin işte ben senede aldım. Ee, işte avalist acaba e, eşin evli mi değil mi eşin rızası var mıydı yok muydu ben bir, t- bir tık daha öteye götürüyorum ben diyelim 5. sıradaki cirantayım son cirantayım ve hamilim benden önceki 4 kişi hayali kişiler bile olabilir olmayan kişiler bile olabilir yani benden önceki e, kişi Alex de Souza diye e, Fatih Terim diye imza atmış olsa gerçekten ona imza attırmasa ben bunu nereden bilebileceğim ki aynı e, endişeleri aslında normal e, herhangi bir senette de yaşıyoruz ama bundan bağımsız yani o geçersizse bu senedin geçerli ondan etkilenmiyor. Yani bu bahsedilen çekince evet haklı bir çekince ama e, 
kıymetli evrağın e, e, tamamında buna benzer çekinceler söz konusu. Yine Beşli diyor ki kanun koyucu yani beşinci gerekçesi beşinci gerekçesi değil elbette ben hani e, gerekçelerini e, numaralandırdım. E, paragraf halinde yazılmıştı. E, şöyle diyor Boşak Kanunu düzenlenen kefalet müessesesinde eşinin rızası aranırken aynı tarihte malumunuz Boşak Kanunu ve Ticaret Kanunu aynı tarihte yürürlüğe girdiler. E, daha özel bir kanun olan Ticaret Kanunu'nda e, avalin e, avalde eşin rızasının aranmaması gözden karşı şekilde yorumlanmamalıdır diyor. Şimdi bir defa şunu ortaya koymak lazım. Evet aynı tarihte yürürlüğe girdiler ama e, TTK daha özel bir kanundur ifadesi e, çok katılabileceğimiz bir ifade değil. Şundan dolayı birincisi TTK birinci maddesine diyor ki e, henüz ilk maddesi Türk Ticaret Kanunu Türk Medeni Kanunu ayrılmaz bir parçasıdır. Borçlar kanununa da benzer bir ifadeye rastlıyoruz. 646'da diyor ki bu kanun Medeni Kanun 5. kitabıdır ve onun tamamlayıcısıdır. Yani aslında bakarsanız her iki kanunun da e, nasıl diyelim hamisi, e, abisi, ablası, e, büyüğü Medeni Kanun. Veya Medeni Kanun mütemmin bir cüzüdür diyebiliriz her iki kanun içinde. E şimdi e, Medeni Kanun 5. madde de şöyle diyor. Bu kanun Borçlar Kanunu'nun genel tekli, bu kanun ve Borçlar Kanunu'nun genel tekli hükümleri uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerini uygulanır. Dolayısıyla biz bu iki kanun yani borçlarla e, ticaret kanunu arasında bir az üst ilişkisi olduğunu kabul etmiyoruz. Özel kanun genel kanun ayrımı da bu anlamda isabetli değil. Ha, özel düzenleme genel düzenleme olabilir. Elbette özel düzenleme genel düzenleme olabilir ama e, düzenlemenin bulunmadığı hallerde elbette biz TTK'da bir, bir husus e, yer alıyor ve bununla ilgili bir düzenleme yoksa elbette borçlar kanuna başvurmamız gerekiyor. Bunun k- kabul edilmemesi halinde yani biz borçları ayrı TTK'yı ayrı değerlendirelim. Ticaret kanunu kendine özdür, kendine hastır. E, bu anlamda borçlar kanuna bakamayız dersek örneğin 670. maddeyi de uygulayamayacağız. Neden? Çünkü 670 diyor ki TTK 670 sözleşmeyle borçlanmaya ehli olan kişi Kamyo senetleriyle de borçlanmaya ehildir. E şimdi ben sözleşmeyle borçlanmaya ehil olan kişiyi nereden bileceğim? TTK'da bu yazmıyor. Ben yine doğrudan dönüp borçlar kanununa ve medeni kanun hükümlerine bakıyorum. Sözleşmeyle borçlanmaya kimler ehildir? Ehil hatta kime denir? Hay, kabul etmiyorsak bunu biz o zaman ticari vekil, TTK'da geçen ticari vekil, küçükler kısıtların aval vermesi durumlarında da borçlar kanunu ve medeni kanuna bakamayız ki o zaman TTK'da uygulanamaz hale gelecek. Yani anlatmaya çalıştığım şey e, ikisinin e, Borçlar Kanunu'nun ve Türk Ticaret Kanunu'nun birlikte e, Medeni Kanunu'nun ışığında birlikte hareket etmeleri gerekliliği. E, Murat Bey, Murat Bey, son birkaç dakika. dakika. Tabii hocam, e, kısaca öz- Tabii, e, hemen toparlamaya çalışacağım. E, Borçlar Kanunu 603. maddenin gerekçesinde de e, yaklaşık şöyle diyor, e, işte uzunca bir maddeyi sıralıyor. Bu düzenlemenin 603. madde e, e, gerekçesini belirttikten sonra bu düzenlemenin avali de kapsayacağına dair bir açıklık bulunmamaktadır diyor. Şimdi biz şöyle düşünüyoruz. 603. madde aksine eşin rızasına ilişkin hükümleri kişisel teminat borcu olan sözleşmeler için de açıkça arıyor. Çünkü diyor ki bir işlemin sözleşme etiğinde olması, kişisel teminat amacı gitmesi, 584 3'teki istisnalar hariç diyorum. Onlar olmaması durumunda Aval gerçek kişi adına verilmişse bu şartlar hepsi bir aradaysa e, bu anlamda e, aval içinde eşin rızası gerekecektir. Biz avalin bu anlamda sözleşme niteliğinde olduğunu kişisel temin amacıyla verilmesi ve gerçek kişiler tarafından verilmesi halindeyse e, eşin rızasının aranması gerektiğini düşünüyoruz. E, nitekim Kanun koyucu 584'te o kadar uzunca bir istisna tanımış ki ya tarım satış e, kooperat, esnaf kooperatiflerine kadar istisnalar getirmiş. Eğer isteseydi kanun koyucu avali de biz e, bunun dışında tutalım e, avalde de eşin rızası aranmasın deseydi o kadar tarım kooperatif vesaire bir sürü kamu kuruluşları falan yazarken tek bir kelime aval bunu da eklerdi avalde de aranmayacağı sonucuna varırdık. Bunu yapmamış. E buradan da şu anlaşılıyor aslında kanun koyucunun iradesi tıpkı kefilde olduğu gibi, kefaletli olduğu gibi avalde de eşin rızasının aslında aranmasını istediği yönde değerlendirmek lazım. Anayasa Mahkemesi kararı var ama zamanımız yetmediği için hiç oraya değinmeyeceğim ama Anayasa Mahkemesi kararında da benzer bir şekilde hüküm tesis edilmiş. Avalde de eşin rızasının aranacağı 
e, görüşü öne sürülmüş. Şimdi aval bir sözleşme değil diyor e, Yargıtay İşçi Adı Birleştirme Kurulu kararında Yargıtay'ımız. E, bizim kanaatimiz şöyle. E, TTK 700 ve 702. maddede çok açıkça e, bir üçüncü kişinin e, taadün üstlenmeden bahsediyor Türk Ticaret Kanunu. 700 ve 702. Şimdi Boşak Kanunu 128'e baktığımız zaman o da üçüncü kişinin fiilini üstlenmeden bahsediyor. Üçüncü kişinin fiilini üstlenme meselesi aslında uygulamada, doktrinde de kabul edildiği üzere. Bu bir garanti sözleşmesi, teminat sözleşmesi olarak adlandırılıyor. Yani bu bir sözleşme aslında bakarsınız. Yargıtay'ın kararlarında da var. Birçok yerde e, bunu garanti sözleşmesi olarak adlandırıyor. Boşak Kanunu 1 diyor ki zaten irade açıklaması açıklaması açık veya örtülü olabilir. Tarafların iradelerine uyuşması lazım sözleşmeyi kurabilmeleri için. Altıda da diyor ki açıkça bir kabulü beklemek zorunda değilse önleri uygun bir sürede reddedilmeli takdirde sözleşme kurulmuş sayılır diyor. Beşte de diyor ki hazır olmayanlar arasında kurulabilir. Şu avale baktığımız zaman üçüncü kişinin fiili taahhüttür. Bir önerme icap söz konusudur. Senat lehtarı bunu açıkça veya zimnen kabul beyanıyla e, kabul edebilir ve garanti sözleşmesine dönüştürebilir. Reddedebilir mi? Elbette reddedebilir. Üzerine çizer, avali geçer hale getirir. Bu yolda garanti sözleşmesindeki icabı, öneriyi reddetmiş olur. Dolayısıyla Borçlar Kanunu 156 mı anlamında burada bir sözleşme vardır. 128 bağlamında da bu sözleşme niteliği bir garanti sözleşmesidir e, diyebiliriz. E, son iki tane yargıtan iştahı birleştirme kararını son iki tane gerekçesinden bahsedeceğim. Avalde iş rızasının aranması halinde kan bir hukukun çökeceği, böyle bir hukuk dalının ortadan kalmayacağı belirtiliyor. E, bu, buna da katılmamız çok mümkün değil. E, şu avalin geçersizliği kan bir senedinin geçersizliğini doğurmuyor. Dolayısıyla bir mağduriyet, bir e, kan bir senedinin çökmesi falan söz konusu olamıyor. Kaldı ki zaten 584'teki istisnalara baktığımız zaman da ee, zaten eşin rızasının aranacağı hal çok fazla yok. Yani uygulamada zaten genellikle tüzel kişiler kambiyo taadinde bulunuyor. Onların haricinde 584 3'teki istisnalarda da yani tüzel kişilerde de eşin rızası elbette aranmıyor tüzel kişi olduğu için. 584 3'tekilerde de buradaki istisnalarda da tek tek değinemeyeceğim zaman kalmadığı için bunlarda da eşin rızası aranmıyor. E zaten e, kala kala e, çok az miktarda işte gerçek kişiler tarafından ticari maaşlarla verilmemiş e, bir takım senetler kalıyor. Bunlarda da e, eşin rızasının e, aranması gerektiğini e, savunuyoruz. Herkes tarafından anlaşılabilmesi gerekiyor diyor kanun koyucunun. E, Kambio senedinde e, bu hususun e, borcun üstleneceği hususunda senet lehtane belen teminat nitelindedir. Üst tarafına senedin önüne yazılır. Herkes tarafından açıkça anlaşılır, görülür. E, senet metninden de anlaşılabilmektedir. E, sonuç ee, bitirdim hocam. Biraz e, toparlamaya hızlıca geçtim ama sonuç Yargıtay'ın e, verdiği kararla aslında e, fikirlerimiz e, bağdaşmıyor. Biz e, Aval'in e, bu anlamda bir garanti sözleşmesi niteliğinde olduğunu ve Borçlar Kanunu 603'ün yollanmasıyla 584 hükmü çerçevesinde eşin rızasına muhtaç olduğunu e, düşünüyoruz. E, böyle hocama biraz ihanet etmiş gibi hissediyorum kendim ama e, hocamdan farklı olarak düşünüp e, bu görüşlerimi dile getirmek durumda kalıyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz Murat Bey. Özellikle e, Boşlar Kanunu dostu duyuyorum yaptığımız için ticaret kanunu e, hukukçu olarak. Memnunuz meden hukukçular olarak. Teşekkür ederiz. İlgili izledik. Hem kefalet sözleşmesiyle de geniş şekilde e, bir e, beraber değerlendirdiniz. Gayet e, nitelikli bir tebliğ oldu. Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi e, soru cevap e, e, kısmı var oturumun ama bunu nasıl yöneteceğiz? E, ben bağlantı da zayıflamış görünüyor. Sesim geliyor mu acaba Melisa Hanım? Evet, evet geliyor hocam. E, soru sormak isteyenler bu sohbet kısmına, toplantı sohbet kısmına yazabilirler. E, duruma göre sesli olarak da katılabilirler. İsterseniz biraz bekleyelim. Şu anda Peki. herhangi bir soru yok çünkü. Belki zamanla yazılır. Peki. Evet Şükran Hanım galiba. Evet benim. Evet Şükran Hanım buyurun. Sağ ol hocam. Öncelikle oturum başkanlığımızı kabul ettiğiniz için şahsım ve üniversitem adına çok teşekkür ediyorum. Tamam ben teşekkür ederim. Sağ olunuz. Görüntümü de açayım. Hı. 
Son konu tabii benim de sizin de biliyorum ilgi alanınız. Bir ticaret hukukçusunun bizim tarafımızda olduğunu görmekten çok büyük mutluluk duydum. Biz bunu fakültemizde de zaman zaman tartışıyoruz. İsmail Hocam da sanıyorum izliyor. Şimdi böyle bir tartışma, medeni hukukçular ve ticaret hukukçular arasında bir tartışma. Sayın Muratcan Atakan sunumunda birkaç noktaya değindi. Hani benimki biraz soru gibi olmayacak ama sanki kısa bir açıklama gibi de olabilir. Avali tartışırken şey dedi, o benim dikkatimi çekti. Aval dedi bir borca katılmadır dedi ve müteselsiz sorumludur dedi. Şimdi böyle baktığımız zaman sanki ticaret hukukçular da haklı gibi oluyor. Ee, bir müteselsiz sorumluluk varsa yani çünkü kefaletli eşin rızasında farklı bir mantıktan da yola çıkılarak kefalet yasaklanıyor. E, hatırlayalım, e, yasal temsilci veli ve vasi içinde kefalet yasak işlem. Neden yasak işlem? Çünkü kefil olan, kendisinin hiç borcu olmayan bir konuda birisine e, teminat veriyor ve tüm mal varlığıyla bundan sorumlu. Yani yıkımına, ekonomik yıkımına yol açacak kefalette. Aynı durum evlilik içinde de eşlerden birinin ekonomik yıkımı demek, evlilik birliğine de zarar verici bir davranış demek. Şimdi böyle yaklaştığımız zaman aval de acaba bir garanti sözleşmesi mi, bağımsız bir borç yüklenme mi, yani müteselsi sorumluluk doğuran birlikte bir borç yüklenme mi? Çünkü e, kambiyo senetleri soyut borç ikrarı. Bu nedenle tam kafamda oturtamıyorum ama şunu belirtmek isterim. Tabii ki memnuniyetle karşılıyorum ben de bir aile hukukçusu olarak avalde de eşin rızası aranmalı diyorum. İsviçre'de bu konuda zaten kanundaki olan o istisnalar vardı İsviçre'de sonra kaldırdılar. Tamamen istisnasız olarak yani ticari işletmesine de kefil olsa İsviçre'de eşin rızası aranıyor. Genişlettiler biz daralttık. Bu daraltma biraz böyle işte biz de şey hani egemen güçler dediğim bazı kişilerin e, sanki müdahalesiyle mi oluyor? Yok, yoksa işte ekonomik hayatta bu bir e, şey getirecek sıkıntı yaratacak ama yani kanun maddesi varken Aile kontunda da aynı şeyi biz o zaman tartışalım. İyi niyet korunmuyor ve bilmiyor tamam ama bilmesi gerekiyor kanun maddesini. 603 çok açık. Sonuç olarak avalin eğer bir teminat olduğunu ve bir garanti sözleşmesi kapsamında olduğunu kabul ediyorsak diğer eşin rızasına da tabi olduğunu kabul etmemiz lazım. Ben Murat Hoca'yı kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler e, Sayın e, Şük, e, Şükran Şıkka. Ben de katılıyorum. Benim de e, yorumum avalde de eşin rızasının alınması gerekli. Z- zaten İbr- İsmail Bey'in de söylediği gibi o kadar çok istisna var ki kalan dar alanda da e, dal- dar alanda bile bunu çıkarmak e, çok da mümkün olmamalı. Sahip evet. Hocam, e, İsmail Hoca dediniz, Muratcan Hoca'ydı sunum yapan ama İsmail evet. Hoca el kaldırıyor şu anda zaten. <gülüyor> Cevap hakkı doğdu İsmail Hoca'nın. <gülüyor> İsmail Hoca'nın, e, görebiliyor musunuz? İK, el işareti var altta. İsmail Hocam. Evet. Ha, merhaba. Ha, merhaba. Oh. merhaba. Buyurunuz İsmail Bey, buyurunuz hocam. E, merhaba, kolay gelsin Sayın Başkan, sahibi. Teşekkür ederim, buyurunuz. E, i̇yi gidiyor, ben de e, Şükran Hocam da katkıda buldu sağ olsun. Şimdi Murat Hoca biraz abartarak e, farklı görüş bildirmeyi sanki e, ona ya icazette tabi gibi filan bir sonuç çıktı, öyle değil yani şu, pekala farklı i̇yi, görüş tabii. savunulur. Bu, bu konuda Şükran Hocam'ın dediği gibi e, ilginç bir e, şey çıkıyor durum. Yargıtay'ın da ticaret daireleri eşin rızası gerekir diyor. Ee, diğer dairedeki üyeler e, hayır gerekmez diye iştahı birleştirme kararı çıktı. E, bu da enteresan. Yani 11. hukuk dairesi genellikle e, gerekir yönündeydi şeyleri, kararları. Ama iştahı birleştirme kararı o yönde çıktı. Ben e, uzatmayayım fakat e, Murat Hoca'nın e, aval bir sözleşmedir e, tespitine katılmıyor. E, tek taraflı bir e, kambiyo taahhüdüdür. Tamam bağımsızdır vesaire 
Nedir? Zaten konu da oradan ulaşma deyince işin rızası gerekir. E, sonucuna ulaşmak gerekiyor. Ben orayı biraz daha kıymetli evrak teorileri çerçevesinde didikleyince e, avarın bir sözleşme olmadı. O sebeple de 603 hükmüne tabi olmadığı e, görüşündeyim. Saygı duyuyorum ama Murat Hoca'ya. Teşekkür ediyorum e, tebliğ için. E, size de sağ olun hocam. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun İsmail Bey. E, hocam e, Azim Hoca'ya soru gelmiş. Öyle mi? Buyurun. Buyurun Azim Bey. Biraz uzun ben e, okuyayım mı acaba? Ha, size e, yazılı mı? Peki lütfen siz okuyun Azim Bey e, görüşlerini söylesin. Evet. Barış Hoca sormuş. E, bir tartışma imkan tanıyabilir mi diye soruyorum. Taşınma satış vaadinden doğan hakkın yenilik doğuran hak oluşturduğunu kabul ettiğiniz takdirde. Zaman aşımı sorununu nasıl çözmemiz gerekiyor? Yenilik doğuran hak kullanılmadıkça alacak hakkı doğmayacağı için bu hak kullanılmadığı sürece zaman aşımından söz etmemek mi gerekecek? Bu durumda sözleşmenin kurulmasından 30 yıl sonra yenilik doğuran hak kullanıldığında sözleşmenin ifası zaman aşımına tabi olmadan talep edilebilecek mi? Bu sonucun önüne geçmek için yenilik doğuran hakka istisnai bir şekilde zaman aşımı hükümlerini mi uygulamak gerekir? Veya alacak hakkı doğmadan mı zaman aşımı uygulamak gerekir? Veya bu sorunun önüne geçmek için yenine, yenilik doğuran hak yerine taşınma satış vaadinden ilk aşamada alacak hakkı doğar mı demeliyiz? Çok güzel bir soru. Evet, çok yerinde. Azim Bey'in görüşü ne acaba? Yani hocam tabii tartışılması gereken konulardan bir tanesi bu. Hı hı. Ama satış vaadi ilişkisinin kurulmasıyla zaten taraflar arasında bir ilişki kurulmuş oluyor. Yani bu talebe yönelik bir zaman aşımı belki uygulanabilir. Yani yine sözleşmenin e, kurulmasından itibaren 10 yıl içinde böyle bir yenilik doğuran hakkın kullanılabileceği gibi. Tabii değişik görüşleri ben de merak ediyorum açıkçası. Yani talebe özellikle sizin görüşünüz. Talebe ilişkin bir zaman aşımı vardır dediniz değil mi? Yanlış anlamadım. Yani talebe ilişkin bir zaman aşımı uygulanabilir dedim hocam. Hakkın. Yani yenilik doğuran hak için yani hak düş- ya bir belli bir sürede kullanılması gerekir yenilik doğuran hakkın kural olarak. Hani burada da e, bu alacak zaman aşımını buna belki uygulayabiliriz. Sözleşme kurulduktan itibaren 10 yıl içinde karşı tarafı satış ilişkisinin e, kurulmasına yönelik yenilik doğrucu beyanının yöneltilmesi gerekir. Yani bunun da işte e, şey gerçekleşmezse e, satış ilişkisinin kurulması yönünde bir davranış gerçekleşmezse işte aynen ifa davası işte dava açılacak. Bunun için sözleşme kurulduktan itibaren 10 yıllık bir zaman aşımının hani genel zaman aşımı kuralı olarak uygulanabileceğini bir ihtimal olarak düşünüyorum. Tabii sizin görüşlerinizi merak ediyorum bu anlamda. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, evet, e, yani soru da çok güzel. Sizin değerlendirmeniz de bence doğru. E, yenilik doğuran hak olarak tabii ki bir hak düşürücü süreye tabi olması genel kural gereği gerekli. Ama yasa koyucu get- getirmemiştir böyle bir süre. E, kanunla getirilebilirdi böyle bir süre ancak. Kanunun bir hak düşürücü süre getirmediği bu alanda sonsuz bir hak olması ya da Barış'ın söylediği gibi hak kullanıldıktan sonra zaman aşımının başlaması da çok uygun değil. Aynı nitelikteki hakları alım, ön alım, geri alım haklarında kanunun biliyorsunuz hak düşürücü süreler koyduğunu biliyoruz. Bir süre getirilmediği için bence burada e, talebe ilişkin yani istisnai olarak e, bir zaman aşımı uygulamak ve genel zaman aşımı olan 10 yıllık süreyi uygulamak doğru olacaktır. Yenilik hak e, doğuran hak görüşü çerçevesinde e, yani zaman aşımı olmadan ya da bir süreye tabi olmadan bir hakkın e, kullanılması elbette söz konusu olamayacağı için ben de bu yönde e, görüşüm bu yönde. Hocam, Barış Hoca'ya iki tane soru gelmiş. Peki. Ee, benim Sermin Hoca sormuş, şöyle demiş. Benim tespit edebildiğim kadarıyla genellikle yönetim organı değiştiğinde önceki yönetim organı üyelerinin sorumluluğu gündeme geliyor. Yönetim organı halen görevdeyse sorumlu tutulmaları uyg- uygulamada söz konusu oluyor mu? Evet Barış. 
Çok teşekkür ederim önce soru için. Sermin'e ayrıca organizasyonundaki emekleri ve katkıları için teşekkürlerimi bu şekilde de sunmak isterim. Aslında sunum çerçevesinde de belirttim. Mevcut yönetim organı kendi görev süresinde bulunduğu sürece sorumluluğu doğuyor. Vakfın tazminat alacağı doğuyor ama teknik olarak bu alacak hakkını ileri sürebilecek kişi yine hakkın sahibi olan vakıf. Vakıfı da sorumlu kişiler yönettiği sürece teknik uygulamada bu hakkın ileri sürülmesi, talep edilmesi mümkün olamıyor. Ancak bu sorumluluk davası ne zaman söz konusu olabilecek? Vakfı temsil eden yeni kişilerin göreve gelmesiyle. Barış pardon. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün denetimi var biliyorsun. Yıllık denetimler ve sıkı denetleniyor vakıflar. Vakıflar Den- Genel Müdürlüğü'nün bir müdahalesi söz konusu olabilir mi? Da- vakfa, vakıf yöneticilerine karşı e, dava açılması yönünde. Hocam burada aslında vakıflar yönet- vakıflar idaresinin idari ve cezai anlamda müdahaleleri söz konusu olabilir. Vakıf yönetiminde ki görevlerini yerine getirirken davran yerine getirirken yaptıkları bir takım özensiz davranışlar suç teşkil edebiliyor ve bu anlamda bu denetimde bunlar ortaya çıktığında savcılığa şikayette bulunulabiliyor. Bu anlamda cezai sorumlulukları söz konusu olabiliyor. Bir de idari olarak gene vakıflar kanununun 10. maddesinde sayılan ihtimaller gerçekleştiğinde bu kişiler görevden alınabiliyor. Ama evet. bunlar bunlar dışında bu kişilerin hukuki sorumluluğa gitme olanı vakıflar idaresine ilişkin düzenlemelerle de bulunuyor. Aslında bu da büyük bir eksiklik. Dolayısıyla bir dava takip etkisi gibi bir imkanı vakıflar idaresinde bu yönde tanınması çok isabetli olurdu. Bu durumda vakıflar idaresi davayı açıp yöneticilere karşı sorumluluk davası açabilmeli ve bu dava sonucunda elde edilecek bedel tutar vakfa ödenmesi gerekirdi. Ama bu bizim düzenlememizde eksik bir kurum ve bu açıkça böyle bir düzenleme olmadığı sürece de vakıf adına başkasının bu talebi ileri sürmesi mümkün olamıyor. Yönetim kurulu Öyle değişmek sürece. Vakıflar Genel Müdürlüğü vakfa talimat vererek, çünkü oh. denetim yapıyor ya, o denetim çerçevesinde e, yöneticilere vakıf tüzel kişiliği olarak dava açılması sağlanamaz mı? Yani ben de bu mevcut kanun çerçevesinde de bu yola gidilebilir gibi düşündüm de o nedenle senin görüşünle. Yani hocam ben mevcut kanun hükümleri buna olanak tanıyacak bir e, düzenleme görmedim. Hani açıkçası başkası adına dava ve talep ileri sürmek için hani... Evet. Va- yanlış mı aktarıyorum ben vakfa e, denetim sonucunda rapor oluşturuyor ya vakıflar Hı. genel müdürlüğü şu yapasın bu yapasın şu eksik bu doğru gibi e, vakfa vakıf idarecilerini hakkında dava açma yönünde bir talima, talimat demeyeyim de yani gü- denetim raporunda böyle bir görüşe yer verdiğinde e, açmak zorunda kalır diye düşünüyorum vakıf Hocam belki bu durumda ek bir düzenleme olarak imkan olarak vakıfa kayyım atanması gerekebilecektir sadece bu talebileri söylemek için. Çünkü yöneticiler yine bu e, rapordaki ş- şeyleri yapmak yapmaları gerektiğinde kendilerine dava açmaları gere- gerekecek. Aslında bu durumda da davacı ile davalı arasında bir menfaat çatışması olduğu için kayyım kurumuna başvurulması belki düşünülebilir. Evet ama teknik olarak dava yine de mümkün diye düşündüğüm için söyledim. Evet teşekkürler Barış. Sağ olun hocam rica ederim. Bir soru daha var Barış Hocam'a. E, uygulamada var olan yöneticilerin sorumluluğunun işlerlik kazanması pek mümkün olmuyor. Bu da vakıflarda denetimsiz bir yönetim usulünü ortaya çıkarıyor. Bu açıdan İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla sorumluluğun gündeme gelmesi mümkün olabiliyor mu? E, ayrıca bir ekleme daha yapılmış. E, Vakıflar Genel Müdürlüğü bu yönde yaptığımız başvuruları reddetmişti sahibi hocam yazmış e, Mehveş Ekşiler. Ee, biz bir yol olarak da Danıştay'a da başvurduk ancak sonuç alamadık demiş. Teşekkür ederim. Aslında bu da az önceki ifa- açıklamalarımıza koşutup onlara benzer bir şey söylemek zorundayım. Yine yöneticilerin sadece cezai veya idari sorumlulukları söz konusu olabilecek. Yani vakıf yönetiminin görevden alınması. Bunun dışında vakıf adına talebini ileri sürülebilmesi için açıkça bir yakağın düzenleme olacak ya da sahibi hocama belirtti gibi bir vakıflar yönetiminin idaresinin raporunda raporu uyarınca vakfa belki sınırlı yetkiye sahip dava açılmasının kayyım atanması söz konusu olabilir. Ancak hani uygulamada bunlara hiçbir şekilde yer verilmiyor. Dediğim gibi maalesef uygulamamız bu koş, bu durumda eli kol bağlı. Ancak şu an hani somut olarak başvurulabilecek en iyi yöntem 
vakfın yöneticilerin görevinden alınması için vakıflar idaresine başvurmak, vakıflar idaresi evet. bu başvuru üzerine yöneticileri görevi aldıktan, so- aldıktan sonra alırsa e, buna dayanarak bu kişilere karşı sorumluluk davası açmak ki zaten vakfın yöneticilerin görevinden alın- alınması da vakfa ağır kusurla zarar verilmesi ihtimalinde söz konusu olduğu için bu vakfın raporu ve görevden alma olgusu e, yönet- sorumluluk davasında çok ciddi bir delil olacaktır. Ee, şu uygulamada şu şeyi de belirtmek isterim aksaklığı. Şimdi vakıflar bildiğimiz gibi e, vakfı kuranın o e, yönetici yani daha doğrusu vakfı kuran ve yönetici atadığı e, idari organ va, e, olayların çoğunda vakfa sahip çıkan da kişi. Ama böyle vakfın zarara uğratıldığı iddialarıyla gerçekleşiyor, gerçekleşmiyor. Biraz değerlendirmelerde farklı olabiliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Barış Bey'in de söylediği gibi en kolay yol yöneticileri almak oluyor. Tek çare bu imiş gibi. Bu da ayrı bir handikap doğuruyor. Çünkü vakfın e, vakfı kuranın iradesi haricinde başka ellere teslimi gibi bir sonuç doğuruyor. E, tabii ki e, suç işlemediği sürece ve yönetmeliğe aykırı davranmadığı sürece de zarar verme belli değerlendirmelere göre söz konusu olabilir. Yönetici aynı kalarak zararın giderilmesi yolunun açılması bu yönden de bence gerekli. Yani vakıflar genel müdürlüğün başka bir anlayış aslında vakıfları değerli, e, denetime tabi tutması lazım. Yönetici değiştirildiği anda da vakıf çöküşe doğru da gidebiliyor. Yani başka ellere geçip vesaire istenmeyen sonuçlar, kurucunun iradesinin tamamen dışına çıkan bir yönetim anlayışı da bunun beraberinde getiriyor ve bu da insanları vakıf kurmaktan uzaklaştırıyor. Bu da bir handikap diye görüyorum. Teşekkür ederim. Bak, şey Barış ekleyeceğim bir şey var mıydı? Hayır hocam ben şey görüşlerimi ifade ettim. Çok teşekkür ederim. Evet. Evet, Melisa Hanım bir el kaldıran var. Şükran Hanım... Şükran Hanım bir el kaldırmıştı Hı. hocam. Ee, başka soru yok şu an. Yok mu? Ben Şükran Hanım'ı gördüm. Peki, e, ben de o zaman e, bu oturumu kapatayım. E, çok teşekkür ediyorum Azim Bey'e, Barış Bey'e, Murat Can Bey'e. Bence çok tebliğ konuları etrafında çok detaylı... E, ee, yeni e, doktrinde duyulmamış fikirler e, bu toplantı çerçevesinde ileri sürüldü. Katılanlar için yararlı ve doyurucu bir oturum olduğunu, bir bilgilendirme seansı olduğunu düşünüyorum. Ve benim de aslında hoşuma gitti arkadaşlar. Ve gelecekte bu tip toplantıların böyle verimli bir şekilde yapılabileceğini deneyimlemiş oluyoruz. Bir iki tane yaptım şu ana kadar. Bu da gayet güzel geçti. Soruların sorulması mümkün oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum tüm katılanlara. Sevgilerimi iletiyorum öğrencilerimize, asistan arkadaşlarımıza. İyi günler diliyorum efendim. Teşekkür ediyorum ayrıca Altınbaş Üniversitesi'ne bu olana verdiği için. Şükran Hanım'a, Sermin Hanım'a, Melisa Hanım'a. Hoşçakalınız. Ben de özellikle dostum, arkadaşım, sınıf arkadaşım Sahibi Oktay Özdemir'e e, bu e, katkısı dolayısıyla ve yönetiminden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. E, bir kapanış konuşması yapayım kısaca o zaman ben de. E, gayet güzel gitti, keyif aldım. E, en azından hani teknolojik sıkıntılar olmadı. E, en büyük korkum oydu, internet sıkıntısıydı ama tamamladık. Gayet de güzel oldu. Kayıt altına da alındı. Sanıyorum bu kayıtlar daha sonra ilgilenenler tarafından da dinlenebilir. Şimdi sahibi hocam da beni destekleyecektir. Biz 1983 hatta bu aylarda asistan olmak için başvurduk. Daha doğrusu sınavlarımız olmuştu. Nisan'da. Ve Eylül, Eylül 83 yılında başladık asistanlığımıza. O dönemde İstanbul Üniversitesi'nin çok çok değerli hocalarının tedrisatından geçtik. Onlardan feyz aldık ee, sağ olsunlar e, yetiştirmeye çalıştılar bizi. Umarım yetişebilmişizdir ama zaman o kadar su gibi akıp geçiyor ki şimdi biz o hocalarımızın yerini aldık. Evet. Belki o dönemde 60 yaşındaki bir hoca bana çok yaşlı geliyordu. Ama ben şimdi 60 yaşımı bitirdim ve kendimi hiç öyle yaşlı hissetmiyorum. 
Hele böyle genç akademisyenlerle bir araya gelip böyle keyifli bilimsel etkinlikler yaptığım zaman inanın kendimi çok genç hissediyorum. Bu anlamda katkı sunan tüm genç akademisyenleri kutluyorum, teşekkür ediyorum. Biz de onların akademik gelişimini hep birlikte izliyoruz, takip ediyoruz. Ve tabii ki Türk hukuk dünyasına yarar sağlamak, katkı sağlamaya çalışıyoruz. Onlar da aynı çaba içindeler. Yani sadece insanın kendi kişisel gelişimi için değil bu akademik çalışmalar. Hukuk dünyasına büyük katkı yapmaktadır. O nedenle de onlara tebrik ediyorum ve bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Akademik gelişmelerinde başarılar diliyorum. Umarım o genç arkadaşlar da bir gün bizim yerimize böyle oturum başkanı olarak, profesör olarak yer alacaklardır. Kesinlikle. Altınbaş, Üniversite, Altınbaş Üniversitemin Hukuk Fakültesi'ne, dekanlığına ve bu e, sempozyumun düzenleyici kurulunda yer alan bütün hocalarıma, başta Melih Hasan'ın Paksoy olmak üzere, Erhan Kanışlı hocama, araştırma görevlimiz Melisa'ya, Nesli'ye teşekkür ediyorum bu çabaları için. Katkı sunan, katılan, soru soran e, bütün herkese sevgi, saygılar ve sağlıklı günlerde bir arada olmak dileğiyle deyip sempozyumumuzu kapatıyoruz. Hoşçakalın.